Niliwasili ndani ya jiji la Dar es Salaam baada ya miaka mitano ya masomo nikiwa gaiboni. Moyo wangu ulijawa na furaha sana baada ya kukanyaga ardhi mama ya Tanzania. Mazingira ya pale airport yalikuwa yamebadilika sana maana miaka mitano nayo si haba baada ya kumaliza taratibu zote nilichukua mizigo yangu begi la kuburuza pamoja na begi la mgongoni Sijui kwa nini lakini nilikuwa natabasamu muda wote Sijui yani Sijui ni kwa vile nilipa misi sana da <laughs> Au sijui kwa sababu niliwamisi sana Mr and Mrs William. Ah, msikilizaji kwa ufupi yani hata nilikuwa sielewi. Kwa mbali nilimuona Bistela pamoja na mumewe William. Hao ni wazazi wangu bwana. Ah, mama ameshaniona. Lakini huyu mzee bado sijui macho yake ameshaanza kufa kwa sababu ya uzee. Niliongea kimoyo moyo baada ya kumuona mama akinitazama kwa tabasamu. Lakini baba alikuwa akitazama upande tofauti. Patrick Mama aliita kwa sauti kubwa. Alikuja hima hima na kunikumbatia kwa nguvu. Natamani kama ungekuwa kadogo ni kubebe juju. Nilikumisi sana mtoto wangu. Mama alinambia huku bado akiwa amenikumbatia. Nilihisi raha sana tu. Hata nitamani kama ningekuwa kadogo kweli. Ili mamangu anibebe. Mara mzee Willy naye alikuja huko akiwa anatazama huko na huko kama kuna mtu alikuwa akimtafuta. Ina maana baba hujanyona bado? Nilimuuliza hivyo. Ah, wewe nimekuona muda tu. Tena ni wa kwanza kukuona kabla ya mama yako. <laughs> Kumbe unatafuta nini sasa? Au unamtafuta nani sasa? Ah. Nilidhani ungefuatana na msichana wa kizungu huku ukiwa umembeba mtoto chotara. Lakini naona upo kama ulivyo ulivyoenda tu na umerudi hivyo hivyo. Ka? <laughs> Inabidi kwanza nicheke tu. Maana huyu mzee bado alikuwa hajaacha vituko vyake. He? Jamani, kwani huko Amerika alienda kuanzisha familia au alienda kusoma? Mama ilibidi amuulize mzee Wele. Ah yote kwa pamoja vinawezekana bwana. Kwani huyu si ni wa kiume? <laughs> Hakuna hizo habari hapa bwana. Kama ni familia atapata tu tena binti wa Tanzania aliyelelewa vema. Lakini sio wa huko ngambo. Kwanza utamaduni wetu hata hawa uwezi. Alisema hivyo mama. Ah. Utamaduni nini wewe? Wewe unajua nini kuhusu utamaduni? Hivi unajua mabinti wa kizungu ni wazuri sana. Watoto weupe. Wewe unywele sasa eti Patrick. Si ni kweli eh? <laughs> kweli baba. Hata hujakosea. Yaani wapo sawa asilimia mia. He? Wewe nawe hebu naomba usimsikilize babako bwana. Hata ujui kitu anaongea tu. Mama tayari alianza kunona. Basi tulitoka airport huku kukiwa na mazungumzo hapa na pale kubishana ni kawaida yao Mr and Mrs William. Mda mwingine huwa wanabishana hata pasipo jambo la msingi. <laughs> na hapo hapo sasa mmoja wao anaweza kanuna. Njia nzima walikuwa nabishana tu. Huyu alikuwa anasifia wasichana wa kizungu na mwingine alipinga na kusifia wasichana wa Kiafrika. Sasa mimi <laughs> nilikuwa nabaki na cheka tu, maana haya mambo bwana niliamisi sana. So tulifika nyumbani kwetu maeneo ya Masaki na baada ya kufika tu kuna msichana alikuja kutupokea. Sura yake ilikuwa ni ngeni kabisa. Alikuwa mrefu, mwembamba kiasi, mweusi kidogo na alikuwa na umbo fulani hivyo amazing. Umbo zuri sana. Kwa hakika alistahili kabisa kuitwa mrembo. Alikuwa amevaa gauni fupi ya kitenge na kichwani alikuwa na nywele ndefu za bandia ambazo zilionekana ni za bei ghali. Nani huyo? Mbona simfahamu? Au ni house girl. Ah, hapana. Bistela hawezi kuweka house girl mrembo kama huyo. Mm, mtoto mzuri hivi. Nilijiuliza mwenyewe na nikajijibu mwenyewe huku nikiendelea kumtazama mwanadada yule. Wow, karibuni jamani. Karibu sana Patrick. Nilikumisi eti 
yule msichana mrembo alikuja na kunikumbatia. Alikuwa ananukia harufu nzuri ya manukato. Akanishika mkono na tukongozana kuingia ndani. Ilinibidi tu nijifanye mcheshi kwake japo <laughs> siko namjua. Mama, nahitaji kupumzika kwanza. Nimechoka sana na kama mambo ya kupiga story sije kuulizana habari, tutaulizana baadaye. Kwa sasa hivi nahitaji kulala. Niliwambia wote. Ah, ni sawa tu. Lakini ungekula kwanza. Ah, ni sawa tu. Lakini ungekula kwanza. Akadakia yule msichana. Mm, kweli Patrick, chakula kiko tayari. Ungekula kwanza. Najua umechoka sana mwanangu, lakini fanya hivyo basi. Mama naye akasistiza. Anyway, mimi sikupinga, nilifanya kama alivyotaka. Nikaingia chumbani kwangu kwa mara ya kwanza baada ya miaka mitano kupita. Nilikuta chumba kikiwa kimandaliwa vizuri. Nikajitupa kitandani mzima mzima. Kikweli msikilizaji nilikuwa nimechoka sana. Na hapo nikaanza kuhisi usingizi. Ah, mimi nalala bwana. Bistela tanisamee tu. Kama amemisi kula meza moja na mimi, ah tutakula wakati mwingine. Shachoka hapa. Niliamka muda ukiwa umekwenda sana. Niipotazama saa ilikuwa ni saa 12 jioni. Ah. Uh, ah, inaona nimelala muda mrefu namna hiyo. Ah. Mechoka. Nikaingia bafuni kumwaga maji na nilipomaliza nilijiandaa na kushuka chini. Sebleni alikuepo mama pamoja na yule msichana wakiongea. Walionekana ni watu ambao walikuwa wakiafurahia maongezi yao. He? Ndio unatoka saa hizi? Haya. <laughs> Twende basi pamoja mezani maana kiu yangu mimi ni kula pamoja na kijana wangu leo. Mama aliongea huku akinyanyuka. Ah, mama ina maana ukula ulikuwa unasubiria mimi? Ndiyo. Nataka nikulishe, nikudekeze, lakini mtoto lenyewe sasa halihitaki hata kudeka. <laughs> Nilijisikia kiaibu fulani hivi maneno ya mama kwa kijana kama mimi, alafu sasa mtoto mzuri ananitazama da. <laughs> si hataweza kuniona kama mimi ni mtoto wa mama vile au mtoto wa yai. <laughs> anyway, basi tukakaa mezani mimi na mama na hapo Nikapata nafasi ya kudokeza mawili matatu kuhusu yule binti. Mama, kwani yule binti nani? Niliamua hivyo kumuuliza mama. Anaitwa Nicole. Mama akanijibu kiufupi tu. Nicole? Ndio. Ni nani yako mama? Huyo ni mko wangu mtarajiwa. Mkwe, kivipi tena mama? Hapo mama akaanza kucheka na hata hakunijibu. Sasa hiyo hali ilinipa wakati mgumu kidogo kwani Bistela hakuwa na mtoto mwingine zaidi yangu sasa kivipi aseme Nicole ni mkwe kwake <laughs> nikaamua tu kupotezea na kuhisi labda ni utani baada ya kumaliza kula nilitoka nje na kwenda kwa mzee wili alikuwa ameketi bustanini akisoma gazeti la Kiingereza tena gazeti lenyewe ilikuwa ni la siku tatu zilizopita. <laughs> eh wazee wengine. Sasa nikaamua tu kumuuliza, sasa mbona unasoma gazeti iliyopita muda? Kwani gazeti la leo hakuna? <sighs> Kuna habari ni kwa sijaisoma. Sasa ndo naipitia pitia hapa. Oh. Sasa <laughs> Acha basi kwanza ile gazeti. Kuna mambo nataka tuongee mzee. Kuhusu nini? Ni kuhusu kampuni. Nataka kuanza kazi mapema sana. <laughs> Hebu acha kwanza. Hayo mambo usiendeshe kwa haraka. Unahitaji muda. Uh, mama yako amekuambia chochote. Kama kipi labda? Huyo binti anayeongea naye huko ndani. Nicole. <laughs> Hata jina umeshamjua. Animuuliza mama. Akasema anaitwa Nicole. Lakini msimfahamu zaidi. Aha. Je, yeah, unahitaji umfahamu? Ndiyo, unahitaji mzee. Okay. Nicole ni mkeo mtarajiwa. Mm. Baba aliongea hivyo kisha akashusha miwani yake na kunitazama kwa kunichungulia. <laughs> Baba. <laughs> Baba wewe tani sasa. Huyo mke ni wa nini? Mimi. <laughs> 
Baba mtongee mambo basi ya maana bwana mzee wangu. Na ndio sababu nipo hapa muda huu. Hey. Kwa ni haya ni mambo ya ujinga. Hivi unajua ni mtoto wa nani yule? Ah baba mimi sitaki kujua. Hata kama utaki nitakujuza tu. Yule ni mtoto wa Mr. Alfred. Nini? Nilishanga sana. Msikilizaji Mr. Alfred ni rafiki wa baba na hata Nicole nilikuwa namjua ni mtoto yule mzee. Alikuwa ni mtoto wake wa pili lakini ni miaka mingi sikuwa nimemuona. Mm. <laughs> Kweli watoto wa kike hawachelewi kukua. Mara hii Nicole amekuwa mkubwa vile. Sikali kwa ni kadogo tu kale. Ya yeah, ndio hivyo tena. Na si umeona jinsi alivyokuwa mrembo. Ya yeah, ni kweli mzee. Lakini hata hajanivutia. Hajakuvutia? Hivyo ni mwanaume kweli wewe? <laughs> ni mwanaume kweli. Lakini mimi hajanivutia. Baada ya kuona sasa baba hakuwa na mambo ya msingi ya kuongea, yeye nyanyuka na kondoka zangu. Japo alinisi nikae na tuongee mambo mengine lakini liona ah mzana letea mie yusho tu. Ah mdo umeenda. Acha ndi zangu mjini. Nikatazame mji. Nikajisemea huku nikiingia ndani. Tunaenda wote Patrick. Alikuwa ni Nicole. Aliongea huku akiwa amesimama na kunitazama kwa tabasamu kama kawaida yake. Basi Mdogo sasa anaendelea kumtazama anaposema ya kwamba anataka tuondoke wote. Maana akasikia tena sauti inasema, "Ndio, ni vizuri sana mkandamana pamoja na Nicole ili upate company." <laughs> yani mama. Mama aliamua kudakia bwana. Ah, hapana mama. Labda wewe siku nyingine lakini sio kwa leo. Hmm. Kwa nini lakini Patrick sio leo? Tafadhali basi na kuomba jamani. Alisema Nicole Nilifikiria maneno alioniambia mzee Will nikaunganisha na matukio ya Nicole jeans alivyokuwa akinizoea zoea kwa ghafla. Nikaona ni kweli lazima kutakuwa kuna jambo. Katika akili yangu wala sikuwa na hata wazo la kupata mke au mchumba. Akili yangu ilikuwa kwenye kazi tu na hata sikuwa kwenye mahusiano kabisa. Sio kwamba eti sikuwa mwanaume kamili au labda sijui nilikuwa na tatizo lolote hapana msikilizaji. Nilikuwa ni mtu wa kupiga na kusepa. Waswahili wanaita hit and run. Yaani nikipata demu nilikuwa na kula kisha kila mmoja anafanyaje anaishia zake. Kwa muda mchache tu nilioweza kumfahamu Nicole. Sio siri, tayari alikuwa ameshaniboa. Yaani jikuta tu nikimchukia kupita kawaida. Ah, kwenye elewa basi jamani. Si nimesema natoka mwenyewe au mna matatizo ya kusikia? Nikaongea kwa msistizo na kuamua kuondoka zangu. Mhm. Atakuwa amechukia eh? Nikamsikia Nicole akimuliza mama, lakini mama hakumjibu. Simulizi inakwenda kwa jina la Nicole, mwizi wa upendo, mtunzi Sabra wa Abdullah. Ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako wa muda wote, Lucas Lumbas kutoka hapa. Simulizi mixi, namba yangu ya WhatsApp nitakutajia baadaye. Basi siku iliyofuata niliamka asubuhi na mapema kabla ya mtu yeyote. Nikajiandaa na kuchukua gari kisha nikatoka. Nilielekea maeneo ya Mbagala, mahali ambako kulikuwa na kampuni yetu ya kutengeneza saruji. Kulikuwa na kampuni yetu ya kutengeneza saruji maeneo hayo na ilikuwa ni mapema sana hata wafanyakazi walikuwa bado hawajafika. Nilikagua maeneo yote huku nikiambatana na afisa masoko. Hivi kile kitengo kidogo cha kutengeneza maji ya betri bado kipo? Nilimuuliza afisa masoko. Ya, yeah, ndio kipo, lakini kikweli ni cha kusuasua sana. Leo kipo, kesho kimekufa, mara kimefufuka. Ni hivyo tu, bado akija kuwa cha kudumu. Kwa nini? Tatizo nini labda? Um, tatizo ni ni soko. Hatujapata soko la kudumu na huwa tunapata tenda ndogo ndogo tu. Ah. Haya mambo ilibidi tujadili kwa kina na Mr. Willy. Lakini analetea mambo ya kuoa oa tu. Kwani alinisomesha ili nioe au nisimamie kampuni zake? He? Mr. Willy anataka oe? Ah, mzee anazingua sana. 
Sasa acha nikatazame kwanza wende na mambo mengine. Sawa, asante. Poa, asante pia. Niliongoza kwenda kutazama kitengo cha maji ya betri, kitengo kidogo ambacho hata uzalishaji wake haukuwa wa kuridhisha kutokana na kutokuwa na soko la kudumu. Oh, 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 oh anga wabaya. Ukiwa nazo watakuroga Ukiwa huna watakuroga Wanga wabaya Nilipokuwa na karibia nilisikia sauti ya msichana kimba Tena alikuwa na imba choni Yani alikuwa ipo choni na naimbia huko huko Nika sita kuenda na moyo wangu kapata shauku ya kumuona huyo aliyekuwa kiimba ya wimbo Unataka kuyo? Unaelea kuyo? Kuyo hiyo hiyo kuyo? Kuyo hiyo hiyo kwema Piga kilele kwa kuyo wake Wewe Nijekuta nikicheka bada ya kusikia hiyo nyimbo <laughs> Kikuli sikuwa na jua ni aina gani ya nyimbo Ni chokuwa na sikia ni kuyo 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 <laughs> Sasa kicheko changu bwana Kili mstuwa muimbaji alikuwa <laughs> Ameinama kisafisha cho Aligeuka raka raka Huku akiwa ameacha kuimba Alikuwa ni msichana mdogo mdogo tu. Sio mdogo kiumri hapana. Alikuwa anamuonekana mdogo mdogo japo ukimtazama kwa makini unafahamu hakuwa na udogo huo. Alikuwa ni mweupe ila kwa kuwa sasa hakuwa akipata matunzo stahiki, rangi yake alififia na kukosa uhalisia wake. Alikuwa na macho makubwa ya kuvutia, pua nzuri na midomo yenye lipsi pana zenye rangi ya pink. <laughs> Nimbo gani wewe unawimba? Eh? Eti kuyo, <laughs> kuyo, kuyo. Umekuwa kuku au? Nalimuuliza huku nikiendelea kucheka. Ah, kwanza kwa nini unakuja unakuja kuja tu kama mzuka ni? Hivi unajua mimi nistoa. Alafu mnirusha steam bwana. Yaani wewe hauna tofauti kabisa na Tanesco. Ushakata umeme hivyo jiwe. <laughs> Nimekata umeme kivipi? Ndio. Mimi nimechomeka fresh na kula nyi, nyimbo adimu alafu nakata umeme. Hivi unajua ni nyimbo ya 20 hiyo ilikuwa inapiga. Nilitazama hapo alipochomeka hiyo fresh hata sikupaona. Na yale maneno yake mara sijaniambia mie Tanesco mara sijanimekata umeme sikuwa nimemuelewa kabisa. Na mavazi yake aliyoyavaa sijui ndio zilikuwa ni nguo za kazi nilihisi labda hakuwa na akili timamu. Ah nikaamua tu nipotezee niondoke zangu. Lakini nilisita baada ya kuona kitu cha tofauti. Yule msichana bwana alikuwa akisafisha vyoo vya wafanya kazi bila kuwa na vitendi ya kazi ambavyo ni salama kwa afya yake. Niligeuka na kumuuliza. Mbona unafanya kazi kwenye mazingira hatarishi sana? Vyo ni vichafu, hauna hata groves, unaimba imba tu chooni. Hauni kama unaweza kupata magonjo. Hapo akaweka kopo kwenye ndoo na kushika kiuno chake kwa mikono yake yote miwili. Hivi wewe, <laughs> wewe ni bwana afya au ni mwandishi wa habari? <laughs> Ka nilichoka. Yaani mimi nimuuliza swali la maana lakini anajibu utumbo tena kwa kuniuliza swali pia. Anyway, nikaona kweli huyu ni chenga. Nikaachana naye na kugeuka ili niondoke. We mkaka. We mkaka. Aliniita na mimi nikageuka bila kuiteka. Alikuja na kusimama mbele yangu. Na ah, kujanijibu ujue. Ndio kwanza leo mimi kuona, sijui hata kuona kabla. We ni nani? Aliniuliza huku akinikodolea macho soni bila hata kuona haya. Sijui ni kwa vile nilivaa kawaida ndio maana hakuwa na hofu na mimi. Lakini hata kama muonekano wangu tu ulikuwa ni kitofauti. Haikuwa sawa kwa yeye kunichukulia hapo hapo watu. <laughs> Unataka kunifahamu? Ndio. Sasa mimi sitaki kufahamiana na vichaa. Hey, nani kichaa? Si wewe hapo. Au unajiona upo timamu? Hmm. Ama kweli, chizi huwa ajijui. Wewe, mimi sio kichaa umesikia? Tena shika dabi yako umesikia? Kwanza usinizingue, kichaa mwenyewe. <laughs> Mimi unaniita kichaa? Ndio, nimeshakuita. Haya, utanifanya nini sasa? Eh, inauma eh? <laughs> Shetu. <laughs> Hivyo ujui mimi nani? Eh? Mimi ni Patrick. Mtoto wa Mr. Will. Alafu naleteaje pigo za kishamba? Eh? Na wewe haujui mimi nani eh? Mimi ni Stella, mke wa Mr. Will. <laughs> Niliona kuendelea kubishana naye ni sawa na kupoteza muda bure. Kwanza hakuwa na hadhi ya kuongea na mimi namna ile, 
nikampush pembeni chupu chupu anguke nikaamua kuondoka zangu wewe nei hivi unajua yule nani yule nilimsikia mwenzake akimuuliza ah bwana yatajijua mwenyewe bwana wala hata asijali na wala hata nitishi wewe <laughs> shauli zako mwenyewe yule ni mtoto wa mr wili nini kumbe ni kweli ha <laughs> Nilisikitika kwa kutingisha kichwa tu huku nikiondoka. Sikwenda tena kwenye kitengo cha maji ya betri. Niliamua kuingia garini na kuamua kurudi nyumbani. Nikawasha gari lakini yule msichana haikuja mbio mbio na kusimama mbele ya gari huku akiwa amechanua mikono yake. Ah. Yaani hapa sasa hii ndio tabia kwa ajili watu wenye matatizo ya akili. Sasa anafanya nini huyo? Nilijiuliza huku nikitaka kuondoa gari bila kujali. Nilijua labda angesogea pembeni lakini yeye ndio kwanza alilala chini. Tafadhali nomba tuongee, shuka kwenye gari tuongee. Na kuomba, na kuomba sana, shuka kwenye gari nomba, nomba tuongee. Aliongea kiustarabu huku akiwa amelala pale pale chini. Basi nilishuka kwenye gari huku nikiwa na hasira sana. Ah nyanyuka hapo. Nyanyuka kabla sijaita walinzi waje wakutoe. Niliongea kwa sauti iliyokuwa na ghadhabu akanyanyuka na kuanza kujikunguta vumbi kisha akanyanyua uso wake na kunitezama kwa macho ya huruma sasa vile macho yake yalivyokuwa makubwa na vile alivyokuwa akinitazama kwa huruma nijiona nikikosa ujasiri wa kuendelea kumtazama hata ghadhabu niliyokuwa nayo ikaanza kuyuka taratibu kama barafu mhm mm unasemaje naomba unisame Alijibu kionyonge kama si yeye aliyekuwa akicharusha saa zile. Hmm. Stella mke wa Mr. Wili. Unataka nikusamee? Eh? <laughs> mke wa Mr. Wili. Haya, nimekusamee. Toka hapo mbele niondoke. Na bwana hujanisamee wewe muongo. Mbona unaongea huku umekunja sura? Bado una sira na mimi. Nisamee bosi, nipo chini ya miguu yako. Usinifukuze kazi. Familia yangu inanitegemea na mlea mama yangu ambaye ni mlemavu na pia ni mjane nisamee bosi nisamee Aliongea huko akilia Mimi sikujua kama alikuwa anaongea kutoka moyoni au alikuwa anatania tu lakini kwa kweli nilimuonea huruma sana Niliatazama macho yake makubwa yaliyokuwa yakielea kwenye dimbu la machozi Nikagundua kilio chake kilikuwa ni chekwele Nikasogea karibu yake na kumshika mabega kwa mikono yangu miwili Acha kulia bwana umesikia eh Wewe huoni aibu watu wanapita hapa wanakuona ukilialia? Hm? Mimi siwezi nikakufukuza kazi. Naomba uwe na amani tu. Niliongea huku nikimtuliza kwa kumpiga piga mabega yake. Kweli? Ndio. Asante. Asante sana bosi. Poa, unaweza kwenda sasa. Akaondoka na mimi nikabaki pale nimesimama nikimtazama tu. Alitembea hatua chache kisha akanipongia mkono ishara ya kuniaga huku akiwa na tabasamu bado. Nami nikafanya vile vile kisha akaondoka huku akikimbia. Da, sijui hata. <laughs> yani sijui hata nieleze vipi asubuhi ya siku hiyo. Maana hadi sasa sijajua ilikuwa ni asubuhi ya ina gani. Muda mwingine huwa naichukia na hata nisitamani kuikumbuka. Baada ya yule msichana kuondoka, nikaingia kwenye gari na kuishia zangu. Nilifika nyumbani na kuona gari ya mzee wili ikiwa bado iko parking. Nikajua atakuwa hajiondoka bado. Nilipoingia sebleni nikakutana na Bistela akiwa ameshajiandaa kwenda kwenye biashara zake. Baada ya kumuona tu nikakumbuka kauli ya Nei aliyonitamkia kule kiwandani. Nilijua jina hilo la Nei baada ya kukumbuka yule mwenzake aliyemuita. Ni kweli alikuwa anaitwa Neema ila alikatisha na kuitwa Nei. Nadhani hata huko kwenye simlizi kuna msikilizaji hapo na nisikiliza unaitwa Nei. Nilipomuona mama nikakumbuka vile Nei alivyosema kuwa yeye ni Stella mke wa Mr. Wili. <laughs> Nilianza kucheka hadi Mr. Stella alianza kujishuku. Hmm. Ni kwamba makeup imezidi ama mbona William amesema iko sawa? Eh? Mama aliongea huku akiwa na mshangao. <laughs> Hapana mama. <laughs> Uh, Mr. Willy yuko sawa. Ni kweli umependeza sana ila nimekumbuka kituko nilichokutana nacho huko nilikotoka. Eh? Hey, wewe kwanza ulienda wapi asubuhi asubuhi? Eh? Hey, baba yako amekutafuta kwenye simu lakini ulikuwa hupokei. Ah, mama, simu niliacha chumbani. Sikutoka na simu. 
Sawa. Mimi natoka kuna mzigo na kwenda kupokea bandarini. Lakini na mazungumzo na wewe mida ya jioni. Naomba nikukute, sawa? Sawa. Hakuna shida mangu. Basi nikaingia chumbani kwangu, nikapiga maji na kubadili nguo kisha nikashuka chini kupata chai. Nikiwa mezani nikaendelea kupiga chai, Mr. Wili alitoka chumbani na kuketi Sebleni kwenye sofa. Kama kawaida yake bwana, akashusha kidogo mioni yake na kunitazama. Nilimsalimu naye akaitikia. Unamzuka na kazi eh? Maana naona upo speed bala. Akaniuliza huko akirudishia mioni. <laughs> Mzee umejuaje kama nimeenda kwenye kampuni? Ah, mimi nakusaje kujua. Na ikiwa mimi ndio mmiliki. Ndio baba, natamani tu nipe majukumu hata muda huo. Tena mzuka wangu zaidi uko kwenye kile kitengo kidogo cha maji ya betri. Ah, kule achana nako kutakupotezea tu muda. Mm, no hapana baba. Wewe nipe tu majukumu alafu nikuonyeshe majabu. Kweli? Ya. Yeah. Mzali tabasamu kidogo na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Vipi lakini lile swala nililo kugusia jana? Lipi hilo mzee? Kuhusu Nicole. Aliposema hivyo tu alinitoa kwenye mudi kabisa. Nikaweka kikombe cha chai mezani na kumtazama mzee kisha nikamuuliza. Kwani? Lile jambo lilikuwa ni serious? Ndio, unajua Nicole ndiye anisimamia biashara za baba yake. Yule kaka yake yeye amesomea udaktari. He? Kwa hiyo mzee mimi unataka nifanye nini? Ah, umooe Nicole. Na kwa kuwa wewe ni msomi, utashirikiana na Nicole kwenye biashara za Mr. Alfred. Hm, baba. Yaani kumbe mlinisomesha ili niwe jambazi kwa mali za Mr. Alfred, ama? Hapana. Hapana kabisa. Na wala uspaniki. Hizi ni technical tools za kibiashara. Ukiwa mkwe wa Mr. Alfred, utakuwa umepata kitu kikubwa sana. Baba mimi sitaji mali za Mr. Alfred. Mimi nataka mali za Mr. William. Haya, subiri nife. Niliacha kunywa chai na kuamua kuondoka. Kwa kweli sijui ni kwa nini, lakini mimi sikutaka kabisa kusikia mahusiano na Nicole. Sikutaka kabisa. <laughs> Eti ni moyo Nicole kwa sababu ya tekniko za kibiashara. Kwa hiyo hapo hakutokuwa na upendo. Sasa Sintamoni tu bure mtoto watu jamani. Niliongea mwenyewe nikiwa chumbani. Hmm. Wala haumonei. Kwa sababu huyo Nicole mwenyewe anakupenda kupita maelezo. Na kama akisikia umemkataa, anaweza hata akajitupa gorofani ili ajiue. Nilisikia sauti ya nyuma yangu. Kumbe baba alinifuata nyuma na kusikia nilichokiongea. Ah, mzee bwana, acha hizo story, achana nazo mzee. Baba wala hakujali. Alinifuata na kunishika mkono na kunikalisha kitandani. Unajua wewe ndio jembe langu. Wewe ndio simba wangu. Wewe ndio kumbukumbu yangu. Wewe ndio mlithi wangu. Wewe ndio kila kitu kwangu. Hivi unajua hayo? Akaniuliza kwa kuniperemba na maneno matamu matamu tu. Sawa, lakini baba. Mhm. Hamna cha lakini baba. Wewe mwenyewe sio umeona jinsi mtoto alivyokuwa sawa. Mtoto amepanda hiwani. Mtoto mtoto kweli. Mtoto mashallah. Hivi ni kijana gani aliyejali atakosa kumezea mate Nicole? Sawa. Lakini baba, um, um, lakini nini wewe? Au na matatizo kwenye mfumo wa uzazi? Kivipi baba? <laughs> Acha kwanza nikupe story. Kuna jamaa wangu mmoja kijana wake alikuwa um, anamsomesha Marekani. Alikuwa huko miaka mitano akisomea udaktari. Lakini siku ya kurudi pale airport huyo rafiki yangu pamoja na mkewe walianguka na kuzimia. Mm. Kwa nini sasa walizimia? Alimuona kijana wake akirudi akiwa sio mwanaume kamili. Mm. baba kivipi? Alikuwa amebadilisha jinsia na kuwa hakiki. Yaani alibadili kila kitu kwenye mwili wake. Kuanzia usuni, kifua, ni akaweka matiti hadi makalio makubwa pia alikuwa nayo. Alikuwa anatembea kike kike tu. Kuongea ndio usiseme. Anabana sauti kabisa. Pali pali rafiki yangu na mkewe wakazimia baada ya kumuona kijana wao. <laughs> Nilianza kucheka, tena nilicheka kwa sauti japokuwa nilikuwa nimenuna. Ina maana mzee kwa sababu nilimkataa ni Cor ndo akaniletea story zake za hapo zamani za kale. I say. <laughs> Nicheka sana. Ah. Sikia bwana mzee, acha zako, mimi nishakushtukia. 
kwanza ni kutoa hofu tu mimi ni mwanaume kamili tena niko vizuri ile mbaya lakini kikweli mimi siwezi kuwa kwenye mahusiano na Nicole kwa sababu tayari kuna mtu mwingine niliyempenda na tayari nime nimepata maono kuhusu yeye na maanisha huyo ndiye atakuwa mwenza wa maisha yangu nilimjibu vile Mr. Will ili tu kumkatisha tamaa kwenye kampeni yao walioianzisha yeye na mkewe lakini mimi sikuwa kwenye mahusiano wala sikuwa na dem <laughs> kwa hiyo hii siri unajua wewe peke yako msikilizaji ila uzazi wangu hawajui sasa majira ya jioni mama irudi nyumbani nilijiweka sawa kwani nilikumbuka maagizo yake kabla ya kuondoka kuwa alikuwa na mazungumzo na mimi lakini cha kushangaza mama hakutaka hata kuongea na mimi na alionekana ni kama ni amenikasirikia hivi Mama, ulisema ukirudi una mazungumzo na mimi. Nilimfuata Sebleen na kumwambia. Lakini kama hakusikia, aliendelea kuchezea simu yake. Mama, lakini lakini nini? Hakuna cha lakini. Eh? Nilichotaka kukwambia ameshakwambia babako. Aliongea hivyo kwa hasira. Mama, lakini Samburu na hasira sana. Mm -mm. Hivi unaona ulichomjibu babako ni kitu kizuri, eh? Yaani msichana wa watu amekusubiri miaka yote hiyo. Alafu hivi leo nikimwambia kuwa haumtaki unadhani atajisikiaje lakini mama mimi sikuwa na makubaliano naye kwa eti anisubiri kwanza mimi simjui na anijui mm -mm, mwanangu hiyo sio sababu mimi nilimpa asilimia zote kuwa ukirudi lazima utamoa hivi unadhani ni wapi utampata msichana kama Nicole hebu tuliza akili yako mwanangu Nicole anakupenda mama aliongea kwa msistizo na kuondoka nilikumbuka baba alinisistizia ni muoi Nicole kwa sababu ya mali za babake na wala hakugusia swala la upendo kikweli katika kitu ambacho sikipendi ni kumuona mamangu akiwa na hasira jamani nilikuwa nampenda huyo mwanamke kuliko mwanamke yote kwenye hii dunia hmm. kwa hiyo umekasirika kwa sababu hiyo nilimfuata na kumuuliza hivi unaona ni jambo dogo <laughs> Sawa, usikasirike basi mama. Nipe muda kwanza basi nimzoe. Hapo nikaona tabasamu la mama. Alinikumbatia huko akiendelea kutabasamu wala sikuwa nimemaanisha. Nilimwambia tu kumpa moyo na nimuone akiendelea kutabasamu. Siku iliyofuata nilienda kazini rasmi. Majira ya saa 4 asubuhi nilingia ofisini huko nikiwa na mshamsha za hatari. Nilipitia baadhi ya document na kuona ni wapi naanzia huku akili yangu ikiwa kwenye kile kitengo kidogo cha utengenezaji wa maji ya battery nilitoka ofisini na kwenda kuangalia jinsi utendaji wa kazi ulivyokuwa ukiendelea kwenye kile kitengo nilikuta mazingira sio rafiki kabisa vibarua walikuwa wakifanya kazi kwenye mazingira magumu sana kwanza hawakuwa na gloves ili hali walikuwa wakitengeneza kemiko hilo lilikuwa ni jambo la kwanza la kulifanyia marekebisho Vibalua hawakuwa na vitendia kazi salama kwa afya zao. Niliwatazama wote lakini sikumuona nei. Yuko wapi huyu? Au hajaja leo? Nijiuliza mwenyewe huku nikiondoka. Nilipokuwa natoka nilikutana nei akiwa amebeba mifuko yenye asidi. Baada ya kumuona tu moyo wangu ukapiga pa. Matukio ya siku iliyopita yalijerudia rudia kwenye akili yangu. I see, sio siri tayari nei alishaugusa moyo wangu. Yeye mwenyewe alikuwa na tabasamu tu. Mikono yako itakuwa salama kweli? Nilimuuliza na hapo akaweka chini mifuko yenye asidi na kunionyesha mikono yake. Ah, angalia mwenyewe mikono ilivyokoma kama sio ya mtoto wa kike jamani. Da, yani mikono ilikuwa ni kama ngozi ya mamba, lakini ndio maisha. Santafanyaje? Vipi lakini uko poa? Ya yeah, niko poa vipi wewe? Ah kama unavoniona lakini bosi leo umependeza. <laughs> Aujakuwa kama jana. Unajua jana ulivaa kawaida kawaida tu ndio maana nilishindwa hata kutofautisha. Kweli eh? Ndio. Oh, asante. Ah mimi nenda kupiga kazi. Baadaye basi au vipi? Najua sasa hivi tutakuwa tunaonana kila siku. Si eti eh? Ya. Yeah. Poa, wewe na siku njema. Nei akaondoka huku akiendelea kuimba ile nyimbo yake ya kuiyo kuiyo <laughs> Unajua huyu nei bwana ni msano fulani hivi mchangamfu mcheshi na ni mwongeaji mno. Yaani kwa sekunde kadhaa anaweza kuongea maneno chungu nzima. Asubuhi ile 
nilipongea naye moyo wangu ulifarijika sana nilifanya kila nilichotakiwa kufanya na muda wa kumaliza kazi ulipofika nilitoka kurudi nyumbani nilipofika parking kabla sijaingia kwenye gari nilisikia sauti ya nei akinita bosi bosi tusubiri alikuja akikimbia huku akiwa ameongozana na rafiki yake alifika huku akihema sana ah, bosi oh, samani tupatie lift basi hata ukitoacha hapo rangi tatu sio mbaya basi poa wakaingia kwenye gari eh, maisha ya jamani sio poa kabisa alisema nei akiwa amekaa na mwenzake kwenye siti za nyuma yamefanyaje nilimuuliza kwa yule mwenzake alikuwa ni mkimia sana tofauti na yeye ah we acha tu yani saa hizi ningekuwa na bonge la ndinga hmm. na mimi nianza kuvimba tu <laughs> kweli eh sasa imeshindikana vipi ah hmm. Bosi acha tu. Acha tu. Yaani, hmm. acha tu nakwambia. Yaani acha tu. Yaani ngoja tu. Yaani hata natamata nishie hapa jamani. Yaani kama nikiendelea nitalia bure tu. Maana story ni ya kudhunisha sana. Lakini maisha yako fia kabisa bosi. Yaani unajua muda mwingine utashangaa eti wenzako wana hela alafu hauna. Wenzako wanapanda ndege au wanapanda matembele. Wenzako wanalithi biashara za wazazi. Wewe unalithi mkoba wa uganga. Eh? Ukitaka kufanikiwa hadi siji ujenge Freemason au siji mtu mzazi wako kafara au siji mtia wazimu kaka au dada eh jamani yani bosi yani yani yani, yani bosi hmm, tuachie tu hapo lakini bosi hmm, au afu eh jamani mimi naongea sana bosi tumefika tushushe tumeshafika basi hmm, nei jamani ni muongeaji lakini mwenzake alikuwa kimya tu na bahati nzuri walikuwa wameshafika sehemu waliotaka kushukia Ah, lakini bado tulikuwa na mwongezi mjiwe. Ah, sia tuishi masaki, kwetu kongoe. Akajibu huku akishuka na mwenzake. Kwa hili bosi, tunane kesho eh? Poa poa. Wakaondoka, mimi nikaishia zangu. Mm. <laughs> Nei, <laughs> hapana ise. Unaongea kama umechomekewa USB. Du. Niliongea huku nikifungua mlango wa nyumbani baada ya kufika. Ni nani huyo Nei? Nilistuka baada ya kusikia sauti hiyo ikiniuliza. Alikuwa ni Nicole, alikaa sebleni akitazama TV. Ah, kwani ume umesikia nimeongea chochote? Ndio, si umetaja siji Nei, siji nani? Ah, kwani huyo Nei ni nani? Ah, ni kibarua tu wa kwenye kampuni. Oh, kibarua eh? Ndio anakufanya ucheke mwenyewe. Nicole alionekana kukasirika, akanyanyuka na kuelekea jikoni. <laughs> Kwamba tuseme ana wivu na mimi ama ah bwana aende zake huko. Maskini binti wa watu hata sijui Miss Stella amemdanganya nini kuhusu mimi. Inawezekana hata amemwambia kwa mimi nampenda. Maana sio kwa shobu hizi. Niliongea kimoyo moyo huku nikimfuata nyuma Nicole. Mbona kupo kimya humu? Nilimuuliza Nicole aliyekuwa anapika. Ah, tu kwa wile tu. Aligeuka na kunijibu huku akiageuza geuza macho yake na wala hakunisisimua hata. Na vipi hawa zee hawapo? Ah, si nimekujibu tu kwa wili tu jamani. Leo mama ameniomba nije niwaandalie chakula. Ah, ina maana housemaid hayupo. Hadi upike wewe. Yupo ila amependa ah, tu nipike mimi. Vipi kwani haujapenda? Na hakuna tatizo. Nilijibu na kutaka kuondoka. Lakini mbona kama unaniogopa ogopa hivi? Usiogope bwana. Unajua siku zijazo tunakwenda kuwa mume na mke. Haya, njo uonje mapisha mke wa mtarajiwa. Nilisimama kwanza kwa sekunde kadhaa kisha nikamgeukia. Umesemaje? Mke na mume? Nani? Mimi na wewe? <laughs> Ivi Nicole na usumi wako wote huo bado na mambo ya kikoloni eh hatujuani wala nini hivi tunawezaje kuwa mke na mume nilimuona Nicole akiacha kila kitu na kunitazama kwa Sintofarm unamaanisha nini namaanisha mimi na wewe hatuwezi kuoana hata tukizaliwa upya sijui mama wangu amekwambia nini tu kuhusu mimi lakini acha tu nikwambie amekudanganya Chochote alichokuambia kuhusu mimi na wewe kwenye swala la mahusiano amekudanganya. Mimi sikupendi na sitokuja nikupende. Kwanza haunisisimui hata kidogo. Labda tu 
Nikumege kisera tu afikisha ni sepe. Niliamua kumpa maneno makali ili zile story za kuoana kutoka kwa wazee zipungue. Patrick Sauti ilisikika kutoka kwenye mlango wa kuingilia. Alikuwa ni mama. Tena alionekana alisikia zile shombo zangu zote. Nilegeuka kumtazama Nicole, alikuwa amesimama kwa kupigwa na butwa. Muda ule ule alitoka jikoni huko akilia. Akanipita na kunipiga kikumbo. Pia akampita hadi mama bila kumwongelesha jambo. Akaondoka nje. Nilibaki na mshangao hata sikujua mama alikuwa ameingia muda gani. Mama uko 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 hapa. Niliongea kwa kigumizi. Wewe ni maneno gani unayoongea kwa mwenzako? Eh? Si wewe jana uliniambia unahitaji uanze kumzoea kwanza. Kumbe naona maneno ya kihuni eh? Mama alinuliza kwa ukali. Kwa kuwa sasa nishajua kama mama nilikuwa nimemtibua nikaona ngoja nijeshushe ili niende naye sawa. Nikamfata pale aliposimama na kumshika mkono kisha nikamkalisha kwenye sofa. Samahani mama. Lakini mimi nilikuwa nataka kujua ni maneno gani uliyomwambia yule binti kuhusu mimi. Naomba tu nijue hilo. Ujue ili iweje. Eh? Wewe si haumtaki unataka kummega kisera kisha usepe, si ndio? Hivi kumbe wewe ni muhuni eh? Eh? Bado mama alikuwa ni mkali. Mama, naomba tu nijue, inaonesha kuna kitu kikubwa sana ulichomjengea yule binti kwenye ufahamu wake kuhusu mimi. Ndio, nimefanya hivyo na kwa miaka yote alikuwa nakusubiri wewe. Nilikuwa nikimwambia ukirudi Tanzania lazima utamuoa. Kwa sababu yalikuwa ni mambo tuliyoanzisha zamani mimi na mama yake. Tuliwekeana ahadi kama Mungu akitujalia uzazi wa jinsia tofauti. Basi tungewafanya moyo pamoja ili tuendeleze urafiki wetu. Mm. Niliguna kidogo. Sasa mambo yao ya ujana yeye na rafiki yake. Mimi ananihusu vipi sasa? <laughs> Nikachekecha akili kwa haraka haraka nini niongee Kwani mama haupendi kuniona mimi nikiishi kwa fra Kwa nini sipendi mwanangu napenda sana kwa sababu fra yako ni fra yangu pia Oh vizuri Sasa mama mimi fra yangu ni kuishi na mwanamke nimpendaye Naweza kumwoa Nicole lakini sitompenda na badala yake Nitajitesa tu na nitakosa furaha kwa kuishi tofauti na mwanamke nimpenda. Huyu mwanamke amenivumilia sana na nilimwaidi nikirudi masomoni nitamwoa. Hivi unajua atajisikia vibaya sana akisikia nimemsaliti. Eh? Atalia sana na pengine anaweza akanilaani kwa kitendo cha kikatili ambacho nitakuwa nimefanyia. Naweza nikaishi kwenye laana yake na hata nikalipa maumivu yake. Hata kama si kwangu, malipo anaweza kuja hata kwa familia yangu na kizazi changu pia. Niliamua kuongea uongo pale na nilishinda kwa nilimuona Bistela kama uongo wangu hivyo ulikuwa ukimuingia. <laughs> kwa hiyo una mwanamke mwingine? Ndio mama. Unampenda? Ah, na hisi ni zaidi ya upendo wa kawaida. Nampenda mno na hata naye pia ananipenda. Mhm. Mm Anaishi wapi? Yuko hapa hapa da. Mm. Haya. Labda haikuandikwa uwe na Nicole. Mama alinyoya. Aliongea kiutaratibu. Nikaona nimeshinda, nikanyanyuka na kutaka kuondoka. Mlete nyumbani basi tumfahamu. Mama aliniambia huku naye akielekea chumbani kwake. Nimlete nani? Si huyu mwanamke. <laughs> Sawa mama niwakusikia. Usijali kuhusu hilo, nitamleta. Kesho. Kesho nini mama? Uje naye kesho. Eh, mama, kesho ndio. Mbona umestuka? Kuna tatizo kwani? Wala, hapana mama, poa. Usijali, nita nitakuja naye. Umesema kesho eh? Sawa, usijali, nitakuja naye. Nikaingia chumbani huku nikiwa nimevurugwa. Ah, kesho. Sasa mwanamke wa kuja naye kesho nampata wapi mimi? Mimi niliongea tu lakini sina huyo mwanamke. Ah. Anyway, nimeshapata njia. Nitamwongopea kuwa huyo mwanamke wangu amesafiri. Kila siku huyo mwanamke atakuwa huko safarini. Na akiniuliza nitamjibu bado hajarudi. 
Nilikuwa naongea chumbani nikiwa peke yangu nilifurahi baada ya kupata uongo mpya wa kumongopea bistela na kujiona bonge moja la mjanja. Asubuhi kama kawaida nilienda kazini lakini nilikuwa nimewahi sana hata baadhi ya wafanyakazi wengine walikuwa bado hajafika. Nilikagua kagua maeneo kadhaa na mwisho nikafika kwenye kile kitengo cha maji ya betre. Niliingia na kuwakuta vibarua wakiwa kwenye harakati za kuanza kazi. Mmoja wapo alikuwa ni Nei. Yeye alikuwa akifanya usafi. Wow bosi umependeza. Yaani jamani umetekelezea vibaya mno du. Uko moto fire. Umeua, umepoa bosi, umepoa jamani. Ah, bosi wetu jamani. Jamani bosi wetu sikapendeza sana eh. Aliwageukia wenzake na wakawa wanacheka tu. Msicheke jamani, si nimeuliza. Vipi lakini jamani? Afu uko poa. Zata ngoja na bosi wangu. Eh hey, jamani ulifika salama masaki kweli? Lakini bosi leo umewahi sana kufika. Au kuna kitu cha tofa. Eh hey, jamani wewe nee nee. Basi acha basi kuongea. Unaongea kama chiliku bwana. Mwenzake akamkatisha. Hey, wewe. Mimi naongea na bosi. Alafu unakatisha. Kwanza siongei na nyie. Naongea na bosi. Hmm. <sighs> bosi, karibu. Hapa ndio kama unavyotuona. Yaani sio siri jamani tunafanya kazi kwenye mazingira magumu sana bosi. Yaani tunaungua mikono na hizi kemikali lakini mm, tutafanyaje sasa? Na njaa ya pesa ndo tunazo jamani. Mm, mm, basi tu. Hmm, msijali. Kuanzia sasa kwa amani. Vifaa vitakuja siku chache zijazo na hamtaungua tena mikono. Na kuanzia sasa mtafanya kazi kwa uhakika na sio kwa kusuasua kama awali. Hey, bosi kweli? Oyo, oh, hey, jamani kele, jamani kelele kwa bosi wake, kelele ya kwanza kwa bosi yake. Uwe, kelele ya pili kwa bosi yake. Uwe, uwe, kelele ya tatu kwa bosi yake. Uwe, uwe, wewe. <laughs> Ilinibidi tu nicheke kwa vile vituko vyao. Maana hata nao pia walifurahi mno. Niliondoka huku kila mmoja akinitamkia maneno mengi ya shukrani. Majira ya saa sita mchana nilipata simu. Ilikuwa ni namba mpya kwenye simu yangu. Hello, habari za wakati huu? Nilitoa salamu baada ya kupokea. Safi tu, Nicole hapa. Ah, Nicole. Ya, yeah, nahitaji kuona na wewe sasa hivi. Amda wote tu utakaopata nafasi. Sawa, acha basi niongee na mama kwanza. Mm. Kwamba unataka uombe ruhusa? Ndio, si unajua tena. Mimi ni mtoto wa mama. Au oh, sawa, basi nasubiri simu yako. Okay, poa. Nicole akakata simu. Ah, anataka nini huyu binti? Mbona nikinganizi hivi? Nijiuliza mwenyewe huku nikitafakari nikiwa nimekunja uso. Okay. Acha nijua na mapya gani. Nikapiga ile namba. Sawa, itakuwa saa moja jioni. Si utakuja nyumbani? Mm. Hapana, njoo vale hotel. Hotelini tena. Mm. Poa. Kama kawaida baada ya kumaliza kazi ni toka ofisini kurudi nyumbani, nipofika parking. Nitazama huku na huko kama naweza kumuona Nay lakini sikumuona. Tayari walikuwa wameshaondoka. Sijui kwa nini lakini nilijisikia vibaya kukosa kumuona Nay. Nilitoka kwa mwendo mdogo mdogo na wala sikufika mbali nikawaona Nay na marafiki zake kama kawaida bwana. Nay alipunga mkono gari yangu. Mwe wangu kafanya pa Furaha ya ajabu ilinijia. Sijui ni ule mdomo wake usiochoka kuongea, sijui ni vile vituko vyake, sijui ni sauti yake. Maana hakuwa na kitu chochote zaidi ya kunichanganya. Bosi, tunomba lift basi. Tuache hapo mbele. Afsie atuishi masaki. <laughs> Poingeni. Wakaingia wote. Walikuwa ni wasichana wanne lakini aliyekuwa anaongea. Na dhani hata yeye msikilizaji unamjua. Ni nani tofauti na Nei? Mnaishi wapi? Kongoe. Naweza kuwapeleka hadi huko. He? Wala usisumbuke jamani, sasa tunaenda tu kwa miguu. Mm. Kwa miguu? Sasa kwa miguu mbona ni mbali sana? Hm. Usijali bosi wangu, wenzako tushazoea hata tuoni huo umbali. Tunapita tu vichochoroni, shwa, tukiibuka, shwa, tushafika. Hm. Story zilikuwa ni nyingi. Na niliwapeleka hadi Kongoe. Baada ya kufika Nei hakuacha kutoa shukran. Eh hey, jamani asante bosi asante sana yani bosi jamani wewe kama ungekuja siku nyingi sana. Hmm. Sasa hivi tungekuwa tumeshakuwa wanene jamani. Alisema Nei huko akiondoka. Lakini sijajua majina yenu. 
eti jamani hii ni saa kweli eh hmm. kweli eh mimi naitwa Neema wengi hupenda kuniita Nei lakini sio mitego <laughs> sio siri nilicheka sana vituko vya Nei poa nendeni maana Nei hauishi vituko hata sikuwa na nia ya kuwajua wale wengine kusudio langu ilikuwa ni Neema pekee Neema na wenzake wakaondoka Nami nikaingia kwenye gari kurudi nyumbani huku miadi ya kuonana na Nicole ikiwa iko pale pale. Sasa muda ulipofika nilikwenda kuonana na Nicole nilimkuta tayari alikuwa ameshafika. Kikweli alikuwa amependeza sana. Japo hakuwa amejipamba kihivyo lakini alipendeza. Mm. Nicole ni mzuri. Lakini moyo wangu umeshindwa kabisa kustuka na uzuri wake. Niliongea kimoyo moyo huku nikivuta kiti na kukaa. Ah, mambo. Nilianza mimi kumsalimia wala kunijibu. Akachukua glasi na kumimina wine na kunipatia. Mhm. Huyu hajatema dawa humu kweli? Nikajiuliza kimoyo moyo huku nikipokea. Nimekusalimia lakini. Hmm. Hivi unaona salamu yako ni kitu cha muhimu sana kwangu. Hivi unajua maneno yako ya ajabu ulioniambia yalinuma kiasi gani? Ah, kwa hiyo hicho ndicho ulichonitia. Unaona jambo dogo eh? Nakuuliza. <laughs> Unaona jambo dogo? Alivoza kuongea hivyo akaanza kulia. Nilibaki nikimshangaa na kumuona ni mtu ajabu sana. Hivi anawezaje kulia na kutoa machozi mbele ya mwanaume asiye na mahusiano naye? Eti ni kwa kuwa alikalilishwa jambo na mamangu. <laughs> Ndio alie. <laughs> Nikola Wewe ni ajabu sana. Unalia nini sasa? Au umelewa? Wala sijalewa. Yote ni kwa sababu nakupenda. Unajua zizi wangu aliniambia kuna kijana wamenendalia kwa ajili yangu. Walitoa sifa nyingi kwa huyo kijana na hata kwa upande wangu niliona atanifaa. <laughs> Tangu hapo nilianza kujenga taswira nyingi sana za maisha baadaye nikiwa na huyo mwanaume. Mwanume mwenye ni wewe hapo Patrick. Mara zote nilikuwa naingia kwenye akaunti yako ya Instagram na tazama picha zako na like picha zako na hata marafiki zangu nilikuwa naoonyesha picha zako. Sasa nawezaje kulidhika na haya yaliyotokea? Naumia sana Patrick, naumia. Aliongea huko akilea. Nikashusha pumzi kwanza. Kisha nikamtuliza Nicole. Nikashika mikono yake kwa mikono yangu yote miwili na kuongea huko nikimtazama. Ah, unajua maisha mazuri ya ndoa inabidi mwanze kufamiana kwanza. Licha ya kufamiana pia inabidi mtengeneze urafiki. Siku zote nilikuwa na mawazo kuwa ipo siku nitakuja kuoa na kuwa na familia. Lakini sasa mwanamke nitakai muoa lazima awe rafiki yangu kwanza. Hata kama nitaishi naye kama mke lakini pia nitamtazama kama rafiki. Kwa hiyo kuwa muelewa ni call. Sikupangwa kuwa na wewe. Na labda Mungu amekuandalia mwanaume mzuri katika maisha yako ya ndoa. Ndio sikatai. Mungu ameniandalia mwanaume mzuri kwenye maisha yangu ya ndoa, lakini mwanaume mwenyewe ni wewe hapo. Bado siamini kama ile maisha niliyokuwa nikiawaza sitokwenda kuyaishi. Bado siamini. Ah. Pole sana Nicole. Lakini amini. Mimi siwezi kuwa wako. Na nakwambia ukweli. Lakini nakupenda, nitafanyia jasa. Da. Nicole hakutaka kunielewa hata kidogo. Kila nilichomueleza kilikuwa ni sawa na kumpiga konzi kinyago. Muda mwingine hata hasira zilinipanda sasa. Kila nikimkataa ya alikuwa anangangania tu ananipenda. Tena mbaya zaidi alikuwa anaongea huko akilea. Nikaona hakukuwa na maelewano kati yetu. Hivyo nikaamua kuondoka. Niliposimama tu, Nicole naye akasimama. Unataka kwenda wapi? Wakati hata tujamaliza kuongea, hebu ka chini bwana. Nicole aliniambia huku akinikamata mkono. Aliongea kwa ukali na kupaza sauti. Nilitazama huko na kule, da, ese afu watu walikuwa kituangalia sisi. Da, ese niliona aibu. Hivyo una wazimu. Eh? Au wazazi wako kwa kuwa na pesa unahisi unaweza kumcontrol kila mtu. 
kwa hizo pesa zao, si ndio? Hauna hata hibu. Sije umekuliaje wewe? Nikatoa mkono wake kwa nguvu kisha nikaanza kuondoka huku nikiwa nimechukia. Patrick, huu ni ujinga wangu mwenyewe. Wala sio makosa ya zazi wangu, ni ujinga wangu mwenyewe. Alipaza sauti na kuniambia kwa sauti ya kileo. Nilifika nyumbani ilikuwa ni majira ya saa tatu na nusu. Niliwakuta Mr. and Mrs. Will wako sebleni. Mm. Mbona uko mwenyewe tena? Si nilikwambia leo uje naye. Mama akanipokea kwa maswali. Na hapo ni sahau kabisa ile ahadi yake ya jana. Hakuja naye, nani tena? He? Mkoe wangu. Na mbona hauko sawa? Vipi mtoto wangu na tatizo? Ah, mna mama, mimi niko sawa. Ni mambo madogo madogo tu ya kipuuzi. Basi ngoja niende chumbani basi mara moja nitakuja mama. Fanya haraka. Nataka tuzungumzie mwenendo wa biashara. Ah, hapana baba. Naomba basi tufanye kesho. Mila usiko sawa. Basi nikaanza kupanda ngazi ili kuweza kuingia chumbani kwangu. Sasa walibaki wanazungumza tu wenyewe kwamba ana nini huyo? Asijui. Niliwasikia akiongea huku wananongona. Nikaingia chumbani na kuanza kuvua nguo huku nikiongea mwenyewe kuhusu Nicole. Mara mlango ukafunguliwa na baba akaingia. Ndio nilikuwa na vua boksa, raka raka nikavaa tena. He? Baba. Ah. Kimekuleta nini tena huko? Jamani, si msema nakuja huko huko jamani, ama Baba akachukua taulo na kunitupia. Nikalidaka na kujifunga kiononi. Haya, naambie, mbona huko sawa? Ah, mzee, mimi sikwambie bwana ni siri. Siri? Kutoka lini mtoto wa kiume akaweka siri kwa babake? Eh? Tena babake mwenyewe amekuwa ni rafiki. Haya, njoo kijana wangu mzuri. Ebu kaa hapo, uniambie kila kitu na usinifiche jambo. Ah, yani baba, baba mbona unanifanya kama katoto baba? Mi nimekuwa sasa, alafu usindekeze namna hiyo mzee. Ah, wewe vile. Lakini mimi sipendi kukuona ukiwa huko hivyo. Haya, naambia nini kimaukera? Ah, ni huyo Nicole wenu. Nicole? Ndio. Huyo binti mnemsifu kuwa ni mwenye tabia njema. Leo amenipigia simu na kuniita uchochoroni. Kila nikimwambia simtaki ya asiki. Tena leo hadi amenilia na machozi kabisa. He? Nicole ndio amefanya yote hayo? Ndio. Tena mbele za watu kibao. Leo oh, maskini mtoto watu. Ataweza kupata matatizo. Unajua Patrick Nicole anakupenda kwao. Ah, sasa mzee, kwa hiyo unamwonea huruma Nicole badala ya mimi mwanao. <laughs> Hivi kwa nini kuonea huruma wewe? Na ikiwa una furaha na unachokitenda. Usiniambie kama umemtukana tena na leo. Ah, mzee haina haja. Aya nenda bwana, mama anakusubiri ukampe report. Baba aliondoka lakini hakuwa amependezwa na kile nilichomwambia. Lakini kauna portal ya mbali bwana. Kwa nini bwana? Ah. Basi Siku zikasonga huku karibu wangu na Neyo kizidi kuchana mawimbi. Kadri siku zilivyozidi kwenda, ndivyo neema alivyozidi kujaa na kushiba ndani ya moyo wangu. Sikuwa ni maonyesha ishara yoyote mbele yake kuwa nampenda. Na hata alikuwa hivyo. Ni siku nyingine tena kama kawaida nilifika kwenye kampuni lakini siku hiyo ilikuwa tofauti kwa Ney hakuwa amefika. Ah, labda na dharura. Nijisemea huku nikijaribu kuendelea na kazi zingine. Kwani zilifanyika basi? <laughs> Muda wote macho alikuwa yakitazama nje labda ningemwona akiwa anakuja. Nilishindwa kuvumilia na kuamua kumfata rafiki yake. Nilimuuliza kuhusu Ney kutofika. Ah, leo hawezi kuja. Anaumwa. Hapa na leo ni kumbukumbu yake ya siku ya kuzaliwa. Oh, vizuri. Lakini kwa nini jana sasa kuniambia? Ningemwandalia hata kazawadi kidogo. Mm, mm. Kawaida tu huwa asherekeaji. Tena ukimpelekea zawadi siku hiyo anaweza kukuchukia daima. Mm, kwa nini sasa? Mm, bosi, wewe acha tu. Akataka kuondoka lakini nikamshika mkono kumzoea. Hebu naomba nipeleke nyumbani kwao. Nilimwambia huku nikiwa nimeweka usu wenye kumaanisha. Hakupinga, alifanya kama nilivyotaka. Tulitoka na kuelekea nyumbani kwa kina Ney, 
Unajua sikuwahi kufika nyumbani kwao. Mara zote nilizokuwa nikimpatia lift, mimi nilikuwa nikishia barabarani tu. Sasa kwa mara ya kwanza nilifika nyumbani kwa kina Nei huku nikiwa nimeongozana na yule rafiki yake. Nei alitoka ndani baada ya kusikia ngurumo ya gari karibu na nyumba yao. Alikuwa amevaa kanga na kiblauzi. Hakuwa amependeza lakini nilimwona ni bongi la mrembo japo alikuwa hajapendeza hata kidogo. <laughs> Mapenzi bwana. Mapenzi ni kitu cha ovyo sana. Nei hakuwa kama anavyokuaga. Alikuwa ni mpole kupita kiasi na hata aliponiona hata kuchangamka hakuchangamka. Sasa nilitembea taratibu kumfata pale mlangoni alipokuwa amesimama akinikodolea tu macho. Karibu aliniambia baada ya kumfikia. Nei, ni mgeni wako huyo. Bosi, ameniomba nimlete nyumbani kwenu. Yule rafiki yake alimwambia hivyo. Sawa, vipi bosi? Ulikuwa unasemaje? Hmm. Hmm. Siku hiyo Nei aliweka mikaosho hatari. Ah, uh, nilikuwa na mazungumzo na wewe. Kuhusu kazi? Kama ni kazi leo nikate tu pesa. Hapana. Ile leo tu na mazungumzo na wewe. Sawa, ila sio mengi. Naomba niwe radhi tu. Leo siko sawa. Usijali. Nema akatoa kamkeka ndani kwao na kutandika nje kwenye kivuli cha mti wa mwembe. Kwani nei unaumwa? Ah, pana boss, mimi niko sawa. Sasa kwa nini hukuja kazi leo? Ah, kuhusu hilo nimekwambia wewe nikate tu pesa wala usijali. Hapana, mimi sina maana hiyo. Ila kama kuna kitu kinakutatiza usinifiche, wewe niambie tu. Unajua tumeshakuwa marafiki eh? Nei aliangalia chini kwanza kisha akainua uso wake na kuniangalia. Unajibu sio ni watu futi sana. Una moyo wa kujali na umekuwa mwema sana kwangu. Kwa sababu nakupenda. Nakupenda sana neema. Nijikuta nikiongea bila kukusudia. Sasa ningefanyaje na ikiwa tayari nishakwama? Unanipenda? Mimi? <laughs> Bosi, umemaanisha au umeropoka tu? Mimi nimemaanisha, nakupenda kweli. Nikarudia tena. Baada ya kumwambia hivyo, neema alikuwa kama kachanganyikiwa. Haraka haraka akasimama. Sawa bosi, na 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 mi mi naona unaweza kwenda. Aliongea kwa kubabaika, nikasimama na kumkumbatia kwa mahaba yote. Nakupenda nei, sijaropoka wala sijatumwa nikwambie hivyo. Ni mimi binafsi nimekuona wewe pekee unayefaa kwa mwanamke wa maisha yangu. Kwa muda mrefu nimekuwa nikiishi na wewe ndotoni. Kwa muda mrefu nilikuwa nikitamani nipate mwanamke kama wewe. Naomba uelewe nei. Wewe ni mwanamke wa ndoto zangu na kupenda. Niliongea kwa hisia hata nikasahau kama nilikuwa nimemkumbatia maeneo asio sahihi kwa tamaduni za kibongo. Sawa boss lakini watu wanatazama naona aibu wenzio. Nema aliongea kwa sauti ya chini chini. Kweli, kwa ni tayari watu wengi walikuwa wameshaacha shughuli zao na walikuwa na utazama. Nikamwachia Nei na hapo ndio alizidi kupagawa. Mara atazame huku, mara huku. Macho yake yalikosa utulivu. Nei, nafikiri tunahitaji muda wa kuongea zaidi, sawa? Sawa. Alitikia kiwoga woga tu. Sijui hakuwahi kuambiwa kama vile. Sasa tulikaa chini tena na kuongea mambo mengi japo Nei hakuwa ameniambia kama na yeye ananipenda ama la. Lakini liona hata yeye alikuwa amenielewa. Kidogo alitoka kwenye ile hali ya mwanzo aliyokuwa nayo maana alianza kutabasamu. Na muda mwingine alicheka kabisa ila hakuwa akiongea ongea kama anavyokuaga. Nei, leo ni birthday yako, lakini kwa nini hauna raha? Ni siku nzuri sana kwako, inabidi usherekee. Hmm. Umejoja kama leo ni birthday yangu. Ameniambia ah, rafiki yako. Da, hasa nadhani mimi naweza kusherekea siku ya nuksi na majanga kama hii. Hii siku sio nzuri kwangu hata kidogo. Kila mwaka wanajisikia vibaya sana ikifika siku kama hii ya leo. Kikweli naichukia sana birthday yangu. Naichukia mno sana tu. Nei alianza kulia. Sasa nilianza kwanza kumtuliza kwani nilikuwa na shauku ya kutaka kufahamu ni sababu ipi iliyomfanya hadi achukie siku yake ya kuzaliwa baada ya kutulia Nei akaanza kunipa hadithi yake ya yale yaliyomsibu kwenye siku yake ya kuzaliwa katika miaka iliyopita 
baba yangu alifariki tarehe na mwezi kama hivi leo. Ilikuwa ni usiku kama saa tatu hivi. Alikuwa anarudi kutoka mkoani, alikuwa kwenda kwa ajili ya biashara zake na kurejea da. Baada ya kuona hataweza kuwahi sherehe yangu ya birthday, aliamua kupiga simu na kuniambia nyimbo ya siku ya kuzaliwa huko akiendesha gari. Ni refresh sana kwa kuonyesha kujali kwake siku yangu kubwa sana kama ile. Lakini fla yangu ile katika ghafla kwani muda huo huo gari aliyokuwa anaitumia baba ilipata ajali. Furaha haikuwa fra tena na hapo hapo mawasiliano yakakata. Nilihisi baba atakuwa kwenye shida kwani kabla ya mawasiliano katika nilisikia kitu cha tofauti sana. Nilisikia keleza ajabu na ni wazi alionyesha baba alikuwa kwenye shida. Ukweli ulikuja baadaye kuwa baba alipata ajali na alifariki pale pale. Na umia sana kila nikikumbuka tukio hili. Nei alishindwa kuendelea na kwanza kulea tena. Tangu siku hiyo maisha yetu yalibadilika. Baba alikuwa amebeba keki pamoja na zawadi nyingi kwa ajili yangu lakini sikufurahia tena. Mama na alishindwa kumzika mumewe kwani alikuwa hospitalini kwenye wodi ya wagonjwa maututi. Alipata ugonjwa wa moyo. Ni kutokana na jinsi alivyozipokea taarifa za kifo cha mumewe. Sasa ni miaka kumi imepita, maisha yamebadilika sana. Mama hakuweza kuinuka tena na mpaka sasa ni mtu wa kulala tu, hata kuongea ongei. Nilishindwa kuendelea na masomo na hapo ndoto zangu zilikatika. Kama unavyoona naishi kwenye hiyo nyumba isiyoisha lakini ah, ndo maisha yetu. Namlea mamangu ambaye ni mgonjwa pamoja na mdogo wangu. Nilitazama mazingira aliyokuwa naishi kweli yalionyesha maisha yake. Yalikuwa ni magumu sana. Nyumba yao ilikuwa ni lakini ilinuliwa chumba kimoja tu na kuwezekwa kwa bati chakavu. Mimi nitakusaidia na hii. Na kwa hili nitakutoa upweke wa muda wote na nitakupa furaha. Najua umepitia magumu mengi sana ukiwa katika umri mdogo. Lakini kwa sasa naomba usahau yale yote mabaya na ya kuumiza uliokutana nayo. Je, ungependa nikufanyie kitu gani kwa kudhihirisha haya nayoongea? Kwangu mimi upendo wa kweli tu natosha. Maisha niliyoishi yatabaki vile vile tu siku zote na hakuna kitakachobadilika. Umesema unanipenda basi naomba nipende kweli. Kwa hakika moyo wa binadamu ni ficho la siri, moyo wa binadamu umeficha vitu vingi sana na si rahisi kuifahamu. Mara zote nei alionekana ni kama mtu aliyekuwa akifurahia maisha yake. Alikuwa ni mcheshi mwangeaji lakini kumbe ndani ya moyo wake alikuwa na maumivu makubwa sana. Nei aliniingiza ndani kwao kumuona mama yake. Alikuwa ni mwanamke wa makamo tu, hata Bistela alikuwa ni mkubwa kwake, lakini kutokana na maisha aliyokuwa nayo, alionekana ni kama ni umri ya nilikuwa mekwenda. Alikuwa ni mwembamba na sura yake ilikosa nuru. Hawezi tu kuongea, lakini ana uwezo wa kusikia. Nei aliniambia hivyo. Da, unajua kikweli nilimuonea huruma sana. Kama angekuwa yuko sawa, sidhani kama Nei angepitia wakati mgumu namna ile. Moyo wangu uliniambia kitu. Nilihisi mama yule alikuwa anahitaji msaada na wenda akapona na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Nei Mama anaweza kapona. Kabisa niamini. Unaniambia ama unaniuliza? Nakwambia mama anaweza kupona na kurudi katika hali yake ya awali. Ah, labda itokee miujiza. Ni miaka kumi sasa yuko kwenye hii hali. Nilimtazama Nei. Alionekana ni mtu aliyekata tamaa kuhusu afya ya mama yake. Kitu ambacho kiliniumiza hata mimi. Nilikuwa nikisema maumivu ya ndani kwa ndani pale nilipomuona Nei akiwa hana furaha. Lazima nifanye jambo hapa. Nijisemea kimoyo moyo. Baada ya kutoka kwa kina Neema, sikuwa tena na moodi ya kurudi kazini. Nilianza mchakato wa kumtafuta daktari ambaye angeweza kumtibu mama yake Neema. Hadi imefika majira ya saa kumi jioni. Tayari nishafanikisha kumpata daktari. Nikampigia simu Neema na kumpa ile taarifa wala hakuwa amefurahia. Nijua tu ni kwa kuwa alishakata tamaa. Situjali kuhusu gharama. Nipo tayari kugaramika kwa kiasi chochote kile. Ili tu angalau urudisha furaha yako. Niliongea baada ya kukata simu. 
Nirudi nyumbani nikiwa nimechoka sana nilimkuta mama akiwa yuko mwenyewe. Nimekukosa ofisini. Hivi ulikuwa wapi? Mama alianza kwa kuniuliza. Ah, mama bwana. Mi ni mkubwa ete. Sasa unataka kila sehemu na unataka kwenda niwe nakwambia jamani? Eh? Mimi ni mkubwa ete. Kama ni mkubwa kwa nini hauoi? Hebu kwanza umlete huyo mwanamke wako bwana. Alafu nabaki tu kuniambia hapa, mimi ni mkubwa ete. Mkubwa? Ah, mama. Si amesafiri, subi basi akirudi mita mleta. Niliachana na mama na kuanza kwenda chumbani kwangu. We, hebu subiri kwanza, subiri kwanza. Mbona unaonekana umechoka choka sana? Ehe. Niambie ulikuwa wapi Patrick yule mtoto? Ah, mama, 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 mama umezidi sasa mama. Utanifanya ni hami kwenye nyumba yenu bwana. Nitaondoka ndani mimi. Hamwezi kunifanya namna hii mama. Ah, maisha gani haya bwana? Basi Siku iliyofuata niliamka nikiwa mchovu sana. Unajua usiku uliopita nilishindwa kulala mapema. Muda mwingi nilitumia kumfikiria yani hey, nilifikiria jinsi gani naweza kufanya awe na furaha. Nilijiandaa vizuri na kama kawaida nilitoka kwenda kazini na nilihakikisha naweka sawa kila kitu kwani siku hiyo nilikuwa na ratiba ya kwenda tena nyumbani kwa kina Nei nikiwa na daktari. Sana asubuhi nilimfuata daktari na safari ya kwenda Kongo ikaanza. Tayari nilikuwa nimeshampa story fupi kuhusu mgonjwa. Hivyo yeye mwenyewe alikuwa anajua nini anakwenda kukutana nacho. Tayari alishanihakikishia asilimia mia za kupona kwa mama yake Nei. Tulifika nyumbani kwa kina Nei na kupokelewa na Nei mwenyewe. Bila kupoteza muda, daktari aliingia na kumuona mgonjwa. Daktari alifanya uchunguzi wake wa kitabibu na kupitia majarada yenye taarifa za mgonjwa baada ya kumaliza aliniomba nje tuonge tukatoka nje pamoja na Nei kumsikiliza daktari um, inabidi afike kwenye kliniki yangu kwa matibabu zaidi lakini kubwa zaidi mgonjwa anaonekana ameathirika kisaikolojia na anahitaji mwanasaikolojia mzuri ili amweke sawa kwenye ufahamu kwa sababu ameathirika na tukio lililokuwa limetokea miaka iliyopita Ah, lakini daktari Lakini mimi sina chochote, sina pesa. Nadhani itakuwa ni ngumu sana kwangu. Nei aliongea pale pale. Um, mimi nitachukulia uangalifu kuhusu hilo. Wewe nenda kama kwa muandae mama umesikia ili tuondoke muda huu. Nilijiona kama nipo duniani kwa lengo moja tu, kumpa furaha neema. Sasa niliona nipo duniani kwa ajili ya kumpa furaha nei na sio kitu kingine. Kumwazia yeye na kumjali ndio vitu nilivyokuwa navyo na si vinginevyo. Tulifika kwenye kliniki ya yule daktari ilikuwa ni maeneo ya ubongo kibangu. Hapo nilimwacha nei asimamie kila kitu. Acha mimi nikapambane kwanza, lolote litakalotokea nijiulishe tu, sawa eh? Nilimwaga nei na kumwachia kiasi kidogo cha pesa kisha nikaondoka kurudi ofisini. Ni muda wa wiki moja pekee. Ulitosha kuonyesha mabadiliko makubwa kwa mama yake Neema. Hawezi kuamini, lakini mama Nei alianza kuongea. Japo alikuwa anaongea kwa shida sana, lakini ileta matumaini. Kwani ilikuwa ni kwa vile alikaa muda mrefu bila kuzungumza. Mabadiliko yake ilikuwa ni furaha kubwa kwa Neema. Furaha yake ilikuwa sio ya kusimulika. Nei alifurahi sana kumuona mama yake akiongea tena baada ya miaka kumi kupita. Kazi iliyobaki ilikuwa ni kwa Dr. Charles, daktari niliyemwamini kuwa angefanya vema kuviamsha viungo vya mama mkuu wangu baada ya miaka mengi kupita. Basi miezi sita ilipita mama mkwe alikuwa anaendelea vizuri na tayari alishaanza mazoezi madogo madogo tu. Alikuwa anaweza kukaa na kutembea kwa hatua fupi fupi. Lakini huo ulikuwa ni mwanzo tu. Kwa ni kadri siku zilivyozidi kwenda ndivyo hali yake ilizidi kutengemaa. Sikuishia hapo, si unajua tena lengo la mimi kuwa duniani ni kuhakikisha Nei anakuwa na furaha eh? Ehe. Basi siku na budi kuendelea kumfurahisha. Niliamua kuendeleza ujenzi wa nyumba kina Nei uliokuwa umeishia kwenye hatua ya awali 
Nyumba yao ili kamilika na kuwa nyumbe nye hadhi kidogo japo sio sana, lakini nilifanya kwa uzo wangu. Nyumba ilikuwa na frame za biashara, hivyo nikamfungulia ne duka la nguo hapo hapo kwao, hakurudi tena kule kiwandani kucheza na makemiko. Wakati huo sasa penzi kati yangu na Neil ilizidi kupamba moto. Hakuna kitu kizuri duniani kama kuishi ukiwa na furaha. Haijalishi utakuwa unaishi kwenye mazingira gani lakini ukiwa na furaha hautojali chochote. Ndivyo ilivyokuwa kwa neema. Sasa alikuwa anaonekana mrembo, yote ni kwa sababu alikuwa na furaha. Uso wake haukuwa umepauka kama mwanzo wala hakuwa na makunyanzi. Rangi yake ya asili isiyo na hata chembe ya kemikali. Ilizidi kung'aa, sikutamani hata atembee kwenye jua kali kwani nilihofia angekuwa mwekundu. Da, <laughs> msikilizaji. <laughs> Mapenzi ni kitu cha ovyo sana maana yote hayo ilikuwa ni kwa sababu ya mapenzi. Oh my god. But ilikuwa ni siku ambayo Bistela alikuwa amesubiri kwa hamu sana. Siku ambayo ningempeleka mwanamke nyumbani na kumtambulisha kama mtarajiwa wangu. Saa 4 asubuhi nilifika nyumbani huku nikiwa nimeongozana na Nei. Nei alikuwa na kawoga fulani hivi lakini um, nilimtuliza na kumwambia awe na amani. Mhm, watanipokea kweli? Aliniuliza huku tukielekea ndani. Bwana we kuwa na amani sawa eh? Kuwa na amani kabisa. Kwani hakuna shida kwa wazazi wangu. Hata wasipokupokea lakini mimi nimekupokea. Nadhani upeke inatosha. Mm. Hmm. Mr. Willie ananijua lakini huu ni kama italeta shida. Nei, acha basi. Nimeshakwambia kuwa na amani. Haya tunaingia ndani sasa. Vuta pumzi. Eh, shusha. Meza mate. Baada ya kumwambia hivyo nikafungua mlango. Nilimpa moyo neema. Lakini hata nami pia <laughs> moyo ni mwangu nilikuwa na hofu niwaambie tu kweli. Maskini ya watu. Sijui hawa wazee watampokea nei wangu. Niliongea kimoyo moyo huku uso wangu ukiwa hauna woga kama ule uliokuwa ndani yangu. Sebleni alikuwa amekaa mama Baba na kitu kilichonishangaza. Kitu kilichonishangaza ni kuwepo kwa Nicole. I say. Ah, amefuata nini hapa? Au mama ndiye aliyemuita? Nijiuliza kimoyo moyo, watu wote walikuwa wakimtazama naye. Sikujua ndani ya mioyo yao walikuwa naongea nini kuhusu yeye, lakini nyuso zao zilinipashaka. Karibu neema. Nilimkaribisha mwenyewe japo ilikuwa ni kinyume na utaratibu. Ndio, ilikuwa kinyume na utaratibu kwani mama na baba ndio wangetakiwa kumkaribisha mgeni niliambatana naye. Lakini kila mmoja alikuwa amebaki kimya akitutazama. Simlizi inaitwa Nicole, mwizi wa upendo. Mtunzi Sabra wa Abdullah. Nina kusimulia simlizi hii ni mimi rafiki yako wa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa Simliz Mixi namba yangu ya WhatsApp ni 0710815 hiyo ndo namba yangu ya WhatsApp unaweza kanicheki kwa lolote lile tukapiga story mbili tatu itakuwa poa na hata kama ukiniambia lolote kuhusu Nicole hii simliz ya Nicole itakuwa poa zaidi basi nilimkaribisha neema kwenye sofa huku nikiwa na kabisa mambo hayakuwa shwari. Nilimuona Nicole akimtazama Nei kama ana msanifu fulani hivi. Ah, huyu naye kwa nani anajiona kama nani kwenye hii familia? Utadhani hana kwao vile bwana. Niliongea kimoyo moyo kwani sikuwa nimependa kumuona Nicole akiwa pale nyumbani. Kwanza kwa nini hawepo? Alafu kwa nini? Ah, kwa nini yeye nani sasa? Yaani yeye ni nani hasa? Ah, hakika nilichukia mno. Mhm. Yuko wapi huyo mgeni uliyesema na kuja naye? Mama alianza kwa kuniuliza. <laughs> Unajua ni ishangae? Nilishangaa kwa nini aniulize hivyo na akiwa naona nimeingia na msichana mgeni pale ndani. Um, uh, ni huyu hapa mama. Nikaongea huku nikionyesha, yani niki waonesha wa mtazame neema. Anaitwa neema. Uh, Nema, kutana na wazazi wangu, Mr. and Mrs. William. Na huyu mwingine ni dada yangu, anatokea kwenye familia tulio na ukaribu nayo. Yaani tupo kama ndugu. 
Nei akasimama na kwa heshima akamsalimia baba lakini baba hakujibu salamu yake. Alisimama na kuondoka nje. Nei aligeuka na kunitazama kisha akamsalimia mama. He, eti Patrick. Hii takataka umetoa wapi? Na kuuliza wewe, hivi hiki he, he, jamani, hiki kitu umekitoa wapi? Eh? Hivi utaletaje visichana vya hovyo hovyo vya ajabu ajabu tu eti uji useme ni mtarajiwa wako? Hivi uko sawa kweli wewe mwanangu? Hivi na akili timamu kweli wewe? Eh? Umemwokotea wapi huyu? Eh? Ni jimbo. Mama aliongea kwa sauti ya juu. Nema alikuwa sawa tu. Hata sijui kwa nini walikuwa wamemtoa kasoro. Alikuwa amevaa vizuri na wala hakuwa anaongea ongea sana kama ilivyo kawaida yake. Maneno ya mama yalinikera sana. Nilimtazama Nema niligundua alikuwa anataka kulia. Hata hakuweza kujizuia tena. Macho yake yakaanza kutoa machozi. Haraka haraka Nei akatoka nje huku akikimbia. Nami nikanyanyuka na kumfata nyuma. We, we Patrick. We Patrick wewe. Mama aliniita lakini wala sijali. Nilishajua lengo lake lilikuwa ni kutaka kunizuia. Nei. Ni Nema, Nema tafadhali nisubiri tafadhali unaenda wapi lakini? Patrick niache. Naweza tu kuendelea kukaa pamoja na watu wasiofurahia uwepo wangu. Ah? Au umefurahia matusi ya mama yako? Mama yako amenitukana na mimi. Eti mimi nitakataka. Mala sijui ni mtu wa ovyo. Mama yako amenitukana mimi. Patrick na kuuliza umeleta hapa kunidhalilisha. Hapana nei. Hapana kabisa. Nei aliongea huko akilia. Jinsi nilivyokuwa nikimuona nei akilia ndivyo hasira zilizidi kunija. Nikamsogeza nei karibu yangu na kumkumbatia ili kuweza kumtuliza lakini nilikuwa na hasira isizo na mfano nilikunja ngumi hata nisijue ni nani wa kumwadhibu basi tulitoka nyumbani na neema na yeye mwenyewe alisema anataka kurudi nyumbani kwao nilimrudisha kwao lakini tulipokuwa njiani hakuacha kulia na hakuacha kulalamika kwa ni Patrick mimi na wewe tunaishi kwenye dunia tofauti eh hapana na kwa nini unauliza hivyo mimi sijapenda dhalao ulizonyonyesha wazazi wako. Kikweli mimi sijapenda. Basi kwa niaba yao naomba basi msamaha. Nisamee mimi mpenzi. Hiyo sio solution. Napata mashaka juu ya maisha yetu yajayo. Usijali. Kila kitu kitakuwa sawa, sawa eh? Yaani relax kabisa. Kila kitu kitakuwa vile vile kama tulivyopanga. Hakuna kitakacharibika. Nakupenda neema. Nei alintazama kwa tabasamu murua kabisa. Kisha kanikumbatia. Nakupenda pia Patrick. Nakupenda kuliko hata maana yenyewe ya neno nakupenda. Na hii upendo wangu kwako ni waajabu sana kwani hakuna aliyewahi kufikia. Kwa hali yote Patrick naomba usiniache. Usiniache tafadhali nitakufa mwenzio. Nei aliongea huko akiwa amenikumbatia bado. Aliongea kwa sauti ya chini iliyokuwa na mikwaruzo na ni kutokana na ile hali ya huzuni aliyokuwa nayo. Sawa, nenda basi. Nenda ndani. Ni usiku sasa. Ina maana wewe ndio na mamangu. Nitakuja kesho. Hata kumsalimia tu. Hapana nei. Unajua huko anatusubiri kwa hamu ili kujua aliyokuwa yametokea nyumbani kwetu. Kikweli naona aibu hata kuonana naye kwa hii leo. Wewe nenda tu. Mi kesho nitakuja. Poa, wewe na siku mwema nawe pia. Basi tukapigana mabusu kama laki moja hivi. Kisha nei akaingia ndani kwao. Niliendesha gari kurudi nyumbani huku akili yangu haikuwa sawa kabisa. Mara zote kauli mbaya ya mama aliyomtamkia neema ilikuwa ikijirudia rudia kilini mwangu. Muda mwingine nilikumbuka uso wa Mr. Willy mara baada ya kumona neema. Nijikuta nikizidi kujaga dhabu. Kwa nini lakini? Kwa nini unifanyie vile kwa mwanamke nimpenda kwa nini? Kwani si mimi ndio mchagua? Sasa talizo nini sasa? Ah. Niliongea mwenyewe nikiwa barabarani. Nilifika nyumbani na kuwakuta baba na mama wakiwa sebleni bado. Walionekana kunisubiri kwa hamu, kwani tokea nilivondoka sikuwa napokea simu zao japo walikuwa wananipigia bila kuchoka. Niliwapita kama sikuwa nimewaona na kuelekea chumbani kwangu. Wewe pati liki wewe. Ina maana hautuoni ama Mama aliniuliza. Hapo nikakumbuka maneno yake ya ajabu aliyomwambia Nei. Nikageuka na kumtazama kwa sera. Ulimuita neema wangu takataka, si ndio eh? Hivi haujui kama yule ni mtoto wa mwanamke mzio. Alafu namuita takataka. 
Hivyo kwa saa kweli wewe mama. Yaani kwa jinsi ulivonikera sitamani hata niongee na wewe. Tena nina hasira na wewe mama. Ucho kifanya hiyo sawa. Sio sawa hata kidogo mama. He? Hmm. Makubwa. Hivi unajua Patrick ndio kwanza na kuona leo ukiwa na uso kama huo. Kweli una hasira mtoto wangu. Haya njoo tuongee basi. Hmm. Eh hey, hey. <laughs> Mama alianza kujichekesha chekesha tu. Huko akitaka kunishika mkono. Bana niache. Tena usinishike kabisa mama. Naweza kufanya kitu kibaya. Niliotoa mkono wake kwa hasira. Basi baba akasimama huko akishangaa kwa jinsi nilivyokuwa nikimfokia mama. We Patrick wewe. Huyu ni mama yako. <laughs> baba, mimi najua kwamba huyu ni mama yangu. Lakini hiyo sio sababu ya kutumia cheo chake vibaya baba. Yeye ni mama tu. Mimi sitaki niingiliwe kwenye mamzi yangu baba. Kelele. Mamzi 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 mamzi. Hivi unajua maana ya mamzi wewe? Hata ujinga unaita mamzi. Tena ukiendelea na maneno yako ya ajabu ajabu nitakunasa makofi sasa hivi pumbavu wewe. Unabishana mamako? Unalingana naye wewe mamako? Baba tayari alikuwa amesha panic. Eh jamani hebu acheni basi. Mama aliongea huko akiwa ameshika kifua maeneo ya moyo kwa kuisimamia. Kwa ni hata Mr. Willie naye alikuwa amepandisha hasira na aliongea kwa kubotoka. Mama. Mama alikuwa amedondoka chini. Kama sio Mr. Willie kuwahi kumdaka, sasa hivi tungekuwa tunapiga story nyingine msikilizaji. Basi baada ya jitihada za muda mrefu tulizozifanya mimi na Mr. Will Hatimaye mama airudisha fahamu baada ya kama dakika tano hivi kupita. Oh. Asante Mungu. Mr. Willie alisema baada ya kumuona mkewe amefumbua macho. Patrick, naomba uondoke. Sihitaji kukuona kabisa muda huu. Mama niniambia hivyo. Ah, lakini mama, kwa ni tatizo liko wapi? Ni jambo dogo tu ile. Kwa nini unataka kulifanya liwe kubwa mama? Kwa nini lakini? Jambo dogo. Hai ni maisha yako wewe mwenyewe. Na kama unaona ni jambo dogo basi simuhitaji yule mwanamke. Namjua yule ni kibarua tu kule kwenye kampuni. Ana maneno mengi mengi tu na wala hana hata heshima kwa wakubwa. Ah, mama, sasa ya mambo sio ya kuongea muda huu mama. Jipe muda basi kupumzika kwanza. Ah. Kio kweli siwezi kupumzika Patrick. Hivi Patrick, hayo macho yako yana upofu au? Yaani na usomi wako wote na kutembea kwako kote sehemu tofauti tofauti. Haujaona wasichana wa kuendana na wewe hadi wokote machokora? Kitu cha kunitukania ni iwango. Kio kweli nilikipinga kabisa. Yaani kumtukana neema huku na kusikia ni sawa na kumsheka simba sharubu. Basi mama basi basi usimtukane neema kwa ni ana makosa bama. Nitukane mimi mwanao. Na hao majina yote mabaya niite mimi mwanao mama. Lakini kuomba leo hiyo mwisho wa hayo majina yako ya ajabu ajabu na muita neema wangu. Na sivyo. Utajikuta unazimia tena. Na wakati huo hautaamka kama muda huu. Kambla sijamaliza kauli. Mr. Will <laughs> aliniwasha kibao cha nguvu. Hadi mwili ulisisimka. Hakuishi hapo, akanikusanya shati langu na kunisukumia ukutani, nikagongesha kichwa na kuanguka chini po. Lakini hata hivyo ni hakuniacha. Alinifuata pale chini na kunisimamisha huko akiwa ni amenikwida shati. Jamani acheni basi. Mtaniua mwenzenu jamani. Eh. Mama aliongea kwa shida kwani hakuwa akipumua vizuri. Mr. Will aliniacha na kumwahi mkewe. Ondoka kunyuvua mocho wangu mpumbavu mkubwa wewe. Niliondoka kwa sera na kufunga mlango kwa nguvu. Nilipofika chumbani nilikuta simu yangu ikiwa imekata. Yaani ilikuwa inaita muda mfupi kabla nilipoingia nilikuta miskoro sita kutoka kwa nei. Hmm, miskoro zote hizi. Kabla sijapiga nei akapiga tena. Nikapokea haraka haraka maana nilikuwa na mashaka. Patrick alianza kwa kuniita. Yes baby. Ah, umenigopesha ujue. <laughs> Yaani unaonekana una mashaka sana eh? Ndio. Sasa kwa nini ulikuwa upokea simu yangu? Kuna dharura ilitokea. Lakini sasa mambo yako sawa, usiofu. Mm, haya, lakini Patrick, mimi siko sawa hata kidogo. Kwa nini? Unajua mama wako amenikera sana. Najua, lakini ndo mama wangu, sasa tufanyaje? Ah, amenikera sana tena sana. Yaani kanikera sana sana sana. Na nitamani nimjibu kunya. He, maana akili zangu mimi nazijua mwenyewe. Lakini kaweka heshima tu. Mwambie jeshi bwana aache wenge. 
Nikacheka sana na kumtuliza hasira neno wangu. Usiku wa siku hiyo ukawa hivyo. Tukapiga story nyingi sana kwenye simu huku nikibadili mikao ya kila aina. Sauti yake ni itamani sikatike masikioni mwangu kwani sikuwa nikiki naye. Niitamani sikie sauti yake asubuhi, mchana na hata usiku. Niitamani sikie sauti yake muda wote. Ah. Hapa acha nitoe heshima tu, shikamoo mapenzi. Asubuhi niliamka na cha kwanza kilikuwa ni kumjulia hali mama yangu. Niliingia chumbani kwake na kumkuta bado akiwa melala. Nilimwamsha na kumsalimia lakini alionekana kutokuwa sawa. Mama, samani. Niliongea kwa upole. Samani kwa kile kitu kilichotokea jana. Naomba unisamee mama yangu. <sighs> Wala haina haja ya kuniomba msamaha Patrick. Bali mimi ndiye ni ninayepaswa kukuomba wewe msamaha. Unajua mara zote huwa na kuona kama we ni Patrick wangu yule yule. Kumbe sio hivyo. Hapana mama. Mimi ni Patrick wako yule yule bado. Mara Mr. Willy akaingia. Tena alikuwa amenuna bala. Shikamoo baba. Nikamwamkia wala hakuitikia. Na badala yake akazidi kuniwekea uso wa kikauzo. Unaweza ukaniambia sehemu ulikopeleka milioni hamsini zote za kwenye akaunti yako ya benki? Baba akaniuliza. Nilimtazama mama hata naye pia akanitazama kwa Sinto Farm. Ilionyesha hakuwa anajua chochote. Nijibu Patrick. Umebakisha milioni nane tu. Umefanyia nini pesa zote hizo kwa muda mfupi huo? Eh? Hauna matumizi yoyote na hata mshahara na kulipa. Mbona umetumia pesa ovyo hivyo? Kwa nini? Baba alizidi kuongea. William, kuna nini lakini William? Si ili toto lako hilo. Limetumia kiasi chote cha pesa kwenye akaunti yake. Na limetumia kumuhonga mwanamke. Nimefuatilia na nimepata taarifa zote kuhusu yeye na kale kachokora kake. Alikuwa amekaleta hapa jana. Mwanao kajenga nyumba huko Kongoe. Tena sio nyumba, ni jumba. Kaona itoshi. Kamuuguza mama mko yake hadi kapona. Habari zake zote nimezipata. Patrick ni kweli haya anayosema babako. Mama aligeuka na kuniuliza. Na. Ah. Nilishusha pumzi kwanza maana haisee nilikuwa hata sielewi. Elewi. Ndio mama. Kila hicho kusema baba ni ukweli mtupu. Lakini ningefanya nini sasa? Mi nimependa. Nampenda sana naye. Na hivyo sikuwa tayari kumuona akiishi maisha magumu. Ndio maana nikafanya kila kilicho. Sikumaliza kauli. Mama aliniwasha makofi mawili ya uso haraka haraka. Yaani mtu mgonjwa lakini nguvu za kunipiga makofi alizipata. Kila mmoja aliniona mimi mkosaji. Kila mmoja alinlaumu mimi. Kwangu sikuwa nimeona nimefanya kosa lolote hadi nielaumiwe. Kwa kuwa wote walikuwa wananizonga na hata ningeongea nini nisingeeleweka. Nikanyanyuka na kutaka kuondoka mle chumbani. Kwanza akaunti yako nimeifunga. Hata hizo pesa zizobaki hauto zipata tena. Pili, naomba funguo yako ya gari. Kwani ni gari yangu mimi na nilinunua kwa pesa zangu. Tatu, kuanzia leo kwenye kampuni yangu usikanyage. Na kuanzia leo usijihesabie kuwa wewe ni mrithi wa mali zangu. Siwezi kumilikisha mali mtu asiyeweza kuyamiliki maisha yake. Mpumbavu mkubwa wewe. Baba aliendelea kunigombeza. Nilimtazama baba hakuwa na hata chembe ya utani. Alikuwa anamaanisha kile alichokuwa nakisema. Wala sikuwa na tabu. Kwani niliona kama walikuwa ananyanyasa kwa kuwa mimi nilikuwa natumia vitu vyao. Ah. Mi ni mwanaume, tatafuta tuna vya kwangu bwana. Nikampatia Mr. Willy fungua ya gari. Ni gari niliyokuwa naitumia. Patrick, usifanye hivyo. Umekosea mwanangu. Kubali makosa yako na umuombe msamaha baba yako. Mama alinisi huku akilia. Nitaombaje msamaha mama? Na ikiwa mimi sijakosea? Kama ni pesa, si nimetumia pesa zangu. Yaani mtu anamiliki mamilioni ya pesa lakini kutumia kiasi kidogo tu anani mind. Nilitoka huko mama akiniomba ni muombe baba msamaha. Mwachaende. Nilimsikia baba akisema hivyo. Nilitoka nyumbani bila ya kuwa na usafiri na kutumia usafiri wa jumuiya. Hata sikuwa na kumbuka mara ya mwisho kupanda daladala ilikuwa ni lini. Lakini siku hiyo nilipanda. Nilienda kongoe nyumbani kwa kina Nei. Nei aliponiona tu alihisi hakukuwa na usalama maana 
Nilimuona usawa wake ukiwa umepoteza walisia. Alikuwa mnyonge. Vipi Patrick? Hauko sawa eh? Na umekuja bila usafiri wako. Kwema lakini. Ah, ese niache kwanza. Yaani nimevurugwa mbaya. Ni yale ya mambo ya jana, si ndio? Sasa tutafanyaje jamani? Nilimuona naye akaanza kuzunika. Haraka haraka nikamkumbatia kifuani kwangu kwani sikuwa na ujasiri wa kutazama huzuni yake. Nimeamua kuondoka nyumbani na siturudi tena. Nipo tayari kuacha kila kitu lakini si huku kuacha wewe. Nahitaji kuishi pamoja na wewe na kupenda neema. Nilimwambia neema hivyo na hapo neema akashtuka. Lakini tutaishija bila pesa. Ah pesa zinatafutwa tu. Tutafuta pamoja mpenzi au vipi? Mm. Aya poa. Hayo ndio mamzi ya kiume niliyoamua kuishi. Nilitaka kuanza maisha yangu mwenyewe bila ya msaada wote kutoka kwa Mr and Mrs William. Nilitaka kufanya kitu cha kuwashangaza na wajue kuwa naweza kufanya maisha bila yao na bila chochote kutoka kwao. Siku tatu zilipita huku nikiwa pale nyumbani kwa kina neema. Niliishi maisha amani sana ambayo kwa hisia zangu nilihisi sikuwahi kuishi. Sikuwa na taarifa zozote za nyumbani kwani siku zote hizo simu yangu nilikuwa nimeizima kwa kukataa usumbufu kutoka kwa Bistela na mumewe. Sasa siku ya nne mama alikuja. Sikupata tabu kujua nani alimleta kwani tayari Mr. Wili alikuwa anafahamu kila kitu kuhusu neema. Hivyo niliamini ni yeye ndiye aliyemwelekeza. Hivyo muona mama tu moyo wangu ulifanya pa. Kikweli nilistuka sana. Mama alikuwa amekonda mno, yani mwili wote uliporomoka na alionekana kuwa dhaifu sana hata kushindwa kuendesha gari mwenyewe. Ailetwa na dereva. Tulimkaribisha ndani. Mama alinitazama kwa dakika kadhaa na kuanza kulia. Unafanya vituko kwa kuwa unajua wewe ni mtoto wa pekee, si ndio? Eh? Kwa nini unataka kuniua kwa msongo wa mawazo mwanangu? Kwa nini? Mama aliongea kwa masikitiko kwa kilia. Moyo wangu uliuma sana lakini hata hivyo sikutaka kuonyesha wazi bado nilihitaji mamzi yangu yaheshimiwe mama lakini mimi sina makosa mama sawa ndio hauna kosa sawa kila ulichokifanya uko sahi yote tumekubali rudi basi nyumbani sasa yote mmekubali unamesha nini mama ndio tumekubali kila kitu sikuwa nimemuelewa mama hata kidogo Niliwaomba Nei na familia yake watupishe ili niongee vizuri na mama na wakafanya hivyo. Baada ya wote kuondoka mama alinieleza kuwa wamemkubali neema na hata nikitaka kumuoa wao wapo ladhi muda wote. Nilifurahi sana na kumkumbatia mamangu kwa furaha. Japokuwa nilijua hawakuwa wamemkubali neema kutoka ndani ya moyo yao. Lakini niliamini wangekuja kumuelewa baada ya kukaa naye na kumzoea. Bistela alishinda pale kutwa nzima na usiku tuirudi pamoja nyumbani. Hakuwa tayari kuniacha pale japo nilimwomba niende ku, ni, niendelee kukaa pale kwa siku mbili tatu lakini alikataa. Nilimwomba Mr. Wili msamaha kama ilivyo desturi ya mtoto mwema kwa siku zote mzazi huwa hakosei. Ndivyo waswahili wanavyosema majira ya saa sita mchana Nikiwa ofisini kwani tayari nilisharudi kazini. Nicole alikuja. Kama kada yake, bibi wa kutupia alikuwa amependeza kweli kweli huku akinukia manukato ya gharama. Sikuwa na taarifa naye. Yaani ilikuwa ni ghafla tu. Aliingia ofisini na kumkaribisha na akaketi. Ilimsalimu lakini hakujibu. Badala yake akaanza kucheka. <laughs> Hii dunia ajabu sana. Hii dunia ah. <laughs> Imejaa vituko sana, tena vituko vya kila aina. Nicole aliongea huko akiendelea kucheka. Sikupata tabu ya kuelewa misemo yake, nilimuelewa mubashara kabisa. Niliendelea kuwa kimya na kumtazama tu. Patrick, umekwama wapi wewe? Hamna mwanamke pale. Tena hata mama yako anajua na nimeshamwambia kuwa ipo siku utalia kilio cha mbwa koko. Sasa wewe yeye inakuhusu nini Nicole? Mbona sio biashara yako? Mimi najua ni wivu tu nakusumbua. Mhm. Wala hujakosea. Ni kweli wivu unanisumbua kwa sababu sinakupenda. Na naumia kuona mtu nimempenda akiteseka kwa sababu ya mapenzi pasipo penzi. 
Mimi nazo taarifa zote za kale kasichana kako. Kwanza kabaya, alafu zikapendi kama nini? <laughs> Kwa hiyo siku hizi yani umekuwa mpelelezi, si ndio? Haya, uko kitengo gani mwenzetu? Na kingine, we mwenyewe hauna uzuri wote. Sema tu pesa za wazazi wako zinakubeba. Na sitaki kuongea mengi na wewe maana hauchelewi kulia. Sasa hivi hapo tu utaanza kulialia. Na wala sitaki mimi na wewe tuishi kiwa dui. Kwani mimi na wewe sio madui. Sasa nakuomba fuata biashara zako. Mind your business. Habari zangu, maisha yangu ni yangu. Ni yangu mimi na wala wewe hayakuhusu. Mda huo huo nilimuona Nei kwa nje akiwa nafika. Nilimtazama Nicole kwa uso wa tabasamu wakati Nicole akiwa amevimbisha uso ila Nei anaingia Nicole alikuwa natoka. Nicole akasimama kwa sekunde kadhaa akimtazama Nei kwa sira. Kisha akampiga kikumbo na kutoka. Chupu chupu Nei wangu angoke. He, wewe, si, si mama, si mama nakwambia, si mama. Nei akokubali. Nei acha acha bwana. Nilimfuata na kumzoea. Niache. Niache ni hebu. Hivi jamani, yani unajua nimekasirika eh? Mbona na sira na mimi? Hivi kuna nini kinaendelea? Kwa ni sindada yako yule? Eh? Kwa nini sasa niwekea sira na mna hii? Na ikiwa kila kitu kimekwisha. Ah, njoo my baby, achana naye bwana. Baada ya mwaka mmoja, mimi pamoja na Nei tulifunga ndoa. Na ilikuwa ni siku yangu muhimu sana. Siku iliyobeba kumbukumbu nzito kwenye fikra zangu. Siku ambayo naweza kusema sitokani isahau hata kama nikipata tatizo la kupoteza kumbukumbu. Ni siku ambayo nilimuoa mwanamke wa ndoto yangu na kuwa mke wangu wa halali. Kikweli siku sita kutoa machozi ya furaha kwani ni mengi sana ya kuumiza nilikuwa nimeyapitia. Mengine alikuwa ni kukatisha tamaa. Lakini kwa uwezo Mwenyezi Mungu niliyashinda yote. Wazazi wangu walifungua mioyo yao na kumpokea Nei kuwa mkwe. Hapo fra yangu ilizidi marudufu. Japo nilikuwa naona kama Mr. Will alikuwa na mind bado. Ila haikunipa shida kwani angekuja kubadilika siku za usoni. Bistela yeye ndio kabisa wala hakuwa na kinyongo. Tena alimpenda neema kupita maelezo. Yaani alimchukulia kama li binti yake wa kumzaa. Baada ya sherehe za hapa na pale, mambo ya honeymoon sijui nini na nini, maisha mengine yakaanza. Ndio, ni maisha mapya ya ndoa baada ya miili miwili kuungana na kuwa mwili mmoja. Tuliishi chamanzi kwenye nyumba mpya tuliopewa zawadi na wazazi wangu, kikweli tuliishi vizuri sana. Hata kuna muda nilikuwa najiuliza kwa nini sikukutana mapema na Nei, kwa kuwa kuzoea kukaa tu bila kujishughulisha. Alikuwa anafanya kazi dukani kwa mama huko mjini na alikuwa kilipo wa mshahara. Sikuwa nikihitaji angaike tena. Nilikuwa nahitaji apumzike tu ale maisha. Lakini yeye mwenyewe aliomba awe anajishughulisha kwa ni akuzoea kukaa tu bila kitu cha kufanya. Mara zote mama alikuwa akinisifu kwa kumchagua neema, kwani alikuwa ni msichana anayejielewa, kwanza alikuwa na heshima, mcheshi na alikuwa mchangamfu kwa wateja, kitu ambacho mama kilimvutia zaidi. Yaani ukimkuta Nei anaongea na Bistela, <laughs> utasema labda wanaongea mambo ya maana. Kumbe hakuna chochote. <laughs> ni porojo tu za Nema. Si unamjua Nema ni alivyo mzuri kwenye kuongea. Basi Bistela hakuwa na ukaribu tena na Nicole. Hata familia ya Nicole nayo haikutaka tena ukaribu kama ule uliokuwa mwanzo. Hiyo ilitokana na misoko suko aliyopitia Nicole baada ya mimi kumtema kirumbaya. Unajua Nicole alifikia hatua hadi ya kulazwa hospitali kwa ajili yangu. <laughs> Usikate msikilizaji ndio. Ile siku ya harusi Nicole alijifungia ndani kwao akilea. Alikaa kutwa nzima bila kula chochote kile. Tuachane kwanza na habari za Nicole bwana. Hebu tuendelee huku kwanza msikilizaji. Baada ya miezi mitatu bwana, Nei alinasa ujauzito. Furaha ilizidi kuongezeka baada ya kutambua nimekuwa baba mtarajiwa. Ujauzito ulikuwa ni wa mwezi mmoja tu lakini ilitoa taarifa hadi nyumbani Bistela alifurahi sana sana tena sana hata Mr. Wili pia tena Mr. Wili ni kama alikuwa amefurahi zaidi kwani alijua mwanai ni kidume kamili Nitamuita mwanasheria na nitakuandikisha jina lako kwenye mali zangu zote Ndivyo Mr. Wili alivyoniambia <laughs> Ni projeza zako tu mara ya kwanza baba ulisema utafanya hivyo tu 
maana nitakaporudi kutoka masomoni. Niporudi ukasema hadi nioe. Nimeoa lakini bado naleta mapicha picha tu mzee. Ah. Hii ya sasa nitafanya kweli. Hm. Haya mzee mimi nasubiri. Majira ya saa moja usiku tulikuwa tunaelekea machimbo. Msikilizaji sio machimbo ya madini. <laughs> Hapana. Kuna sehemu inaitwa hivyo. Huko bwana nilikuwa nakwenda kutana na rafiki yangu aitwaye Jamal. Ainialika chakula cha jioni mimi na mke wangu. Na pia tulikuwa tuna mazungumzo kuhusu biashara. Tulifika nyumbani kwa Jamal majira ya jioni na kupokelewa na mkewe aitwaye Naima. Maana Jamal alikuwa ametoka. Baada ya salamu za hapa na pale, Jamal alifika akitokea masjid. Rafiki yangu huyu ni swala tano, safi kabisa. Hata mkewe ni aina ya wanawake wale wanaoitwa wenye stara. Yaani ushungi haumtoki kichwani na ni mwenye kuijua dini vilivyo. Karibu mume wangu. Naima alimkaribisha Jamal kwa sauti nyororo baada ya Jamal kuingia. Asante na shukuru. Jamal alijibu huku akimtazama mkewe. Salimia wageni kwanza bwana. Alafu nakuhitaji mara moja tafadhali. Bila shaka. Jamal na mkewe walikuwa wanaongeleshana kwa mahaba jamani. Walionekana ni watu waliokuwa wanapendana sana. Jamali alitusalim na kutukaribisha kisha akafuata wito wa mkewe na kutuacha mimi na Nei pale Sebreni. Ah. Hune anajishaua. Chefu. Nei aliongea kwa sauti ya chini chini. Ah, nini na wewe tena? Hm. Kwani we huoni? Eti kinajifanya ni anajua mapenzi, kinajifanya ni kinajua kudeka. Mtu anaongea anaelegeza mdomo, mara pindwe pindwe macho. Ai, aende zake huko. Hata mimi nimeolewa na nina mume pia. Sasa si anamdekea mumewe jamani? Nei, hebu acha hizo bwana. Baada ya muda mfupi, Jamal na mkewe warudi Sebleni na hadithi za kawaida ziliendelea. Kwa muda mchache tu, Nei na Naima walizoeana sana na vile wote walikuwa ni wangeaji basi walikutana. Baada ya kupata chakula kitamu kilichoandaliwa kiufundi na Naima, tulikwenda nje kuzungumza na ndani tuliwaacha wake zetu. Saa 4 usiku tayari tulikuwa kwenye gari tukirejea nyumbani, lakini kuna kitu cha tofauti nikiona kwa Nei. Ni kama alikuwa amebadilika hivi, yani alikuwa yupo kimya tu. Na hiyo haikuwa kawaida yake. Wala mimi sikutaka kumuuliza uliza kwa nilihisi atakuwa amechoka hivyo. Sikutaka kumchosha zaidi. Hmm. Mbona hauniulize kwa nini imetulia tu? Akaamua kuniuliza mwenyewe. Ah. Unajua nimejiuliza mwenyewe kimoyo moyo lakini sasa nilihisi labda kutokana na uchovu ndio maana umekuwa kimya. Mm, wala hata si uchovu. Kuna kitu nimejifunza leo kutoka kwa Naima na mumeo Jamal. Hakika wanapendana sana. Mm. Kwa nini usemwe wanapendana sana? Kwa ni sisi tupendane? Ah, tunapendana. Lakini zidhani kama upendo wetu unafikia kiwango alichofikia wao. Naima na Jamal wanapendana mno, mno. Amenielezea maisha yao japo kwa ufupi tu. Lakini mjikuta nikipenda sana hadithi ya maisha yao. Nei aliongea hivyo. Yaani alikuwa anaongea kutoka ndani ya moyo wake. Sijui kwa nini, I don't know, lakini roho iliniuma. Tena sio kidogo, roho iliniuma sana tu. Na kuishia hapo, hata tulipofika nyumbani aliendelea kuongea habari za maisha ya Naima na Jamal. Unajua nimependa vile Naima alivyokuwa akimdekea Jamal na Jamal inaelekea anamdekeza sana mkewe. Yaani hadi raha jamani, wanaishi kama vile ni kwenye tamthilia. Eh. Bwana hebu imetosha. Kwani leo hakuna story zingine zaidi ya Naima na Jamal? Mbona kama umechukia? Hmm? Kwani kuna ubaya wote mimi nikiwasifia? Hebu acha maivi yako bwana ajabu ajabu. Najua tu unaona donge huna lot. Basi siku iliyofuata majira ya kama saa nne hivi nilipata simu kutoka kwa mama. Ainiuliza kuhusu Nei. Maana hakuwa amefika dukani siku hiyo. Nilishangaa maana wakati anaondoka nyumbani Nilimwacha akiwa na ratiba ya kwenda dukani. Hmm, mama, hebu hebu ngoja nimpigie kwanza. Wala hapatikani. Nimejaribu kumpigia zaidi ya mara tano lakini hapatikani. Kikweli ni sikuboeka. Yaani kumkosa kwa siku ya leo tu. Da. Hmm. Niliingiwa na wasiwasi sana na kujiuliza kipi kitakuwa kimemkuta. Hata baada ya mama kuna hakikishia simu yake ilikuwa ipatikani lakini sikuacha kumtafuta. Hata hivyo majibu yalikuwa ni yale yale tu. Namba mteja unayempigia hapatikani tafadhali yalikuwa na baadaye. Nilimpigia msaidizi wa kazi na akaniambia Nei alitoka muda ule ule 
anaotokaga kwenda mjini. Ah, sasa nini kimemkuta ni wangu? Ilikuwa na hofu huku na kesi labda kutakuwa na jambo bali lilomtokea. Kazi zilistopu, sikuweza kufanya chochote tena. Nilitoka ofisini huku nikiwaza ni wapi nitampata mke wangu kipenzi. Hata nyumbani kwao hakuwepo. Jambo hilo zidi kunipa mashaka zaidi. Kila mtu alikuwa na hofu kuhusu yeye. Kwanza mama yake, mdogo wake na hata familia yangu pia. Bah, tusubiri kwanza. Kama kutakuwa na matokeo yote tutatoa taarifa polisi. Mr. Will alitoa hilo wazo. Walikuwa nafanya kunituliza tu maana sikuwa wa kukaa wala kusimama. Yaani ilikuwa sielewe hakukuwa na taarifa yote ajali wala utekwa jinyara. Sasa nei atakuwa yuko wapi? Nilizidi kupagawa kwenye akili yangu akanijia Nicole. Nilihisi ni yeye anaweza akawa amefanya jambo baya kwa nei na pengine hata kumteka nyara. Nakuja, nakuja sasa hivi. Nitoka nyumbani huku nikimwacha kila mtu na Sintofarm. Nilifika buguruni majira ya saa kumi kasoro nilijua muda huo lazima ninge mkuta Nicole akiwa hajatoka kazini bado. Kweli baada ya kufika tu na Nicole alikuwa anatoka. Aliponiona alisita kuingia kwenye gari na akawa ananisubiri. Neema yako wapi? Nishakwambia mimi na wewe sio madui. Hivyo tusiishi kiwa dui ya dui. Lakini we na familia yako Mnatengeneza kisasi na familia yangu bila kuwa na sababu ya msingi. Kama ni kukataa, nishakukataa. Na nikakwambia kabisa mimi siwezi kuwa na wewe hata iweje. Kwa nini wewe hukubali kukataliwa wewe? Wewe ni mwanamke wa gani? Eh? Unaambiwa hutaki? Unaelezwa hutaki? Unakataliwa hutaki? Wewe ni mtu gani wewe? Niliongea kwa asira tena kwa sauti kwa tayari watu walio karibu na eneo lile walikati mama kusikiliza udaku wa mtoto wa bosi wao. Patrick, kuna nini Patrick? Nicole aliniuliza kwa sauti ya chini, huku akitazama huku na huko. Ni wazi hakupenda vile nilivyokuwa naweka mzozo kiasi cha kuwapa watu faida. Unaulize Chris Rais tu eh? Eh? Au nadhani mimi natania eh? Umemteka mke wangu, tena ni mjamzito. Hivi hauna hata huruma eh? Patrick kwa nini lakini Patrick? Misikuelewe jamani. Nicole aliongea kwa simanzi na muda si mrefu akaanza kulia. Sasa wewe ujifanye uelewe chochote. Lakini kama unahusika kwenye hili, na kuahidi nitakufanya vibaya. Niliondoka huku machozi yakinilenga renga. Japokuwa Nicole alionyesha kutokujua kitu. Lakini moyoni mwangu niliamini ni yeye ndiye kila kitu kwenye kupotea kwa nei. Nilimchukia sana. Nilimchukia sana Nicole. Kabla ya kuondoa gari, nilimtazama Nicole aliyekuwa amesimama naye akiwa anamtazama. Saa mbili usiku Nay airudi nyumbani na kutukuta watu wote tupo nje. Aliingia na gari yake huko akiendesha mwenyewe. Hiyo ilidhihirisha kuwa alikuwa ni mwenye afya njema. Alishuka kwenye gari huku macho ya kila mmoja akimtazama yeye. Nay, uko salama? Niliwahi kumfata na kumuuliza. Eh, mbona una hofu sasa? Na kwa nini kila mmoja yuko hapa? Kwa nini kuna tatizo? <sighs> kila mmoja yuko hapa kwa sababu yako. Tumepata mashaka sana juu yako. Kwa nini ulizima simu mama? Na mimi wala siuzima simu. Ni kwamba leisha tu chaje. Eh. Kwema lakini lakini anyway, naomba nimnisamee tu kwa kuatia hofu. Nei aliongea kawaida kawaida tu bila kujali. <sighs> lakini hii saa mbili usiku sasa jamani. Unaweza kutueleza ulikuwa wapi? Bestella akamuliza. Jamani mimi niko salama jamani na nilikuwa sehemu salama. Eh. Unajua tulikuwa na mpango muda mfupi tukaripoti polisi. He, jamani. Sasa mimi niongee nini? Nimeshasema nilikuwa sehemu salama. Naomba basi mniache basi. Ah, kwanza nimechoka na nyafu mnazidi kunichosha tu na maswali maswali yenu. Ai. Nei aliingia ndani huku akiwa amenona. Nilitaka nimfuate ili kuongea naye zaidi. Lakini baba, Mr. Will, alinivuta mkono na kunizoea. Unaona alivyojaa kibori? Siku mjibu, nilikaa kimya. <sighs> Haya, nieleze. Kwa nini ulimfuata Nicole na kumtukana? Babake amenipigia muda huu. Tena ameongea na mimi kwa hali ya sira sana. Hapo nikakumbuka nilivomshtumu Nicole, lakini hata hivyo haikuwa akili yangu. Mzee, 
Nilisa labda atakuwa amemteka mke wangu. Mke? <laughs> mke. Hivi nawe pia una mke? Mr. Willy aliongea hivyo kisha akasikitika kwa kutingisha kichwa. Mwambie mama ako tuondoke sasa hivi na msubiri kwenye gari. Alisema hivyo na kuondoka. Nilivotaka kuingia ndani Bistela naye alitoka. Alinauliza kuhusu mumewe nikamweleza alikokuwa. Patrick, umemfanyia nini Nicole? Unajua mama yake amenipigia simu kwa Jaziba na amesema basi mama hebu naombe basi niache. Kila mtu ni kao, ni kao, ni kao, ni kao. Ah. Mume bwana yupo kwenye gari anakusubiri. Nilingia ndani na kumkuta mama mkwe akiwa sebleni. Lakini Nei hakuwepo. Nilingia chumbani na kumkuta Nei akiwa anatoka kuoga. Nimechoka. Nataka kulala. Sitaki maswali. Aliongea huko akijifuta maji. Lakini mama yako yuko sebleni. Mwambie bwana aondoke kwake bwana. Aho ni kama ni usiku saizi. Alijitupa kitandani na kujifunika shuka hadi usoni. Basi usiku ule ulikuwa ni usiku mgumu sana kwangu kiasi cha kufanya hata nikose usingizi. Kutwa nzima nei hakuwa akipatikana, familia yote tulipata mashaka. Baadaye anarudi usiku bila wasiwasi. Halafu mtu mwenyewe hata haonyeshi kujali. Ah. Kwamba nimechoka sana, hivyo sitaki maswali, niache nipumzike. I say, ni kauli iliyokuwa ikinichoma sana kiasi cha kutamani kutoa machozi. Nilikumbuka jinsi nilivyomfuata Nicole, kumbe maskini I say, binti wa watu wako hata naatia. Nilishtushwa na mlio wa ujumbe mfupi ulioingia kwenye simu yangu. Usichukulie hasira Patrick. Unajua mkeo ni mjamzito. Hivyo matatizo madogo madogo hujitokeza kutokana na hali yake. Alikuwa ni mama ndiye alinitumia SMS. Nilishusha pumzi na kumtazama neema aliyekuwa amelala kando yangu. Tena alikuwa amelala usingizi mzito. Kweli alikuwa amechoka. Hata baada ya kupata ujumbe kutoka kwa mama, lakini moyo wangu ulikuwa ni mzito kuamini kuwa yale aliyoyafanya neema ni kutokana na hali ujauzito. Hmm, ujauzito Ujauzito gani sasa unamtuma mtu azime simu kutwa nzima? Niliongea mwenyewe. Lakini ghafla likanijia wazo la kupekua simu yake. Niliamini labda ningeweza kuambua chochote. Nilichukua simu na kuweka password lakini ligoma. Nilishangaa maana hatukuwa na kawaida ya kufichana chochote. Tulikuwa huru katika kila jambo na kila mtu alikuwa huru kwa mwenzake. <sighs> Au nimekosea nini? Nilijiuliza na kujaribu tena. Wala sikuwa nimekosea. Bali nei alikuwa amebadilisha neno la siri. Nilizidi kuchoka. Asubuhi kulikucha hata sikujua nilikuwa nimelala sangapi. Niliamka na kwenda bafuni kujiandaa kuondoka. Baada ya kumaliza, nitoka chumbani na kumkuta nei akiwa jikoni. Aliponiona tu alitoa tabasamu anana na kunisogelea. Samani kipenzi. Najua jana ulikuwa kwenye wakati mgumu sana. Naomba tu unisamehe kwa hilo. <laughs> Unaongea kawaida kawaida sana eh. Haujui ni kwa kiasi gani tulikuwa na hofu na wewe. Hata kama nakuchekechekea, lakini unapaswa uniheshimu na utambue mimi ni nani kwako. Kwa mara ya kwanza nilimfokia nei. Hata sikujua ujasiri wa kuongea vile nilitoa wapi lakini kikweli nilijikaza tu. Sasa mimi kosa langu nini jamani? Na hata hivyo si nimeshakuomba msamaha. Msamaha? Msamaha ndo nini wewe? Na kwa nini ubadilisha password kwenye simu yako? Tunafichana nini mimi na wewe? Eh? Tunafichana nini mimi na wewe? Ni jimbas. Unaficha nini kwenye simu yako? Niliongea kwa maumivu kwa uchungu mno. Moyo ulikuwa ukiniuma sana. Mm? Ina maana ulitaka kuagua simu yangu, si ndio? Kwa hiyo hauniamini, si ndio? Kwa nini kubadili neno la siri? Wewe unahisi nini labda? Basi poa. Wewe hisi tu vivote vile. Msikilizaji nadhani mpaka muda huu aidha kwa namna moja ama nyingine tutakuwa mebatika kuwa kwenye mahusiano kama bado sio mbaya lakini kwa wale ambao mmekuwa tayari kwenye mahusiano ama aidha mlishakuwa kwenye mahusiano kauli ya kwamba fanya vyote 
hisi vya vyote vile amua vya vyote vile hizi kauli akikwambia mpenzi wako ni kauli ambazo kiukweli zinauma zinauma mbaya sana sasa baada ya nei kusema vile akatoa kila kitu alichoandaa mezani kwa ajili ya kifungua kinywa na kurudisha jikoni huko akiwa kavimbisha uso kama maneno yangu yamekukera naomba nisamee Sikuwa nimependa kumkasirisha na wala sikuhisi kama maneno yangu yangemkera. Nani na mboga msamaa? Hebu nenda kafie mbele huko bwana. Alinisukuma na kuingia chumbani. Nilimfuata kwani bado nilikuwa nahitaji kumuomba msamaa. Lakini nilikuta kafunga mlango kwa ndani. Nilishakutabasamu na kuamini kuwa ni ile hali ya ujauzito ndio iliyokuwa ikimsumbua. <laughs> Mimi naenda bwana. Waendelee tu kujifungia. Hata baada ya kuongea hivyo lakini ya kujibu. Kabla sijaenda ofisini nilipitia kwanza kuonana na Nicole. Nilitaka kuweka sawa kile kilicho haribika, yani nilicho kiharibu mimi mwenyewe siku ya jana. Nilipofika nilimuona Nicole naye akiingia, yani kama tulikuwa tumefuatana vile. Nicole alipaki gari yake na kunifuata nilipo. Kwa mara ya kwanza nilianza kuona mvuto wa binti wa Mr. Alfred. Alikuwa amevaa suruali ya suit ya rangi ya damu ya mzee pamoja na kikoti chake. Chini alivaa kiatu kirefu cheusi. Alikuwa na mwendo fulani hivi kama mri mwende aliyekuwa jukwaani kwa jinsi alivyokuwa akitembea kwa step. Ndivyo nywele zake ndefu za bandia zilizozidi kuchanua na kupepea. Hai. Alinsalimia huku akinipa mkono na mkono wake mwingine alitengenezea vizuri nywele zilizokuwa ziko usoni. Hai. Nilimjibu huko nikitabasamu. Ni ajabu sana, unajua kwa mara ya kwanza leo nimeona ukinitazama kwa macho ya tofauti huko kitabasamu. <laughs> Chunga sana. Wewe ni mume wa mtu hivi sasa ujue. Aliongea kiutani na kumaliziana kwa kicheko fulani hivi amazing. Ah. <laughs> um. <laughs> Al kikweli leo umependeza sana. Acha tu nikupe sifa zako umependeza sana Nicole. <laughs> ni macho yako tu na kudanganya. Mimi nipo kawaida sana. Ah, sochene na hayo. Vipi mbona asubuhi asubuhi au ndio umekuja na arrest warrant unipeleke polisi? Ah, sio hivyo ni kwa. Unajua jana nilikosea sana na nimetambua kosa langu hivyo. Nimekuja kuomba radhi. Ah, nilishangaa sana toka Lenny Nicole mimi nikawa mtekaji nyara. Ila yote kwa yote ni kwambie tu haikuwa na haja kuomba radhi. Najua ulikuwa kwenye wakati mgumu sana kwa sababu ulihisi mtu mpendaye yuko kwenye matatizo. Kwa hiyo wekwa na amani tu Patrick. <laughs> Sawa bwana. Nicole alikuwa yuko kawaida kupita kiasi. Na hata sikutegemea kama ningepata majibu kama yale kutoka kwake. Unajua? <laughs> Unajua msikilizaji tangu nifunge ndoa kulikuwa na mtafaruku kati ya familia yangu na yake. Na hata ule ukaribu kati ya Nicole na Bistel haukuepo tena. Sanishangaa baada ya kuona Nicole akiwa yuko kawaida. Na sijui alikuwa anaumia ndani kwa ndani au alishapata jamaa aliyempa faraja. Eh si. Kweli siwezi kujua. Basi niliachana na Nicole na kwenda kwenye kampuni kuendelea na mambo yangu. Ilipita wiki moja lakini hakukuwa na nafuu kila siku zivozidi kwenda ndivyo kisirani kwa nei nacho kilizidi sikuwa nikikereka kwa nilijua ni kwa sababu ya ujauzito tu na lilikuwa ni tatizo la kupita hakuwa akienda tena mjini kwenye duka la bistela na wala hakuwa akishinda nyumbani na bado aliendelea na msimamo wake ule ule hakutaka kuulizwa ulizwa <laughs> mtunzi sabra wa abdullah simlizi inaitwa nicole mwizi wa upendo ne kusimlia simlizi hii ni mimi rafiki yako wa muda wote lucas lumbas kutoka hapa simlizi mix namba yangu ya whatsapp nitakutajia baadaye basi ilikuwa ni siku ya jumamosi na ilikuwa ni kwenye saa moja hivi asubuhi ne aliniamsha na kumkuta akiwa amejiandaa ni kama vile alikuwa na safari vipi mbona hivyo 
Ah, vipi? Nilimuuliza baada ya kuamka. Naenda kwa mama. Akufanya ah, nini mapema yote? Kumsalimia? He? Kwa hiyo kila siku wewe ni wa kuzurura tu. Hauna hata siku kupumzika. Bwana mimi siendi kuzurura bwana. Naenda kwa mama yangu. Au nimefanya kosa kukuaga? Eh bwana hujafanya kosa. Lakini tunaenda wote. He? Jamani. Asa wende na nani bwana? Kwani mimi sinaenda tu fast alafu narudi. Aliongea kwa kunibembeleza hata sikuweza kukataa tena. Yeye mruso aende huku akiniahidi angerudi mapema. Haikuwa kama alivyosema, kwani ilifika hadi saa sita mchana bila kuonekana nyumbani. Kama kawaida yake hata kwenye simu hakuwa kipatikana. Ilipita kama nusu saa nilipata simu kutoka kwa mamkwe. Baba, naomba uje hapa hospitali ya Zahe Mwaraka. Mwenzako neema amepatwa na tatizo. Mama mkwe aliongea kwa kupaniki. Amepatwa nini? Mbona itoka hapa akiwa sawa? Wewe njoo tu. Hebu njoo haraka sana tafadhali. Nitoka haraka haraka na kutoa taarifa nyumbani. Nilifika hospitali na kuona na mama mkwe ili kujua kilichokuwa kimempata mke wangu kipenzi. Neema yuko wapi? Nini kimemkuta? Kwa sasa amepumzika. Na daktari ameshauri aache kwanza. Sawa, nambe basi tatizo lake yani shida nini hasa? Mama mkwe hakutaka kuweka bayana tatizo lilomkuta neema. Lakini kuna kitu nikisoma katika uso wake. Muda huo huo Mr and Mrs William walikuwa wamefika. Hata sikujua walitumia usafiri gani kufika kwa haraka namna ile. Patrick, nini kimemkuta neema? Mama aliniuliza, "Mama, yeye hata sijui. Na mama mkwe hataki kusema." Mimi nipo tu hapa lakini hata sielewi yani nafichwa kitu yani sijui hata nafichwa kitu gani sijui yani Na hii sinafichwa kitu mama Niliongea kwa maumivu sana Basi tuelekeze basi amelazwa hodi gani angalau tumuone Bado mama mkwe alikuwa akijikanyaga kanyaga ah, Hata sijui nianzie wapi lakini ukweli ni kwamba neema hana ujauzito tena Mama mkwe alisema japo kwa tabu sana Nini Tulitamka wote kwa pamoja. Nijekuta mwili ukiniisha nguvu na kutamani hata kukaa chini. Ah, Imekwaje? Mbona ni ghafla sana? Aitoka nyumbani asubuhi akiwa mzima. Hiyo ndiyo ilikuwa hali halisi. Ujauzito ulikuwa umeharibika kwa maelekezo ya mama mkwe. Tuliingia wodini kumuona nei wangu lakini Mr. Will hakutaka kuongozana na sisi. Alibaki nje. Nilimkuta neema akiwa amelala huku drip ya damu ikiwa inaisheshea. Maskini mke wangu, alionekana kuchoka sana. Patrick, hatuna mtoto tena. Aliongea kwa sauti ya chini huku machozi yakimtoka. Usijali yote ni mipango ya Mungu. Ni nemani atatupatia mwingine. Niliongea huku nikimfuta machozi. Lakini hata nami pia nilishindwa kujizuia. Nilianza kulia kama mtoto. Nilikumbuka jinsi nilivyokuwa na hamu ya kumpokea mtoto huyo vile nilivyokuwa nikitamba kwa marafiki zangu pia lilikuwa ni tumaini kubwa sana kwa wazazi wangu alafu leo hii Mungu ametenda mipango yake da niliumia sana Bistela alipata kibarua cha kutubembeleza na kutupatia maneno ya kututia nguvu kwani ni yeye pekee ndiye tuliyekuwa naye kwa wakati ule baada ya kutulia Bistela alitoka na kutuacha tukiwa wawili lakini hata hivyo niliona ni kiasi gani hata mama yangu akiwa ameumia pia. Baada ya mama kuondoka tulibaki wawili. Hata hatukuwa na la kuongea kila mmoja alibaki kimya. Baada ya nei kupatwa na usingizi nilitoka kwa lengo la kwenda kuonana na baba na mama. Lakini kwenye kona moja nilimsikia mama mkwe akiongea na simu. Ah shauli zake mwenyewe. Yaani dada yako anafanya ujinga waziwazi kabisa. We mwache tu. Lakini ipo siku atakuja kujuta. Alipo niona alikata simu haraka haraka na kuwa na wasiwasi. Baba ba, 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 uko hapa? Ah uh, hamna naenda nje mara moja. Na hata hivyo neema amelala. Ah sawa. Niliondoka lakini huyu mama mm, nilishindwa kumuelewa kabisa. Nilifika waliko baba na mama na kuwakuta wakizozana. Patrick. Mshangae babako. Siji ni mchawi huyo. Yaani kwenye jambo kama hili ataongeaje maneno ya ajabu hivyo? Hata auni aibu, eh? 
Bistela alipandisha maori. Jamani kwani kuna nini? Niliamua kuuliza ili kufahamu nini kinachoendelea. Mwanangu. Unajua tangu siku ya kwanza uliponitambulisha neema, nilikuwa na hisia mbaya kuhusu yeye. Sasa hisia zangu zinakuwa sahihi. Mkeo ametoa ujauzito kwa makusudi. Japo mama yako anapinga hadi analita majina ajabu ajabu. Lakini Stella silali na deni, mchawi mwenyewe pamoja na huyo mkoyo muuaji. Hm, Patrick, unamsikia babako? Yaani huyu si ni eh, si ni mzee lakini ni mzee ambaye hana tabu sana. Nani mzee? Ukume kuniita mzee wewe mwanamke. Jamani tulieni basi. Lakini baba, fikiria mara mbili maneno yako. Nema ameumia sana. Anaji wibu wacha kuwa kipofu wewe ili hali macho unayo wewe. Yule anaigiza tu. Hebu tazama wewe mwenyewe. Eh? Ameletwa hapo hospitali saa 4. Wewe umepewa taarifa saa ngapi? Eh? Na hujamuona yule mama yake alivyo na wasiwasi? Hapo nilikumbuka kauli yake nilimsikia akiongea kwenye simu. Nikajumlisha na ile hali ya uoga aliyokuwa nayo. Sikuongea jambo. Haraka haraka nikatoka na kurudi odini. Hapana. Nema wangu hawezi kufanya hivi kwa makusudi hawezi. Niliongea mwenyewe huku nikielekea kwenye wodi aliolazwa mke wangu. Ah, unajua kijana wa watu wamejitoa sana kwako. Leo haya ndio malipo yake. Kwa nini umekuwa na roho mbaya ya kishetani namna hiyo? Eh? Hivi haujui kama umedhurumu roho ya mtu. Na siku nyingine ukume kunishirikisha kwenye maovu yako shetani mkubwa wewe. Nilimsikia mama mko akiongea. Sikutaka kuingia, nikajibana kusikiliza. Ah. Ukome mwenyewe bwana. Tena hii dhambi utaibeba wewe. Kwa ajili yako nimefunga ndoa na mtu nisiyempenda. Na ulikuwa unaona raha tu ulivyokuwa unalala tu kitandani haujiwezi kwa chochote. Kumbe bora hata ningekunyosha tu sumu ufe kwa mbali bwana. Ah. Mtu gani sasa unashukrani wewe? Mimi nimekusaidia uponi afu sasa unaweza kulaumu. Bora tu hata ungekufa. I say Nilimsikia neema akimjibu mama yake. Moyo ukafanya Nu. Kio kweli sikuweza kuendelea kusikiliza maneno yao ya kushangaza na kuumiza. Nilifungua mlango na kuingia. Wote walistoka na kubaki wakingaza macho yao. Kumbuka msikilizaji nilikuwa heidi nitakuta jana namba yangu ya WhatsApp baadaye na huu ndio wakati wake sahihi. Namba yangu ya WhatsApp ni sifuri saba kumi. Ishirini, nane moja, nne tano. Iyo ndo namba yangu ya WhatsApp. Kama unalolote, unaloitaji kupige na ami story. Basi, utanicheki kwa hiyo. Namba ya WhatsApp. Sasa, kila moja alipato na mstuko wa wazi kabisa bada ya kuingia pale. Nei, umeamuka? Nilimuuliza huku nikiwa kwenye hali ya tabasamu. Sikutaka kuweka wazi kuonyesha kuwa nimejua kila kitu, hata sijui ni kwa sababu gani nilifanya vile. Lakini kweli ni kwamba moyo wangu ulikuwa na uma hakuna mfano. Yaani nilikuwa na hisi kama kuna donge limenikaba kooni au labda kuna moto ulikuwa na waka ndani yangu. Ah, um, ni mama, ni mama ndiye ameniamsha. Nei alijibu hivyo. Ha, sawa, lakini um, unatakiwa upumzike aise. Mara Bistela naye akaingia kumwaga lakini aliponitazama usoni aligundua jambo. Alimwaga naye pamoja na mama yake na kutoka. Lakini Mr. Will wala hakuja. Ni muda mfupi tu baada ya Bistela kutoka. Alinipigia simu. Samani naenda mara moja mama ameniita. Nilimwaga naye na kumkisi kwenye paji la uso. Nilitoka nje na kumkuta Bistela akiwa nje ya gari. Huku Mr. Will akiwa ameshaingia kwenye gari. Uko sawa? Ainiuliza Bistela. Ah, mama nitakuwaje sawa kwenye hali kama hii. Hapo nikakumbuka maneno niliyosikia kati ya neema na mama yake. Machozi yakaanza kunlengalenga. Pole mwanangu. Najua naumia sana lakini jaribu kujizuia. Kama wewe ukiwa hivyo unadhani mwenzako atakuwa kwenye hali gani? Mama alinibembeleza, maskini hakujua kama yeye alikuwa ndiye muwaji kwa asiye na hatia. Nei aliniulia mtoto wangu kwa makusudi kabisa. Eti alikuwa hanipendi. Mbona siamini hili msikilizaji? 
Nilitamani mama ajue kila kitu, lakini nilihisi angeishia kunilaumu tu kwa sababu makosa alikuwa ni ya kwangu mimi mwenyewe. Si mnakumbuka eh nilivyofosi eh? Mm -hmm. Basi Mr and Mrs William waliondoka na Miss Crudi tena bodini. Niliamua kwenda sehemu tulevu ili nichanganue mambo. Niliingia kwenye gari na kuondoka kwenye eneo la hospitali lakini hata sikujua naelekea wapi msikilizaji. Niliendesha gari huku nikiwa na mawazo lokoke. Machozi yakinitoka, kumbukumbu nyingi ya mapenzi yangu kwa neema zikipita kwenye akili yangu. Nilionyesha kumpenda sana na kumjali kupita kiasi. Hivyo sikutaka apitie kwenye shida kwani sikuwa tayari kuona machozi yake. Sikutaka kumkera na hata nilipofanya hivyo haraka ili muomba msamaha. Kwangu hakuwa mke tu, bali alikuwa ni rafiki pia. Alionyesha kunipenda mimi na ndio maana nami nijitoa sana kwake. Hata siku moja sikuwahi kuhisi kama angeniumiza. Hata siku moja sikuwahi kuhisi kama ningepitia maumivu makali na mna hii msikilizaji. Kumbe alikuwa hanipendi. Kwa nini asinipende? Kwa nini? Nilibaki naongea mwenyewe nikiwa kwenye gari, sikuweza kuzuia machozi. Niliacha atoke kadri ya wezavyo. Sikuweza kuzuia mafua. Niliacha nayo yatoke kadri ya wezavyo. Kama neema alikuwa nipendi, basi yupo mtu aliyekuwa anampenda ila mimi alikuwa ananichuna tu. <laughs> Yeye kumbi nilikuwa nachunwa. Huku mwenyewe nikiona napendwa. <laughs> Kipi nifanye sasa? Nilichoka na kilichonichosha zaidi ni pale nilipomkumbuka akizungumza kauli chafu alizokuwa amemjibu mama yake. I say kama amepata ubavu wa kumjibu vile mama yake mimi ni nani kwake na mpaka mjibu hivyo mama yake kwa hiyo inamaanisha kwamba alikuwa hamuheshimu hata kidogo sasa kama mama yake tu amuheshimu je mama yangu mimi na ndio maana mara zote Mr. Will alikuwa na mashaka kuhusu yeye kumbe mashaka yake alikuwa sahi mtu niliyejitolea hata kugombana na wazazi wangu kwa ajili yake afu leo ananifanyia hivi Nilikuwa ni tayari niache kila kitu kwa ajili yake kumbe mwenzangu alikuwa ananichora tu. Kwa nini? Mnakasoro gani mimi? Nilipobaki na umia namna hiyo, nilimkumbuka Nicole, mwanamke aliyeonyesha kunipenda kupita kiasi. Hata naye pia alikuwa anapenda kusema kauli kama hiyo. Kwani ninakasoro gani? Kikweli Hakuwa na kasoro yote ya kuzidi. Ila nilikuwa nikimtamkia maneno makali tena kumkatisha tamaa na kumkera. Kweli maneno yangu yalimkera na binti wa watu alikuwa akitoa machozi kila wakati. Machozi yake niliyaona kama kitu kwa kwangu na muda mwingine nilimuudhi kwa makusudi tu ili alie. Leo nalia mimi mwenyewe msikilizaji. Sijui alikuwa analia kwa kumanisha na ndio maana nami yananikuta makubwa. Hata sijui. Ama kweli moyo wa mtu ni fumbo, ama kweli moyo wa mtu ni kichaka. Ah. <laughs> <laughs> Naumia. Nililia we kama mtoto aliyenyimwa nyonyo kisha nikafuta machozi yangu yote na kujiweka sawa. Kikweli sikuwa na la kufanya maana hata kumwacha nei nisingeweza. Na hata hivyo tayari alishakuwa mke wangu. Kwa jinsi nilivyokuwa nikimpenda mwanamke huyo nilikuwa naona ni heri kutangulia kufa kuliko kukosa penzi lake. Niliona bado muda nilikuwa nao, bado nafasi nilikuwa nayo. Kama alikuwa hanipendi, ningemfanya nipende. Japo sikuwa najua ningeanzia wapi hiyo operation ya kumfanya nipende. Niliona kibarua kizito kilichopo mbele yangu, kwa ni pamoja na yote niliyomfanyia lakini hakunipenda. Je Nini ningefanya tena ili anipende? Hakika nilibaki dilema. Wakati niliofikia ulikuwa ni wakati wa kuyajenga maisha. Lakini nilivomjinga nilikuwa naayajenga mapenzi. Lakini sikufikiria ukubwa wa jambo niliotaka kulifanya. Mimi nilifanya tu ili kutimiza hitaji la moyo wangu. Msikilizaji jifunze kwangu pia. Tambua kila kitu na wakati wake. Wakati unaokuhitaji wewe kujenga maisha, jenga maisha 
na wakati unaokuhitaji wewe kujenga mapenzi basi jenga mapenzi ndio maana diamond na jukse wakaimba bora ni enjoy baada ya afya ya neema kutengema aliweza kuruhusiwa kurudi nyumbani siku muonyesha tofauti yoyote na badala yake nilionyesha kumpenda zaidi pamoja na hayo yote lakini bado sikuwa sawa msikilizaji kila nilipokumbuka kuwa nei aliniulia mtoto wangu nilikuwa nikiumia sana Ilikuwa ni jioni moja nikiwa jikoni nikianda chakula cha jioni. Nei alikuwa sebleni akichati na simu. Nilijua tu lazima atakuwa kichati na mwanaume wake. Lakini ningefanya nini msikilizaji? Ningefanya nini? Nilipotoka jikoni sikumkuta Nei pale sebleni. Lakini kwa bahati mbaya au nzuri simu yake alikuwa ameisahau kwenye sofa. Tena kizuri zaidi ilikuwa haijaingia lock. Nilichukua haraka haraka na kwenda nayo kwenye chumba cha kulala wageni na kujifungia kwa ndani kwani niliamini kulikuwa na mambo yake mengi aliyokuwa anaficha kupitia simu. Nilikuta akiwa yuko online tena WhatsApp akichati na mtu aliyemsave kwa jina la Sweet Banana. Hmm. Hmm. haya bwana. Kabla hata sijaanza kupekwa chochote, naye alikuja kwa haraka na kuanza kugonga mlango akinitaka nifungue. Patrick, mfungue basi mlango basi unipe simu yangu. Patrick naomba unipe simu yangu unajua sinitafute Patrick Aliongea huku akigonga gonga mlango kwa nguvu Nikiwa bado nimeishika ile simu mara ukaingia ujumbe Ujumbe ulisomeka ya kwamba nasubiri afya yako iwe sawa ili tuanze michakato ya kumtafuta mtoto wetu wa halali mimi na wewe mpenzi Da <laughs> Niliumia sana Niliuma meno kwa hasira huku midomo ikinitetemeka. Hasira nilizokuwa nazo sikuwahi kuisi kama nilishawahi kuzipata kabla. Nilianza kugua teksi nyingi, yani message nyingi walizokuwa wakichati kati ya Nei na huyo mpenzi wake. Message nyingi zilikuwa ni za kusifiana kila mmoja alikuwa akisifia ufundi wa mwenzake. Nikaanza kuona na picha za uch alizokuwa akituma neema kwa huyo mpenzi wake. Zingine zilikuwa ni video alizokuwa akijichezea sehemu za siri huku akiwa mtupu sikujua kama nilikuwa nimekula hasara kiasi hicho i see sikujua kama nilioa mwanamke mpumbavu namna ile sasa msikilizaji kilichonichosha zaidi na kunimaliza nguvu ni pale nilipokutana na picha ya Naima i see ni Naima mke wa Jamal akiwa amevaa uume wa bandia picha ilikuwa imeambatana na ujumbe uliosomeka tamu yako. Huku chini kukiwa na hiyo picha, nilichoka. Oya, 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 oya msikilizaji, nilichoka. Yaani kadri nilivyozidi kupekua ile simu ndivyo nilivyozidi kutana na madudu. Ah. Vipi msikilizaji? Na jota nalaumu sana kwa sababu ya kiburi cha kutowasiliza wazazi wangu. Lakini nami nikuulize, vipi nawe ukisema uchukue hapo simu ya mpenzi wako sasa hivi bila kumwambia utakayokutana nayo kwenye simu yake utaweza kuvumilia? Ama Sasa kumbe nei alikuwa na mahusiano na Naima. Yaani walikuwa akishiriki mapenzi ya jinsi ya moja. Niliona picha zao wakiwa pamoja hotelini huku wakiwa tupu. Zingine Zilikuwa ni video na wao wenyewe walionekana kufurahia kila walichokuwa wanakifanya. Ha. Huu ni ushetani. Ni ushetani huu. Nilisema huku machozi yakintoka. Sikutaka kuamini kama Nei alitoa ujauzito wangu kwa sababu ya Naima. Lakini hakukuwa na kitu chochote kilichokuwa ushahidi kama Nei alikuwa na mwanamume mwan- mwan- mwingine. Nilikumbuka hata mabadiliko yake alianza tu baada ya kwenda pamoja nyumbani kwa Jamal siku ile ya kwanza na hata baada ya kurudi nyumbani muda wote alikuwa akisifia maisha naima pamoja na mumewe lakini sikutaka kuamini kama kwa muda mfupi namna ile wangeweza kuzama kwenye penzi zito la kishetani namna ile hmm. au walijuana kabla lakini hapana sikuona dalili yoyote wao baada ya kukutana niliwaza hivyo na kuwazua Patrick, hebu naomba Patrick, unajua sinitafute Patrick. Hebu nipe simu yangu bwana nakwambia. Nei aliendelea kugomba. Nilifungua mlango na kumkuta amefura sila. 
Nipe simu yangu. Alinipokonya simu yake kinguvu. Alipotaka kuondoka nilimzuia kwa kumshika mkono. Kumbe we ni shetani? Yaani kumbe we ni shetani ulivaa joho la malaika? Ina maana ulitoa ujuzito wangu kwa sababu ya Naima? Kwa nini nei? Kwa nini? Niliongea kwa taratibu huko moyo wangu ukiwa umejaa machungu makubwa sana. Hmm. Patrick naomba unisikilize. Wanasemaga mwana kulifind mwana kuligeti. Ulichokitaka umekipata. Kipi unaamua sasa? Eh? Amua vyovyote sasa unavyotaka. <laughs> Msikilizaje? Kumbuka nikwambia kwamba hakuna kauli inayouma ukiambiwa na mpenzi wako fanya vyovyote unavyotaka, amua vyovyote unavyotaka. Wewe kwani unaonaje? Sasa yeye aliniambia huko akibetua midomo yake sambamba na macho yake makubwa. Yaani hauoni aibu kuongea hivyo mbele yangu. Bwana mimi kwa kweli sioni aibu. Na labda tu nikuombe msamaha kama nitakuwa nimekukwaza. Lakini kwa kweli nampenda sana Naima. Hii? Aliongea bila aibu. Au hata kujali kama kauli yake ingeniumiza kiasi gani? Sikujiuliza mara mbili mbili tena, nikamwasha kofi kali la uso hadi akapepesuka. Kwa nini mnipotezea muda wangu nema? Kwa nini? Hivi kipo ulichokikosa kwangu? Mbona nijitoa sana kwa ajili yako? Sio pesa tu, hata mapenzi ya dhati nikupatia. Huyo Naima ni mwanamke mwenzako wewe au hujui? Ni kwamba ule uume wa bandia ndio umekusababisha wewe? Mpaka kusahau yote ndio kufanyia. Yaani wewe uume bandia umekubabaisha namna hiyo? Kama ni hivyo usingeniambia kama nilikuwa sikuridhishi. Niliongea kwa kupayuka lakini hata hivyo nei ni kama nilikuwa nampigia kelele tu akanitazama na kutaka kuondoka. Unaenda wapi? Yaani mimi naongea na we. Naongea na wewe afu nei. Nei unendhrau. Bwana sasa unataka mimi niongee nini? Haya ongea yote unayotaka kuongea mimi nakusikiliza. <laughs> yaani neema ndio kwanza lizidi kunipandisha sera. Badala yako kile makosa yake na kuomba msamaha yeye analeta kiburi. Nilimkaba shingo kwa sira na kumskuma ukutani. Alianguka kama froshi. Nilipotaka kumfata naye ashainuka na jagi la maua na kunirushia. Sasa jagi hilo lilinipata kwenye bega lakini yeye alikuwa amenilenga usoni. Hakukuwa na amani tena. Nei alipaniki na kuanza kunitukana matusi makubwa makubwa. Mara mlango ukafunguliwa, aliingia Bistela hata honi ya gari sikuwa nimeisikia. Labda ni kutokana na ile hali halisi iliyopo. Mama aliishia kusimama mlangoni baada ya kuingia nani. Patrick, kuna nini kinaendelea jamani? Eh? Haujui kama wenzako ametoka kwenye matatizo? Kwa nini unamsumbua? Mama alinigombeza. "Wewe mama, huji tu ubaya huu shetani. Huyu sio binadamu hata kidogo. Ule ujauzito aliutoa kwa maksudi." Nijikuta nikikaa chini na kuanza kolea. Acha hizo Patrick bwana. Yaani wewe unafata maneno ya baba yako? Mama aliongea huko akimsogelea neema. Sio maneno ya baba mama. Kwa masikio yangu niliwasikia. Niliwasikia neema na mama yake wakiongea kuhusu hilo kule hospitali. Lakini nilitaka amani wala sikufanya mzozo na leo hii nimejeridhisha zaidi. Neema anipendi mimi. Neema ni shetani. Hafai hata kuishi kwenye jamii mama namchukia sana. Mama ni kama hakunielewa. Maana nilikuwa naongea kwa jaziba sana. Alimfata neema na kumshika mabegani. Yapuuze maneno yake. Hata usimsikilize, utazidi kujichosha tu. Neema alitoa mikono ya Bistela na kumtazama kwa macho makali. Niache, sitaki unishike na sitaki hata usimame karibu yangu. Wewe mwanamke nakuchukia sana. Hata siku moja sikwahi kusahau kauli zako chafu lizonitamkia baada ya kuniona tu kwa mara ya kwanza. Neema alimwambia Bistela Mwanangu, una nini wewe? Eh? Neema, uko sawa kweli? Bistela alimuuliza. We bwana, mimi niko sawa. Ila nadhani utakuwa umesahau tu. Kwanza mimi sio mwanao, afu naomba utengoe kauli yako. Tafadhali sana, mimi sio mwanao. Kama ningekuwa mwanao, usingethubutu kuniita mimi takataka. Eti unamuokota wapi huyo takataka? Mara sijui eti wewe umeletea mtu wa hovyo hovyo. Uliita majina mengi sana ajabu ajabu tu eh? Eh? Maneno yako yaliniuma sana Stella. Ila haukujua tu. Neema. Neema umeniita jina langu. Neema hakujibu badala yake alinitazama na kuniambia. Haya mama yako ameshajua kuwa nilitoa ujauzito kwa maksudi. 
lakini kuna jambo bado haujamwambia. Mwambie kabisa ili ajue. Mwambie yote, mwambie kila kitu, mwambie. Hey, Patrick. Kuna nini kingine umenificha mwanangu? Hebu nieleze kila kitu Patrick. Niambie mwanangu kuna shida gani. Mama aliongea huku machozi akimtoka. Nema. Nema nenda chumbani Nema. Nema sitaki matatizo na wewe Nema. Hmm, Siondoki, hadi nisikie ukimwambia yote mamako. Hata mimi sitaki matatizo vile vile. Mwambie kuwa sikupendi na nampenda Naima. Nema, nimesema ondoka Nema. Nema alinitazama jinsi nilivyokuwa nimekasirika. Kisha akaanza kucheka. Sijui alikuwa ananicheka, sijui vipi. Da. Aliondoka na kuingia chumbani. E Mungu. Hii ndio sababu ya kuniweka haya hadi leo ili nishuhudie haya mauzauza. Patrick, kuna nini kinaendelea mwanangu? Mbona sielewi? Na huyo Naima ni nani? Naima. Ah, Naima ni ni nani? Au anajihusisha na mapenzi ya jinsia moja? Eh? Nimemmsikia akisema anaku Hakupendi wewe na anampenda Naima. Ina maana Naima ni msagaji, eh? Nilishindwa kujizuia ese. Nilikaa chini na kuanza kulia kilio kilichotokana na maumivu ya ndani kwa ndani. Kilichotoka ndani ya moyo wangu. Nilia mno si mimi tu, hata Bistela pia lilia. Nyumba iligeuka kama imefikwa na msiba. Naima alitoka ndani akiwa na viatu vyake mkononi. Akavitupa chini na kuanza kuvaa kwa kutumbukiza mguu mmoja mmoja kisha akaondoka bila kusema chochote. Mama alinifuata pale chini na kunikumbatia. Nini hiki mwanangu? Nini hiki Patrick? Tulivyokuonya tabia ya kuokota ukuta watu usiwafahamu lakini hakusikia mwanangu. Unaona sasa mwanangu? William alikuwa sahihi muda wote alipokuwa na mashaka kuhusu Neema. Mashaka yake alikuwa sahihi kabisa. Mama. Mama sio muda kula mama. Ni muda wa kujutia, si ndio? Hata sijui wakina mama wenzangu nitawambia nini endapo watajua kama nimepata mkuwa kimeo. Eh hey, jamani. Katika upewa macho yangu sitaji tena kumuona nema. Labda itokee okay kibati mbaya. <laughs> mama. Mama lakini bado ni mke wangu. Wewe ni kichaa, eh? Yaani ule shetani hivi anayozaje kuwa mke wako? Eh? Hivi umerogwa au akili haziko timamu Patrick? Sawa mama. Mama naomba uende. Mama kwa sasa nataka nibaki mwenyewe siko sawa. Mimi siwezi kukuacha hapa mwanangu Patrick. Kama ni kuondoka tutaondoka pamoja. Unajua kabisa uko peke yako. Sina mtoto mwingine zaidi yako. Naogopa neema anaweza kaja kukudhuru au kujidhuru we mwenyewe. Bistela hakutaka kuniacha mwenyewe. Alitaka tuondoke pamoja kwani aliofia labda ningejiua. Lakini limbembeleza hadi akanielewa na kuondoka. Sasa kabla hajaondoka alinsistiza kuhusu kuachana na Neema na alionekana kuchefukwa sana kuhusu yeye. Mambo ya Neema yalimchefua kupita kiasi. Baada ya Bistela kuondoka, nilibaki mwenyewe nikitafakari. Muoni mwangu bado nilikuwa na upendo usio kifani kwa Neema, kitu ambacho kilifanya ni zidi kumia. Ni kama nilipata uwanja wa kulia zaidi kwani nyumba nzima nilibaki mwenyewe. Kila nilipokumbuka matukio baina yangu na nei nilihisi uchizi, nilihisi ukichaa. Nilikumbuka kwenye wakati wa huzuni tulikuwa wote na kuzunika pamoja. Nilikumbuka wakati wa furaha tulikuwa wote na kufurahi pamoja. Halafu leo hii amenitenda vibaya. Amenipiga pigo la kikaidi. Nilitazama pete ya ndoa iliyopo kwenye kidole changu na hapo nikakumbuka nei ndiye alinivalisha huko kila kiapo cha ndoa yetu. Lakini kumbe ulikuwa ni uongo tu. Alikuwa ananiigizia. Kutokana na upendo wangu kwake sikutaka kukata tamaa kwani niliamini angebadilika. Nilitambua kuwa maisha ya neema alioishi hapo awali yalichangia kwa kiasi kikubwa kumuharibu. Bado nayo nafasi atabadilika tu. Nidaongea huku nikichukua simu na kumpigia. Uko wapi mke wangu? Nilimuuliza baada ya kupokea. Kwa nini unataka nini? Nakutaka wewe. Nataka kuongea na wewe. Bwana, ongea tu hata sivi na kusikiliza. Nei, acha basi. Njoo nyumbani. Bwana, hebu achana mimi basi. Fanya yako bwana. Kwanza nishavurugu mie saa hizi. Niache. Kisha akakata simu. 
Ilifika hadi saa tatu siku Nay hakurudi nyumbani Mr and Mrs William nao walikuwa nyumbani kwangu pamoja na mama yake Nay. Wote walikuwa kimsubiri Nay lakini hakutokea. Mama yake akwacha kulea. Alikuwa akijilaumu na kusema makosa yote yalikuwa ni yake. Nilishindwa kusimamia nafasi yangu ya kuwa mama kwake. Ndivyo alivyokuwa akisema. <sighs> kwa nini haukukataa barua yetu ya posa kama ulijua mwanao hatotulia kwenye ndoa? Mmemchuna mtoto wangu alafu leo unaleta machozi yako akinafiki hapa. Bestela alimjia juu. Sasa ilitimia saa 5 na kasoro lakini neema hakutokea wala simu yake ilikuwa ipatikani. Ah, haturudi leo. Niliwambia kwa unyonge sana. Ilibidi sasa wote waondoke maana hakukuwa na chochote cha kuongelea tena. Nilibaki mwenyewe na kujihisi nilikuwa mpweke sana. Ni kama kuna sehemu nilikuwa sijakamilika. Niliatazama masofa na kukumbuka kipindi tulivyokuwa tukitupiana mito pale Seblen na kucheza michezo mingi ya kimahaba. Nilitoka na kuingia chumbani na kukaa kitandani. Nikatazama sehemu aliyokuwa akilala neema wangu lakini leo hakuwepo. Niliendea picha yetu ya harusi na kuitazama nikiwa natokwa na machozi. Neema. Kwa nini umenifanyia haya Neema? Kwa nini? Ili ndilo lilikuwa kusudio lako kwa nini? Uniache nikitokwa na machozi kwa kukulilia wewe Neema. Ah. Neema ungeniambia tu mapema kuwa ulikuwa ni mpita njia kwangu na wala hukuwa na mapenzi ya dhati. Ah, naumia, naumia mimi. Machozi yangu ya sio kome alidondokea kwenye ile picha niliyokuwa nikiongea nayo. Sijui ilikuwa tayari nimeanza kueuka mala sijui. Nirudi na kukaa kitandani maana nisingeweza kulala kabisa. Hata kama ningelala basi ah, ningeota ndotoni mambo yote yaliyokuwa yananisibu. Asubuhi kulikucha nilistuka kutoka usingizini huku nikitaja jina la neema. Niitazama lakini sikumuona mke wangu. Hapo ndipo nilipojua kuwa ilikuwa ni ndoto. Hata sikujua usingizi ulikuwa umenipataje lakini nilihisi ni ilala karibia na kukucha. Nilichukua simu na kupiga namba ya Nei lakini bado ilikuwa haiko hewani. Nikampigia mama mkwe na kumuuliza kama Nei alifika lakini hata kwao hakuonekana. Nilipata wazo la kwenda nyumbani kwa Jamal na kumuuliza kila kitu kwani niliamini Naima anapajua alipokuwa mke wangu. Sikupendi wewe, nampenda Naima. Sauti ya Nei ilinipitia kwenye ufahamu wangu na kuzidi kunikera sana. Niliingia bafuni na kujiweka sawa kisha nikatoka na kuvaa vyema. Nilifika nyumbani kwa Jamal na kufungua mlango wa ndani bila hata kupiga hodi wala kukaribishwa. Niliwakuta akiwa amekumbatiana na wima. Nadhani alikuwa akiagana maana Jamal alikuwa akitoka kwenda kazini. Naima baada ya kuniona alistoka sana. Niliona mstuko wake waziwazi huku macho yake yakikosa mani. Oh Patrick, mbona ghafla sana? Karibu. Karibu keti. Jamal alinikaribisha huku akishangazwa na ujio wangu wa ghafla ghafla. Shemeji sh, 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 sh. Naima naye alitaka kujibaraguza lakini alisha kukwa makwama tu kama CD mbovu. Mimi ni yako? Eh? Au ni mmemweza? Wewe si unashia kitumbua cha neema. Sasa niwezaje kwa shemeji yako? Nilimwambia hivyo nami. Patrick, uko sawa kweli? Huu ni Naima, ni mke wangu mimi. Jamal akanieleza hivyo. <laughs> Nisikilize. Sijaja kutambulisha hapa. Nimekuja kumfata mke wangu. Najua Naima unajua ni wapi alipo Naima. Sasa ninamtaka sasa hivi kabla sijakupeleka polisi. Umemtorosha mke wangu Naima? Hivi kwanza auoni aibu. Yaani hauoni aibu hata kabisa wewe ni mke wa mtu na unaishi na mumeo. Hata watoto wako pia. Hivyo unawezaje kujivunia kuwa mama ikiwa una tabia za kishetani kama watoto wako wakijua? Eh? Nadhani watajilaumu kuwa na mama kama wewe. Ah, Patrick. Patrick umepata na azimu wewe. Kwanza mkuje nyumbani kwangu bila taarifa. Ukaingia bila stara. Umeona itoshi unaanza kuongea maneno ya jabu jabu tu kwa mke wangu. Ndugu wangu unajua sikuelewi? <laughs> Jamal. Kama uelewi ni wewe Jamal, sawa eh? Yaani kama hauelewi ni wewe mwenyewe. 
lakini huyo mkeo anajua kila kitu. Hakuna chochote asichoelewa kuhusu nilichokisema. Wala ujio wangu wa hapa kwenu, anajua kila kitu. <sighs> Naima. Jamal akamwita mkewe. Abe, Naima akaiteka kiustalabu kama siye. Unajua kitu gani kuhusu Patrick? Hapa na mewangu, mimi mwenye sijui chochote. Hata simulei kabisa, ni amini tumpenze. <laughs> Hivi nye. Kwa yu mnaniona mimi hapa nikichae, subiri sasa. Subiri ni mwenyeshe mumeo video zenu mzokuwa mnasagana wewe na nema pamoja na picha zenu za uchuchi. Kila kitu kipo kwenye simu. Nilitoa simu na kutaka kumonyesha Jamal ili yaelewe nini nilikuwa na manisha. Mana niliona kama Naima alihisi sikuwa na ushaidi. Domana alikuwa na kata kata kata. Naima alikuja haraka haraka na kuniangukia miguuni akini pigia magoti hukua kilea. Tafitha alishe meji, nombu simonyesha chochote mewangu. Ntathalika meishe meji na kuomba. Aliongea hukua kilea. Kusagana? Oh, astaga fly. Mki wangu. Yani, mki wangu. Unamisha kwamba mki wangu lakona sagana na mki wako. Lini? Na wapi? Ah, Patrick, emu nombo nipatia simu. Nombo nipatia ni honi uchafu. Sito jali kusuchochote. Na leo leo unakupa talako na rudi kwenu. Kunguru wewe. Jamal aleongea kwa kupayuka. Nilisha una kuna muingiliano na Jamal alikuwa mekasilika pasipo na mfano. Naima alikuwa nalia kama mtoto huku akiwa bado amepiga magoti na kunishika migu yangu. Naima, nikitoka hapa nataka ni mkute nei akiwa nyumbani kwangu. La sivyo. La sivyo. Hei, utajuta. Utajuta. Na nikuambia tu, asante kwa kuifarakisha ndoa yangu. Frai sasa, mana adhima yako imekamilika. Niliondoka huku Jamal akinifata nyuma kutaka ni muonyesha uchafu wa mkewe. Lakini sikujali wala kongea chuchote, nilingia kwenye gari yangu na kondoka. Nilipo fika nyumbani tu, hata kabla sija ingia ndani, mama mkwe alinipigia simu na kuniambia nema mefika mda huo. Sikutaka kupoteza mda, nika ingia tena kwenye gari na kwenye nyumbani kwa kina nei. Nikiwa njiani nilipata simu, japo, ilikuwa ni namba mpia kwenye simu yangu lakini, Siku shindwa kuitambua, alikuwa ni Nicole. Hello Patrick, mambo. Safi tu Nicole, ukupoa. Ya, yeah, nikupoa. Samani kwa kusumbua ila, nilikuwa ni taji nikupe pole. Hata familia yangu pia imesikitishwa na kilicho kupata. Hmm, kwa ni kuna nini? Nilijifanya kama sijui. Hmm, acha kujifanya ujui basi Patrick. Stella lekuja nyumbani na kusimbia kila kitu kuhusu hali ya ndoa yako. Yani Bistela ndio amefanya hivyo? Ndiyo. Hametueleza kuwa mke wako alitoa ujauzito kwa njia za kienyeji na kupelekea kulazo hospitali. Aicho kifanya sio kitu kizuri. Pole sana kwa kweli. Ok. Asante sana na shukuru. Sawa. Chukulia tu ni sehemu ya majeribu ya kibinadamu. Sawa Nicole. Na mitashinda. Nicole alikata simu lakini sikuwa nimependa kitendo alichokuwa amekifanya mama. Ah, so, kwa nikuwa kuna aja gani kuenda kuongea habari zangu nyumbani kwa kina Nicole? Eh? Sasa kwa mipata msada gani? Haoni kama wamekuenda kujichoresha tu. Yana mishindo kabisa kutunza siri za familia. Nathani familia Nicole pamoja na Nicole mwenyewe. Watakuwa na fraa bada kujua kilicho nipata. Wanauna ni kama vile nimekomoka. Ah, pote li ambali buwana. Ni ipo fika nilitazama nyumba ya kinanei, nyumba ambayo nilijenga kwa pesa zangu. Nilikumbuka ilikuwa ni ramani tu na ilinuliwa chumba kimoja ambacho kilikuwa ni kama chakuwa stili tu maana hakikuwa ni chochote. Nilimkuta mama mkwe akiwa nje anafua na kaniambia nei alikuwa ndani. Ongia nei vizuri, anaonekana anasira sana. Mama mkwe aliniambia hivu. Nilimkuta nei akiwa melala kwenye sofa huku akichezi ya simi yake. Da, yani hata feni chapia nilinunua mimi. Karibu, alisema huku akinuka na kukaa. Naima ameachwa na mumewe, tena talaka tatu, umefraye? Akaniambia hivyo. Ah, lakini hilo alikuwa lengolangu. Mini kuwa nakutaka wewe. Hmm. Lakini misha kuambia mimi sikutaki. Ah, mina wea tuizi kwa chana na mna hiyo nei. Kwa sababu gani tusechane? Mina wetu lifunga ndoa? Na siki fungo cha maisha. Kama unaona uligalamikia sana, pigia sabu kila ulicho kitumia kusu mimi, 
na nitakulipa hata sasa. Hi? Yaani leo wewe ndio unaongea maneno hayo? Eh? Hmm? Na haya ndio malipo ya kukupenda? Ah, bwana ikosa lako mwenyewe. Ulijiingiza kichwa kichwa tu bila kujua kweli wangu. Hata ukutaka kunijua mimi ni nani? Patrick. Kama unahisi mimi naweza kubadilika, jibu ni hapana. Kamwe siwezi kubadilika. Na hando maisha yangu. Sawa eh? And najuta hata kwa nini ilikubali kuolewa na wewe. Lakini mdomo mwingine huwa nashukuru maana ah, bila wewe <laughs> nisingefika hapa nilipo. Sikiliza neema. Hakuna kitu kisichowezekana hapa chini ya jua. Najua maisha yako ya nyuma ndio yaliyochangia wewe kuharibikiwa. Lakini bado unao nafasi ya kuanza upya. Anza maisha mapya. Tuanze maisha mapya tot wote pamoja. Tafadhali. Hivi <laughs> hivi una kichaa nini? Nani ameharibikiwa? Mimi sijaharibikiwa kwa sababu na enjoy maisha yangu. Hata kama nikiishi vipi lakini jua tu nafurahia maisha. Kuna wakati nilijiongopea hata mimi mwenyewe kuwa labda nitabadilika kwa kuwa nimeanza maisha mapya na, na wewe. Lakini haikuwa hivyo. Nipokuwa nawe hakika niliishi kwenye mateso sana, kwa nisikuwa nikifurahia mapenzi yako. Mpaka siku nilipokutana na Ima, ndipo furaha yangu ikarudi upya na sasa sitaki kuipoteza tena. Hi? Kwa hiyo unafurahia mapenzi ya jinsia moja? Ya, yeah, sana. <laughs> yani sana tena sana. Naima bila aibu alinitongoza siku ile ile ya kwanza kufamiana naye tu. Unajua nilianza huu mchezo wa kitambo sana. <laughs> Ni mwanamama mmoja hivi wa Kihindi ndiye alinifundisha baada ya kuwa anafanya kazi za usafi nyumbani kwake. Lakini aliondoka kwao baada ya mkataba wake kuisha na kuniacha rosto ile mbaya. Nema alikuwa anaongea kwa nyodo mno. Yaani hata sijui alikuwa akijiona kama nani kwa jinsi alivyokuwa anajikuta. Mda mwingine alikuwa na kera na kuchefua. Mama yake aliingilia maongezi na kujaribu kumshawishi lakini Neema hakuwa muelewa na mda mwingine alimjibu majibu ya karaha. Ah, bwana, naomba usinichanganye mie. Kama vipi mnaenda kaishi na huyo Patrick wako bwana? Si umempenda sana eh? Unaweza ukachukua nafasi yangu kama ukitaka. Alinuka na kutoka nje. Mama mkwe alinifuata na kunibembeleza maana nilikuwa nimekaa kwa kujinamia huku machozi yakinitoka. Siku tatu zilipita bila kuonana na Nei lakini kwangu zilikuwa ni kama ni karne tatu. Nilipata tabu sana kuwa mbali naye. Nilipata tabu sana kutomuona au walao kusikia sauti yake. Hakuwa akipatikana kwenye simu hata hizo siku tatu nilikuwa nimejilazimisha tu lakini sikuweza kuendelea tena kwa nilihisi ningekufa kwa mawazo. Niliishi kwa mateso sana. Mawazo yalikuwa ni sehemu kubwa ili unitawala. Nilishindwa kufanya kazi, sikupata usingizi mzuri na hata nilipopata nilikuwa nikimuota yeye tu. Ah, siwezi kwenda. Maana ananichukulia kama bwege fulani tu. Acha niendelee kukaza japo kwa moyoni naumia. Nijisemea baada ya kupata wazo la kwenda nyumbani kwa kina Nei kuonana naye, lakini nikalitupilia mbali wazo hilo. Wiki moja ilipita na nikaamua kufungua akaunti mpya ya Facebook pamoja na Instagram ili nione picha zake mpya maana akaunti yangu ya zamani alikuwa ame block. Sasa niliingia Instagram na kukutana picha moto moto. Yaani kuachana wiki moja tu kwake ilikuwa ni kama mwaka moja. Alikuwa amependeza sana huku akionekana kuwa ni mwenye furaha. Kilicho nishangaza zaidi ni kuona baadhi ya picha zake akiwa kwenye hoteli ya kifahari na location yake ilikuwa ni Dubai. <laughs> Ina maana hayuko da. Nilijiuliza Neema alinitumia kama daraja la kufikia alikokuwa napataka. Hakuwa na mapenzi ya kweli na wala hakujua thamani yake. Hiyo yezekani hata kidogo. Lazima ni kuue, nitakuua Neema. Haiwezekani unichezee mimi namna hii. Sio fair kabisa. Roho ilizidi kuniuma. Hata nikajuta kwa nini nilifukunyua picha zake. Wazo lile njia akilini mwangu ni kuhakikisha na muua neema. Labda baada ya kufanya hivyo ningeweza kurudi kwenye hali yangu ya kawaida. Hakukuwa na namna zaidi ya kumfata huko huko aliko ili kutekeleza adhima yangu. Hapo hapo sasa nikapanga mipango ya kumfata neema Dubai kutekeleza kisasi changu. Nilifika salama Salmin kwenye jiji la Dubai na kufikia kwenye hoteli ya Thare Seasons na ilikuwa zimepita wiki mbili tu tokea tutengane na Neema. Muda mfupi tu baada ya kuingia kwenye chumba changu nilisikia hodi mlangoni. Sikuwa na shaka kwani nilishakuwa na taarifa na mgeni alioko nje ya mlango wangu. Karibu Vivian. 
Nilimkaribisha msichana mrembo Vivian aliyesimama mbele yangu. Nilifahamiana na Vivian kupitia kwenye Instagram ya Neema, yani alikuwa ameposti picha pamoja na Vivian huku akiwa amemtagi. Sasa hapo nikamfollow Vivian na kufanya naye deal. Kwa kiasi kikubwa alinipa ushirikiano japo sikuwa na uhakika wa asilimia mia kuwa angefanya kile nilichokuwa nakitaka. Tulikuwa tukifanya mawasiliano kupitia mtandao wa WhatsApp na alitaka kiasi cha pesa za kitanzania shilingi milioni mbili tu endapo angenikutanisha na neema. Sasa mimi nilichokuwa na kwenda kukifanya kilikuwa ni kama nimeingiliwa na uchizi kwenye akili yangu. Sikuwa nikimpenda tena neema bali kwenye moyo wangu kulikuwa kumezaliwa chuki ajabu sana. Nilikuwa nikimchukia kupita kiasi na nilichokuwa nakitaka ni kuhakikisha neema na muua kwa mikono yangu. Hawezi kunichezea mimi kama toy. Alafu nikae tu bila kufanya chochote. Nijisemea siku ambayo nilikwenda nyumbani kuiba bastora ya Mr. Will na hata safari yangu ya Dubai hakukuwa na aliyefahamu maana sikumwaga yote. Hmm. Kumbe uko vizuri eh? Umefikia kwenye hoteli kama hii. Na hisi kama nimetaja kiasi kidogo sana cha pesa japo niliona ni pesa nyingi sana. Aliongea Vivian huku akijitupa kitandani. Ah. I say siamini kwa kweli yani. Kama nei ni special namna hiyo. Yaani umetoka Tanzania hadi huku kumfuata yeye tu. Ah, <laughs> kweli nei ni kiboko. Maana huku hana hata muda mrefu lakini amekuwa moto bala. Yupo na mtu mzito anaoga pesa kama mvua. Ni kwamba Ulipendezewa na huduma zake ndio maana umemfata. Na alikufanyia dhuluma eh? Tuanzia hapo kwanza kabla ya mambo yote. Nataka kujua kwa nini unamtaka nei? Usije kumfanyia ubaya bure alafu mimi nikajiona ndiye msababishaji. Aliongea maneno mengi kwa muda mchache. Ah, unajua anachukia watu wanaoongeaongea sana. Kwa sababu kuna hisia za kuniumiza huwa anazipata. Hata nei yuko hivi hivi tu. Ina maana na yeye unamchukia? Hapana, na naomba twende basi kwenye point maana baada ya mambo yote nitakulipa. Oh sawa, unaonekana ni mtu unaijali sana. Siji kwa nini lakini acha nikupe ofa kabla kukufanyia kazi yako. Sikuwa nimemuelewa ni ofa gani aliyokuwa akizungumzia lakini alishuka kitandani na kuvua gauni yake aliyokuwa ameva. Nataka nipatie ofa ya ngono. Wenzio huwa analipia kwa pesa nyingi sana. Alisema huku akinifuata kwa mwendo wa madoido kwenye sofa niliyokuwa nimekaa. Hatuwezi kufanya hivyo. Kwanza mimi sio mtu aina hiyo. Na pili sina hisia. Nilimwambia huku nikiwa nimesimama. Kwa nini usiwe na hisia? Au sio mwanaume kamili? Ni joka la kibisa eh? <laughs> Siamini ujue. Hebu acha basi nijionee mwenyewe. Akataka aingize mkono wake ndani ya suruali kunikagua lakini nikamzoea. Vivian, kwa muelewa basi. Niliongea kwa kumkazia sura kuonyesha sikuwa kwenye masiara. Sasa kama upendi haya mambo, kwa nini unamtaka nei? Au kwa kuwa yeye ni kahaba mwenye viwango? Eh? Au kwa kuwa yeye hufuatwa na wenye pesa? Kama ni uzuri, huyo nei kwangu aingia hata robo. Sema yeye ana bahati tu. Ukiniweka mimi na nei mbona mimi namzidi uzuri? Alichukua gauni yake na kwanza kuvaa. Nilishusha pumzi na kushukuru maana kama angezidi kuniwekea manjonjo sidhani kama ningeendelea kumkazia. Muda ulisonga tukiwa pamoja naye pale hotelini tukipiga stories za kawaida. Saa mbili usiku tulitoka pamoja na Vivian ndiye aliyekuwa mwenyeji wangu. Siku nimemwamini sana maana hatukuwa tukifahamiana. Hivyo nijiweka tayari kwa lolote huku bastora wa Mr. Will ikiwa nimeichimbia kiononi. Vivian akasimamisha taksi kisha tukaingia na safari kaanza. Tunaenda wapi? Nilimuuliza Vivian tukiwa kwenye taksi. Hakuwa mtulivu bwana. Hata nikikutajia hautaweza kukufahamu. Lakini vizuri pia nikijua uelekeo. <laughs> Haya, tunaenda MC. MC. MC ni wapi? Umeona <laughs> sasa. Ni Mido Kaseno. Una hakika huko naye atakwepo? Bila shaka. Ila tu nataka uhakika wa kupata pesa yangu. Naomba usije kunizingua bro. Maana kitakukuta kitu kibaya hata wewe mwenyewe hautoamini. Usijali, sitovunja makubaliano. Ah. Mungu nisamee kwa hiki ninachokwenda ukifanya. Hata wazazi wangu pia naombeni mnisamee. Kwa hakika hiki ndicho ninachostahili. Kumpatia msichana wangu mpumbavu kama neema. 
Niliongea kimoyo moyo huku safari ikiendelea. Tulingia kwenye kasino kubwa na maarufu la Mido Casino. Likuwa ni kasino la watu matajiri pekee. Nitakunisha tu kwa mbali, sitaki mtu yote ajue kama tumeambatana pamoja. Vivian aliongea kwa kunongoneza huku akitazama huku na huko. Bado hujamona. Bado kwa nasubira tu. Lakini atafika maana nilimuuliza na alisema leo atakuwa hapa. Oh, nimeshamuona. Moyo wangu ukafanya pa na kuja zaidi shauku ya kutaka kumuona naye. Hasira zangu zilianza kunipanda na kuanza mihemu ya ajabu ajabu. Yuko wapi? Nilimuuliza Vivian huku nikimtazama. Vivian ainelekeza alikokuwa nei. Nikaanza kutazama kwa makini. Ni kwenye meza moja ya kamali iliyokuwa imezungukwa na watu kadhaa. Ndiko alikokuwa amekaa nei. Sikuamini kama kwa siku chache namna ile nei angeweza kubadilika namna ile. Alikuwa akionekana kama wale wa dada wanaonekana kwenye video za wasanii wakubwa wakubwa wa Marekani. Hizo pigo zake sasa ndio nilichoka kabisa. Oh, yafanya mwama la basi. Hamisha pesa chap tayari nimeshakuonesha mtu wako. Vivian aliniambia akimaanisha ni mlipe pesa yake kupitia kwenye account ya benki. Ni kama sikuwa nimemmsikia au kama nilisikia basi sikumuelewa alichomaanisha. Nilianza kufata uelekeo alikokuweko neema huku Vivian akinifata nyuma. Patrick, unajua uko nje makubaliano ujue. Hayakuwa makubaliano yetu. Unajua unazingua Patrick. Vivian aliendelea kuongea. Neema. Nilita huku nikisimama nyuma ya Neema. Nea aligeuka na kunitazama. Alinitazama kuanzia chini mpaka juu, kisha kwa dharau akageuka na kuendelea na habari zake. Alifanya kama hakuniona vile. Ni Neema wewe ndiye nae kufata na usijifanye unijui. Safari niliongea kwa sauti kubwa huku nikimshika bega na kumgeuza. Wewe nani bwana? Hebu niache huko bwana mimi sikufahamu. Neema alijibu huku akiwa amekeleka mno. Hapo hapo nikajikuta nimekamatwa na wanaume watatu waliojazia vifua na misuli ya kutisha. Wanaume wale waliovalia sare za suti nyeusi pamoja na miwani meusi pia walinishika kisawa sawa kiasi cha kushindwa hata kufurukuta. Mpenzi, ni nani huyo? Mwanume mmoja aliyeka pamoja na neema kwenye ile meza ya kuchezea kamal, alisimama na kumuuliza neema kwa Kiingereza. Alikuwa ni mwenye asili ya Kiarabu, mnene mfupi na alionekana kuwa ni mwenye pesa chafu. Hiyo ni miata simfahamu. Na shanga tu anakuja na kuanza kunifanyia fujo. Neema alijibu hivyo. Wewe unifahamu mimi? Mimi ni mke wako. Jamani, ni mke wangu huyu jamani. Nami niliongea kwa Kiingereza. Kwani umeolewa? Yule jamaa kamuuliza Neema. Hapa na mpenzi, ni ni jamani. Mimi kuli simfahamu hata uja mafu simjui. Labda ametumwa tu kuja kuniadibia. Eti mkewe, maskini, nimeolewa lini mimi? <laughs> Nei aliongea kwa kudeka huku akimpapasa ule jamaa. Oh, vizuri. Asa nimeshaelewa. Najua mnaona wivu kwa na Nei yuko pamoja na mimi eh, anakula maisha. Sasa huyo mtu aliyekutuma nataka apate habari njema kuhusu wewe. Hapo akaonyesha ishala wale mabodyguard wake waliokuwa amenishikilia. Walinyanyua juu juu na kuanza kuondoka na mimi. Nilimuona Nema akinitolea tabasamu huku akinifinyia kijicho kimoja. Tulipandisha kwenye ghorofa ya juu huku wale majamaa wakiwa amenibeba juu hata sikuwa najua walikuwa ananipeleka wapi na kunifanya nini. Ni chini jamani, ni kweli ni mke wangu. Niliongea lakini hakuna aliyenijali. Wainiingiza kwenye chumba kimoja na kunitupia kitandani. Ya, jamani, mnataka kunifanya nini sasa? Nikawaona wakianza kufungua mikanda suali zao na mmoja akatoa simu kutaka kuchukua video. Akili kafanya kazi haraka haraka na kujua kilichokuwa kinataka kutokea hakikuwa kitendo cha kiongwana hata kidogo. Ah, lazima nifanye kitu. Siwezi kuruhusu hilo jambo litokee. Wale wawili wakaanza kunisogelea huku akiwa watup na mmoja akawa na rekodi video. Hapo hapo nikatoa bastola ya Mr. Will na kuonyoshea. Msinisogelee, nitawaua. Naambia ukweli kabisa, Mr. ni. Lakini hawakuacha kunifuata. <laughs> Mtoto mzuri kama wewe unaweza vipi kuua mtu? Uone kama unapoteza sifa za uzuri wako. Tulia basi, acha papa ya kijana mrembo. Mmoja wapo aliongea huku akinikamata na kunipola ile bastola ya Mr. Will. Japo kuwa nilikuwa na siraha, lakini nilishindwa hata kujitetea. Nilikuwa nikiogopa kuruhusu risasi, hata bastola nilikuwa nimeishika huku mkono ukitetemeka na mapigo ya moyo akinienda mbio. Jamaa yule alianza kunipapasa papasa japo nilikuwa najitetea kwa kurusha ngumi lakini oh. Hakukuwa na chochote ambacho kingesaidia. 
tulio ya mtoto wa kahaba. Aliongea huku akini zaba kibao. Nami nikarusha teke na likampata kwenye kidevu. Hapo alichukia, alinivamia kwa nguvu na kunipinda kiganja cha mkono wangu. Ese, mkono uligoka. Mumivu nilasikia haya kuwa na mfano. Nitaka nipige kelele lakini alinziba mdomo kwa nguvu. Sasa yule mwenzake alianza kunivua suruali pamoja na nguo ndani. Nikabaki mtupu. Yote hayo ulipokuwa kiendelea, yule mwingine aliendelea kurekodi. Moyo ulikuwa na sana kwa kile kilichokuwa kinakwenda kutokea. Nilikuwa hata na juta kwa nini ilikuja kumfata neema. Ni bora hata nisingekuja. Niliongea kimoyo moyo huku machozi yakinitoka. Kama nilishindwa kujitetea na siraha, basi nisingeweza kufanya chochote tena maana sikuwa na nguvu ya kuwashinda watu wale. Sasa punde tu nikasikia mtu akitoa sauti iliyoashiria maumivu. Wale wengine waliniacha na kutazama kilichokuwa kimempata mwenzao yule aliyekuwa akichukua video. Alikuwa amelala chini huku damu nyingi zikimtoka kichwani. Nilimwona Vivian. Alikuwa ameshika chuma kilichokuwa mithili ya nondo na kumpiga kichwani tena jamaa mwingine na alimpiga zaidi ya mara moja. Yule mwingine alichukua ile bastola ya Mr. Will lakini kabla hajafanya chochote. Vivian ailusha kile chuma na kumpata mkononi akaachele bastola haraka haraka Vivian akaiwai ile bastola na kwa shuti risasi ya kichwa kila mmoja kasoro yule wa kwanza maana alikuwa amelala chini na alionekana kupoteza fahamu na kukosa uhai kabisa tondoke fala wewe yani upo kiboya boya tu kama sio manome vile Vivian aliniambia kwa ghadhabu siwezi Vivian umlivunja mkono mkono ni uma sana niliongea huko nikilea hebu acha ongese wewe bwana Mbona kwa kama fala fulani tu bwana? Watakuja kukula huu muda si mrefu. Tunduke. Haraka Vivian akanishika mkono na kutoka mda chumbani. Lakini ghafla Vivian alisita kutembea. Ah, sim. Akasema na hapo akarudi tena ndani ya kile chumba. Vivian alichukua simu ile iliyokuwa ikichukua video. Akanishika mkono tena na kuondoka. Tulipotoka tu kwenye kile chumba, walinzi wengine walianza kutufuatilia baada ya ile milio ya risasi kusikika. Waitufatilia huku wakirusha risasi. Vivian naye hakuwa nyuma, alikuwa kijibizana nao. Haikuwa rahisi kutoka nje ya jengo lile kubwa, lakini kutokana na Vivian kuwa na uzoefu nalo, tuliweza kufanikisha na kutoka nje kabisa. Vivian alisimamisha taksi na kuondoka kwa mwendo wa kasi. Sikuwa nikiamini kama nilikuwa nimenusurika kwenye kile kisanga kizito ese. Nikiwa ndani ya taksi nikatazama Vivian na kutaka kuongea neno lolote la shukrani kwake <laughs> lakini ishangaa kuona Vivian akinitazama kati kati yangu huko akicheka nami nikajitazama na kuona kitu ambacho sikuweza hata kukihisi kumbe muda wote <laughs> ilikuwa nipo uchi haraka haraka nikajiziba na mikono yangu kitu kilichozidi kumchekesha Vivian pamoja na dereva taksi hmm. unanicheka nini <laughs> acha tu nicheke hivi Hawa kwai wewe kweli. Hivi <laughs> kweli kwai kulia wewe kiboga wewe. Vivian, hatupo kunyotani ujue. Ah, najua. Lakini inabidi unishukuru kwenye maisha yako yote. Najua utafanya hivyo au sio? Maana <laughs> nimecheza kama superwoman. Vivian alinua suruali kwanza kisha tukaendelea na safari hadi kwenye hoteli niliyofikia. Kwa uzembe wako umefanya nami niingie kwenye matatizo. Tezo lako lilikuwa ni mbishi. Nipokuambia unipe changu mapema ukakataa. Alisema Vivian baada ya kuingia chumbani. Ina maana kama ningekuwa nimekulipa usingenisaidia? Ah, sasa kwa kipi hadi nikusaidie? Mimi nimefanya hivyo kwa sababu tu kama wangekuua, mimi nisingepata pesa yangu. Da. Lakini hata hivyo najuta. Bora tu nipoteze, yani ningepotezea tu. Milioni mbili kitu gani bwana? Kuliko hata haya niliyofanya. Najuta sasa ni kikweli najutia mno kukusaidia. Ah, Mungu wangu, nitafanya nini mimi hivi? Vivian aliongea huko akilea lakini aliacha kulia baada ya kunisikia nami pia nikilea. Alitoka kitandani na kunifata kwenye sofa. Jamani, tazameni. Sasa analia nini huyu boya? Mune kwanza alivyokuwa laini laini. <laughs> Sijili koje hili. Kali katuni. Sulikuwa na sira wewe. Kwa nini ulishindwa kuitumia? Hivyo ni mwanaume kweli wewe? Wewe ongea tu. Kila unataka kuongea ongea tu. Wewe ni tegila jina bao unataka kuniita. Lakini ujue jinsi gani moyo wangu na niuma kila nikimkumbuka neema. Muda mwingine nahisi kama nauta kwa kile jambo lilotokea nikiwa pamoja naye. 
Naichukia sana siku niliojoana naye. Hakika naichukia sana. Vivian, mkono wangu unauma sana. Wale watu wamevunja kama mua, yani unauma ise Vivian. Vivian alinishika mkono na kutazama. Eh maskini ya watu. Kumbe ndio huko hivi. Unajua nilikuwa nadhani masiara eh? Ah pole Patrick. Da haise. Tutafanyaje sasa? Nipeleke hospitali tafadhali. Mm, hapana. Tutakamatwa haraka sana. Na bora hata baada ya kukamatwa tupigwe risasi tufe. Lakini wataka, watakachotufanya ni kitu kibaya sana. Si unajua nimeoa wale mabodyguard wake. Najua huko aliko ana asira sana na mimi. Haumjui yule mwanaume aliyekuwa naye neema ni nani hapa mjini. <laughs> Tuenda tu hospitali kisha tunarudi fanya hivyo na kuomba. Eh, hmm. wewe unaona haumjui Mr. Hazard wewe. Haumjui ka, kwa hiyo naomba tu nyamaze kimya. Hapa kwenyewe tu sina uhakika kama tutakuwa salama. Sasa hivi ameshatazama kwenye kamera zote za barabarani kututafuta. Sasa fikiria nini kitatokea baada ya kutoka hapa. Hebu cheki ratiba ndege. Na kama kesho nafanya safari kata ticket sasa hivi. Mara ikaingia SMS kwenye simu ya Vivian. He, nei huyu, anasemaje. Anasema, ulicho kifanya, utajuta maisha yako yote, la sivo. Mlete Patrick kama unataka kuendelea kusurvive kwenye hili jiji. Vivian alisoma kwa sauti ule ujumbe. Na, ah, neema sio wangu tena. Nileungia kimoe moyo maana hapo ndipo nipogundua hilo. Nile mtazama Vivian kwa macho uzoni. Mana ye ndi alikuwa muamzi wa kwa mua nini kitoke kwa angu. Please. Nilongea kwa huruma. Kwa na amani. Alisema huko akitoka. Yes, mama na kumshika mkono. Unenda hapi sasa? Nakuja. Kama uniamini chukua basi hati yangu wa kusafiria. Akafungua pochi yake na kunipatia pasipoti yake. Lakini lipotaka kuchukua, aliwai kuyurudisha kwa ke. Ah, wewe. <laughs> Iki tu siwa raise kuyacha uvyo uvyo na mna iyo. <laughs> Mtu mwenye na jijua. Kama ni bibi wa kukinukisha. Kisha huyo akatoka. Nilibaki na mawazo kwa kuamini Vivian angeweza kuniuza ili kulinda usalama wa maisha yake. Maskini mimi mtoto wa William na Stella. Nini hiki kinachonikuta? Mbona sikustahili? Niliongea huku nikilea. Sikuamini baada ya kuwasili kwenye uwanja wa ndege JK. Nilisi kama ndoto. Kila nilipokumbuka yale yaliyonisibu Dubai, nilibaki kwenye fikra nzito sana. Kweli zilikuwa ni fikra nzito. Maana kamwe ni singeweza kupitisha hata dakika moja bila kuyafikiri. Sitoweza kusahau kamwe. Nijisemea kimoyo moyo. Oh, kitambo sana ise. Unajua sikwaza kama ingekuwa ni ghafla namna hii. Wow. Naisi amani sana ukanyaga ardhi ya nyumbani. Na kuvuta hewa nzuri mno. Da inapendeza sana. Alisema Vivian baada ya kushuka kwenye ndege. Sasa kilichotokea baada ya Vivian kutoka nje ya chumba cha ile hoteli niliyokuwa nimefikia kule Dubai, Vivian alirudi akiwa na boxi dogo pamoja na vipande vya mbao. Sikuamini kama Vivian angeweza kurudi maana nilihisi pengine angeenda kufanya njama za kunikamatisha kwa huyo tajiri Hazard kama alivyokuwa ameambiwa na neema. Lakini hapana, Vivian alirejea tena mle chumbani. Ulikuwa naogopa eh? <laughs> Njoo nikupatie huduma ya kwanza. Alisema huku akinishika mkono uliokuwa na maumivu Vivian kwa ufanisi mkubwa alifunga kipande cha box kwa kuzungusha kwenye mkono kisha akabandanisha na vipande vinne vya mbao ambavyo navyo alivipanga kwa kuzunguka mkono kisha akafunga na kamba barabara Hii itasaidia mkono kutokuletea madhara zaidi maana utachelewa kupata huduma kwa sababu hatuwezi kutoka hapa kwa usiku huu Asante lakini mjifunzia wapi haya mambo <laughs> Mimi daktari mzuri sana. Unafanya kazi kwa kitu gani? Mimi sina kitu, tayari nimeshastafu. Mm, umestafu? Ndio. Na niko huku nakula mafao yangu tu. Na naomba ufunge mdomo wako bwana. Mimi sitaki kuulizwa tena. Ah, Patrick. Nielekea wewe ni mtoto wa mwisho eh? Hmm. Hata mimi sitaki kuulizwa pia. Aha, unaleta jeuri eh? Nitakuchoma kwa Mr. Hazard. <laughs> oh oh. Acha nlale mie. Maana siku imekuwa ndefu ya tare. Nasikitika kurudi bongo bila kutarajia. Ah, maskini mimi sijui nitakwenda kuishi vipi. Ailalamika huku akilala kitandani, lakini ghafla aliamka kama alikuwa amestuka kwenye ndoto mbaya. Hata mimi pia alinistoa. Njoo tulala wote hapa kitandani. Utalaji hapo bwana. Ah, niache tu hapa hapa. Maana kuna ntosha. Kwanza tusingizi wenyewe usitoweza kupata. 
Ah, hapana bwana. Vivian alisimama na kuanza kuvua nguo. Safari hii alivua nguo zote na kubaki mtupo kisha akanifuata pale nilipokuwa. Unajua kumekuwa na mambo mengi sana siku ya leo. Acha basi tujisaulishe japo kwa dakika chache. Aliongea huko akileta midomo yake kunyonya na denda. Vivian, naweza kufanya hivyo katika hali kama hii? Tazama mwenyewe. Niko kwa matatizo. Hafi pia na maumivu makali sana mkono. Usijali kila kitu niache mimi. Naweza kusimamia mchezo wote mimi mwenyewe na nitachukua uangalifu kwenye mkono wako usipate shida. Aliongea kwa sauti ya kumanisha huku akinitazama kwa macho maregevu. Shetani alitaka kuchukua nafasi lakini kuna nafsi nyingine ilikuwa ikiniambia hapana. Vivian alikuwa ameingiza mkono wake ndani ya suruali yangu akimsumbua sumbua jamaa aliyekuwa akianza kutoa ushirikiano. Vivian, nielewe basi. Wewe bwana mbona sio mwelewa? Pamoja na yote niliyokufanyia lakini bado unaona sio chochote kwako. Kidogo tu Patrick bwana. Mimi hata hizo milioni mbili sizitaki tena. Nataka penzi lako tu jamani. Haikuwa rahisi kutoka kwenye kile kizaza, lakini Vivian hakufanikisha kusudio lake baada ya kuona na mwekea ugumu. Vivian alikasirika sana. Sasa chagua, unipe milioni nane au ni kuchome kwa Hazard? Aliongea kwa kumaanisha huku akiwa mwenye hasira sana. Ah. Nitakupa hizo pesa unazotaka. Lakini hitaji kuwa salama. Nijibu kinyonge, Vivian alicheka sana. <laughs> yani una ujali sana huo mtalimbo wako kuliko pesa. <laughs> Aya bwana, labda sio bati yangu. Alianza kuvaa nguo zake na kurudi kitandani. Tulikaa hotelini kwa siku nzima bila kwenda kokote kwani siku hiyo ndege ilikuwa haifanyi safari za Tanzania hivyo haikuwa rahisi kuondoka. Muda wote roho ilikuwa juu juu kwa kuhofia kukamatwa na watu wa yule jamaa tajiri basha wake mke wangu. Sikutaka mwisho wangu uwe mbaya ndani ya mji ule wa ugaibuni na wala sikudhani kama ingetokea hivyo wazazi wangu wangepata taarifa. Na hata kama wangepata taarifa basi ingekuwa ni taarifa mbaya mno kuwahi kupata kwenye maisha yao. Ete kisa mapenzi. Ni mapenzi ya ukitanzi. Tulishinda mle hoteleni bila kuwa na mawasiliano kwani Vivian alisema tuzime simu kwa kuogopa kutrakiwa na watu wa Mr. Hazard. Vivian airudi Tanzania pasipo kutegemea kwani kwa yale yaliyokuwa yanamtokea kule Dubai asingeweza kuishi kwa amani. Utanlipia room kwa muda wote nitakayohitaji. Baada ya hapo utanipa pesa mtaji wa biashara yote nitakayotaka. Vivian aliniambia tukiwa kwenye taksi tukitokea hospitali nilipokwenda kupatiwa huduma kwenye jeraha langu la mkono. Ilikuwa ni baada ya kuwasili Dar es Salaam. Nimekupatia milioni nne. Sasa kwa nini fanya tena hayo yote? Kwani hauwezi kufanya kila kitu kwa hiyo pesa au unaona kwamba milioni nne ni ndogo? Bwana kwanza hapo njema makubaliano. Mara ya mwisho nitaka milioni nane. lakini umenipa nne tu. Hivyo nadhani nitaishije hapa da. Na yote alikuwa ni makosa yako we mwenyewe. Kwa hiyo usijishauwe kwa kuwa upo kwenu. Ni sawa, alikuwa amenisaidia kwa kiasi kikubwa sana, lakini sasa niliona kama alikuwa anataka kunibebesha mzigo mkubwa sana. Na sikuwa na ujanja kwake, kwani hakuwa akiongea kwa mzaha. Hivi, he. Unakumbuka nilichowafanya wale maboya wa kule Mido? Kwanza kuua mtu kwangu sio shida kabisa. Naweza kuua na wewe pia muda wote ninaotaka. Nilimtazama na kwanza kucheka, lakini nilikumbuka mambo ya hatari aliyowafanya mara alipokuja kunisaidia juu ya watu wale waliokuwa nataka kunifanyia uovu. Hapo nikajidhihirishia kuwa kweli kuua kwake sio shida. Mpaka sasa umeoa watu wangapi? Na wengi tu, hata sina idadi kamili. Kwa hiyo naona sifa mwenyewe au sio? Ah, Bwana, hebu acha longolongo basi. Wewe timiza kile nilichokwambia. Lakini hapa ni kwenu. Kwa nini usirudi nyumbani kwenu? Oya. Unajua si nipangie maisha mwanangu, sawa? Huwa nachukia sana hicho kitu kwenye maisha yangu. Basi stories za hapa na pale ziliendelea nikiwa pamoja na Vivian. Binti machachari sana. Kama ungefanikiwa msilizaji kumuona, eh, wala usingia mini story ya maisha yake. Yaani alikuwa na ule muonekano wa innocent. Ilikuwa imepita wiki moja tokea niondoke nyumbani bila wazazi wangu kuwa na taarifa. Nilifika nyumbani nikiwa pamoja na Vivian na hakusita kutoa sifa za muonekano wa nyumba yetu. 
Nyumba ilikuwa kimya mno lakini nilipata uheni baada ya kumuuliza mlinzi na kunijibu wote walikuepo ndani. Nilianza kupata picha ya Bistela atakavyoanza kutoa lawama huku machozi yakimtoka kwa kuondoka bila taarifa. Niliona taswira ya Mr. Will akinitazama kwa hasira baada ya kuniona. Wewe unaanza nini? Tuingie basi ndani. Ni sauti ya Vivian ndio iliyonitoa kwenye wimbi zito la mawazo. Taratibu nikanyonga kitasa na kufungua mlango kisha nikaingia sebleni na kukutana na ukimia usio wa kawaida. Mama, niliita huku nikiwa na mashaka. Oh, sebule ni nzuri hii. Niligeuka na kumtazama Vivian aliyekuwa amejirusha kwenye sofa na kurusharusha mito akicheza kama mtoto. Nikafungua mlango wa chumba unacholala Mr. and Mrs. William, lakini chumba kilikuwa kitupo. Wako wapi hawa? Nikajiuliza mwenyewe huko nikitazama nje kupitia dirishani. Happy birthday! Ni sauti ya watu wawili zilinifanya nishtuke sana. Ni Bistela pamoja na Nicole walikuwa wametoka jikoni huku akiwa na keki yenye jina langu. Happy birthday Patrick! Happy birthday Patrick! Happy birthday dear party! Happy birthday Patrick! Mama ndiye aliyeshika keki na Nicole alikuwa akitabasamu. Nilimtazama mama alikuwa anaonekana ni mtu asiye na furaha. Yaani hakuwa na furaha hata baada ya kuniona. Na alikuwa amedhoofu mno. Stella, unaona sasa? Mimi nilikwambia leo lazima Patrick wako atarudi. Nilimuona kwenye ndoto akiwa airport. Nicole aliongea huku akiwa ni mwenye furaha sana. Mama, niliita na safari hii nilimuita na kumkumbatia. Lakini hakunipa ushirikiano. Yaani alikuwa amefumbata mikono yake. Mama, jamani mimi nimerudi. Niliongea huku nikimtazama usoni. Alinitazama kwenye jeraha langu na kuanza kulea. Nini kimekukuta mwanangu? Umekutwa na nini wewe? Tazama mkono wako. Si umeumia hapa. Uliuma sana eh? Ulilia sana eh? Nani kakufanyia hivi mwanangu? Aliongea mfululizo huku akikagua kagua ule mkono niliokuwa nimeumea. Ka? <laughs> yani hapa napata picha halisi kwa nini Patrick yupo goigoi. Huo mkono hapo ni mara elfu moja kuliko kitendo alichotaka kutendewa na wanaume wenzake. Amevunjwa na mwanaume wenzake kama yeye. Tena mara moja tu. Hmm, kama anavunje mua. Vivian aeropoka na kufanya mama na Nicole watazame sehemu ilipokuwa ikitokea sauti. He? Kumbe umekuja na mgeni? Mama aliniuliza huku akielekea alipokuwa Vivian. Nicole alibaki amesimama pale pale huku akiwa ameshika ile keki na limuona akiwa hana furaha tena. Salamu kwako mama uliyezaa mtoto mzembe mno. <laughs> Shikamo. Vivian alimsalimia mama yangu. Patrick, utafanya nife kabla ya muda wangu. Umeokota tena kituko kingine? Mama aliniuliza huku akinitazama kwa mshangao. He? We, we, we mama wewe, e, kabla kunita kituko, naomba uniite superwoman. Ilibakia kidogo tu, yule mtoto wako wa mfi. He, Vivian bwana. Haraka haraka nikawahi kumziba mdomo Vivian, maana alikuwa anakwenda kuchafua hali ya hewa. Oh, umerudi. Sasa hivi nataka pisto yangu. Umenibia basto langu na ule wako wewe umetumia risasi hata moja. Ni maneno ya Mr. Will aliyekuwa ameingia ndani mda huo. Bila hata salamu wala nini, mzee alianza mambo yake ya ajabu. Ah, baba, ina maana ulikuja ni miss. Nilimuuliza kimzaha. Wewe mzee, hata usipate tabu. Bastola yako ipo, lakini haina risasi hata moja. Vivian alijibu tena kwa kuropoka kama alikuwa ameulizwa yeye na kufanya kila moja zibe mdomo kwa ganja cha mkono kutokana na ule mshangao. Ha? Mwanangu umeua. Mama aliniuliza na muda huo huo akaanza kuyumba yumba na kuanguka kabisa. Alipoteza fahamu kutokana na mstuko. Nilimtoa nje Vivian huku Mr. Will na Nicole nikiwaachia jitihada za kurejesha fahamu za Bistela. Niache kubwana nilimuuliza mkono wangu. Vivian aliongea huku akitoa mkono wake niliokuwa nimeushika kwa sela. Shida yako ni kuniulia wazazi wangu na kuniacha hatima si ndio? Ivi unawezaje kuambia mambo yale yaliyotokea? Hivi kwani hauwezi kufungwa mdomo wako? 
Sasa, kwa nini unakasirika? Kwa nini kuna shida gani mimi wakiajua hayo yote yaliyotokea? Na kuhusu kufunga mdomo, hilo ni swala dogo. Naweza kufanya hivyo, lakini kwa sharti. Sharti gani? Nipatie pesa milioni tano, sitaongea chochote. Lakini pesa hiyo itakuwa nje ya makubaliano yetu ya awal. <laughs> Unapenda pesa eh? Kwa hiyo unataka kunikomoa sasa, si ndio? Ah, Bwana, ichagua lako. Nipe pesa nifunge mdomo. Nicole alitoka nje na kukuta nikizozana na Vivian. Alitazama tu na kunijulisha kuwa mama alikuwa amezinduka. Niliachana Vivian na kutaka kuingia ndani lakini nilisita baada ya kuona Vivian akinifuata. Taupas kuja huko. Nilimwambia Vivian, "Eh? Hey. <laughs> Kwa hiyo nitafanya hivyo kama ukinilipa kabisa. Umeelewa eh? Sawa, mimi nitakulipa." Baada ya kuongea hivyo Vivian arudi na kwenda kukaa kwenye garden mambo aliyokuwa akinifanyia Vivian. <laughs> ah. Yalishaanza kunichosha. Vivian alikuwa ni pasua kichwa. Ah. Jamani, naomba ni kwanza nipumzike. Nimetoka safari ndefu na ni nje ya nchi. Kwa hiyo nikikaa sawa, nitawambia kila kitu. Niliwambia nilipoingia ndani. He? Kwa hiyo huko nje ya nchi ulikwenda kumuua neema. Mr. Willie akaniuliza hivyo. Ndiyo, lakini sijafanikiwa. He? Ina maana neema yuko hai. Sasa zuri sasi umezitumia kwa nani? Jamani, si nimeshasema mniache nipumzike? Na huyu binti uliyokuja ni nani? Nitajuza tu, naomba nimniache basi. Lakini leo ni kumbukumbu yako ya siku ya kuzaliwa mwanangu. Japo haukuwa hapa lakini Nicole alinipa matumaini kama ungerudi siku ya leo. Sije kwa nini sia zake zimekuwa kweli? Naomba basi tukuimbie na ukata keki hata kama umechoka. Ili tu moyo wako farijike maana siku hizi kama tungekuwa pamoja siku ya leo. Bestella aliongea kwa huzuni sana hadi nilimwonea huruma. Maskini mamangu, anapitia kipindi kigumu sana kwa sababu ya upumbavu wangu. Sije kwa nini hata sikufikiria kuhusu yeye. Niliongea kimoyo moyo na kurudi nyuma kufanya yale aliyoyataka mama. Japokuwa nilikuwa nimechoka lakini nisingeweza kukataa. Siku zilipita huku Vivian akiishi pale nyumbani. Hakuna aliyekuwa anajua Vivian nilikutana naye kwenye mazingira gani. Na Vivian hakuwa tayari kuongea chochote kwani nilishamwaidi pesa. Mara kadhaa Bistela alimchimba chimba Vivian kutaka kujua chochote lakini aliambulia patupo. Zilikuwa zimepita wiki mbili tu tangia nirudi pale nyumbani. Sikutaka kukaa kwangu kwani ile nyumba ilikuwa imebeba kumbukumbu nyingi sana kuhusu mimi na neema. Nisingeweza kufumilia na niliona ningezidi kumia moyo wangu. Sikutaka kabisa kumkumbuka neema jambo ambalo ilikuwa ni gumu sana. Nilimchukia mno na kumuona alikuwa ni kiumbe kibaya sana kisichokuwa na huruma. Jitihada katika kazi zilikuwa ni maradufu huku Mr. Will akinipa na saha mbili tatu kuhusu maisha na kuzingatia muda. Ilikuwa ni jioni moja majira ya saa moja jioni na ilikuwa ni siku ya Jumamosi Vivian aliniita tuongee. Alikuwa ameweka uso wa kikauzu bala. Patrick, unajua nimechoka kaa hapa kwenu bila sababu ya msingi. Naomba basi nilipe pesa zangu nikafanya maisha yangu. Unajua kabisa maisha yangu yameharibika kwa sababu yako. Sasa nimeshachoka bwana. Ah, Vivian. Unajua kwa sasa sina pesa. Naomba unipe muda zaidi na usione kama nimekudharau. Najua umuhimu wako na yote nilionifanyia. Uli, Naomba unielewe mama. Vivian alicheka kwanza kwa dharau kisha akanitazama. <laughs> Eti hauna pesa. Hivi unanitania eh? Ni nyao watoto matajiri mkizaliwa tu yani mnafunguliwa account. Najua sasa hivi utakuwa na mapesa mengi sana. Hebu nipe changu bwana, acha kunizingua. Kwanza nakaa hapa sina uhuru, sinywe pombe, sivuti fegi, sivai vingo vyangu vya kupitisha hewa. Yaani nipo nipo tu yani ah ya oya, kwa ufupi najihisi kubanwa. Hebu naomba basi. Naomba nielewe. Alafu najiona ni kama niko jela vile. Ah. Kio kweli sikuwa na pesa tena hata pesa iliyo kwenye akaunti yangu ilikuwa ni si chochote pesa nyingi nilitumia kwa ajili ya neema hivyo sikuwa na pesa tena kwa hiyo sikuongea chochote nilibaki kimya huku nikitazama chini Patrick nahitaji milioni hamsini. 
Vivian aliongea baada ya kuniona ni kwa kimya. Nilishtuka nusu nizimie. Nilimtazama Vivian kwa mshangao mkubwa. Milioni ngapi? Hamsini? Yaani moja, mbili, kumi, shilini. Hamsini? Sasa mbona unashangaa hivyo? <laughs> Najua ni pesa ndogo sana kwako. Babangu ana pesa nyingi sana. Hata selei kwa nini neema alikuwa acha na kuamua kuwa mdangaji. Nilishangaa Vivian alijuaje habari zangu na neema. Sikuwahi kumweleza mahusiano yangu na neema na hata yeye mwenyewe hakuwahi kuniuliza lakini nilihisi kitu. Bistela ndiye aliyekuambia kuhusu neema, si ndio? Ndio, ameniambia kila kitu. Yapo story yako inatia huruma lakini sikukuhurumia kwa sababu jinga ni wako mwenyewe. Hivyo unaachaje kuwa na Nicole, mrembo, msomi na pesa? <laughs> okay, tuache na hayo. Twende kwenye point. Vivian, unajua no sikufichi. Kwenye account yangu yaani kuna laki mbili tu. Hey, wewe nini? Habari ndio hiyo. Oho, Patrick. Hey, sasikia. Ukiendelea kuniweka hapa, nitatembea na babako. Kwanza mzee mwenyewe bado kijana kijana. Bado ana nguvu nguvu, afu ni mzuri, pesa kwake sio tatizo. Eh, hey, nitamshawishi. Na najua hata chomoka. Na mwisho, nitamwambia mama yako kuhusu yale yale kutokea wapi Dubai. Vipi upo tayari kuniita mama wa kufikia au upo tayari kumuona mamako akiwa ICU? Eh? <laughs> Oya, sikia bwana, tuspoteze muda. Nahitaji pesa. Sitaki mdaa kwenye pesa. Sitaki kabisa mzaa. Nahitaji pesa. Kisha akasimama na kuondoka akiniacha nikitafakari. Mambo ya Vivian yalishani chosha na sikuwa na la kufanya. Suluhisho pekee ni liona ni kuweka wazi kila kitu kwa Mr. Will ili niweze kupata msaada wa fedha za kumlipa. Sikuwa na ujanja, nilimweka chini Mr. Will na kumweleza kila kitu kuhusu Vivian na kiasi cha pesa anachonidai kama fidia kwa ile yote alionifanyia kule Dubai. Kwani hana wazazi? Hana kwao? Mr. Will aliniuliza baada ya kuhitimisha maelezo yangu kuhusu Vivian huku nikiomba asimweleze chochote bi Stella kwani nilijua angeumia sana. Na pia namjua vizuri asingeweza kukaa kimya bila kumsimulia Nicole na Nicole angesimulia kwa wazazi wake. Ah, aliniambia tu uko ni Tanzania lakini sijui ni sehemu gani. Hmm, pesa na utaka ni nyingi sana. Lakini hata hivyo alihatarisha maisha yake ili kukokoa. Acha niongee naye kwanza. Kama atakuwa muelewa sawa na kama haitakuwa hivyo basi nitamlipa mimi hiyo pesa. Sikudhani kama ingekuwa rais namna ile. Mr. Willy kukubali ki raisi raisi vile hey. Sijua alikuwa mechoshwa na mambo yangu ya jebu ajabu Nilijiuliza mwenyewe kimoyo moyo Lakini hapo hapo Nikakumbuka kauli ya Vivian Kwamba ana uwezo wa kumtia mtegoni Mr. Will Hapo nipata mshtuko maana nilimjua vizuri Vivian na mitego yake Samani lakini kwa naomba utakapoongea naye nami niwepo. Ah, hapana. Kila kitakachojiri nitakueleza baada ya kumaliza kufanya naye mazungumzo. Hmm? Niliguna japo Mr. Willy hakutambua kuguna kwangu kulikuwa kuna maanisha nini. Nilipotaka kuondoka Mr. Willy alinizuia na kutaka kuongea zaidi. Naomba unaahidi kuwa baada ya kumaliza kila kitu kwa Vivian utakuwa tayari kufanya nitakachokwambia. Na kufanya nini tena mzee? Mbona una, una, unaweka vikwazo? Iko hivyo, tufanye deal. Nikakumbuka usumbufu wa Vivian, nikaona poa tu. Acha nikubali. Japo sikujua mzee alikuwa anataka nimfanyie nini. Kidogo nilipata uheni na kuweza hata kunywa maji na akapita kwao ni bila shaka. Japo Mr. Will alikuwa ameweka ugumu, nilikuwa mwepesi kwa kutoa mzigo mzito uliokuwa umenlemea. Sasa nikiwa na panga panga baadhi ya mambo ya kiofisi mara ukaingia ujumbe mfupi kwenye simu nikaacha kila kitu na kutazama ni nani aliyekuwa amenitumia ujumbe huo nilikuta namba ngeni nitabasam baada ya kuona namba hizo ambazo nilikuwa sijazihifadhi zilikuwa ni namba za Nicole mambo ndivyo alivyo nitumia ujumbe ukisomeka hivyo safi tu habari za kwako Asubuhi yako leo inendaje? Vipi uko poa? Nijikuta nikitirika tu. Nashukuru niko vizuri. Vipi vivi na jambo? Na jambo, 
Okay, baadaye. Mbona haga haraka haraka hivyo? Hata utaki kuulizia hali ya Bistela. Astela ameshaongea naye. Alafu acha kumuita hivyo mamangu bwana. Wewe ni sio adabu kumuita mkubwa kwa jina lake. <laughs> Mimi nishazoea. Na hata mwenyewe anapenda. Mm, haya bwana, baadaye basi. Oh, msalimie Vivian. Vivian, hebu acha kufikiria mambo ya ajabu bwana. Yule ni rafiki tu. <laughs> Ndio, unajua ni rafiki. Kwani mimi nimesema kuna kitu cha tofauti? Nikuuliza kitu. Uliza tu. Bado ananipenda. Kwa nini unaniuliza hivyo? Ah, naona kama unahisi wivu kwa Vivian. Nicole hakujibu na hapo hapo alikata simu. Nijikuta nikichukua muda kuchati na Nicole na hata alipokata simu sikuacha kumfikiria. Nilikumbuka kwa mara ya kwanza kumuona alikuwa ilikuwa ni siku narudi masomoni bwana nilimkuta nyumbani na alinipokea kwa furaha sana na nilikumbuka alivyoonyesha kunipenda kwa dhati na hata wazazi walisisitiza kuhusu yeye lakini pia nilikumbuka mara kadhaa alishatoa machozi kwa ajili yangu na muda mwingine nilikuwa nikimliza kwa makusudi so upendo wake kwa mamaangu haukuwa na mipaka na alimpenda sana mamaangu Nikajikuta nikizama mwazoni zaidi na zaidi. Ah. Pengine ningefuata matako ya wazazi wangu. Yasingekuta haya. Alafu mbona Nicole yuko vizuri tu? Lakini kwa nini sikwahi kuvutiwa naye? Nilibaki najiuliza mwenyewe tu. Ah, wewe. Nilisikia sauti ikiniita sambamba na kunishika bega. Nilipotazama alikuwa ni Mr. Will. Muda mrefu sana nilikuwa nakutazama kijana wangu. Pole sana. Hakika unapitia kipindi kigumu mno. Aliniambia nilishangaa kwa nini Mr. Will amekuwa mkarimu sana kwangu tofauti na hapo mwanzo. Hata baada ya kumuibia bastora yake lakini wala hakunigombeza. Um, unajua uh, ah wewe, hebu acha bwana wala usijali. Nimekuja kukupa habari njema tu, nimeshamalizana na Vivian. Na muda wote anaweza kwenda. Hmm? Mzee, umemalizana naye kivipi? Uh, nilimshauri kuhusu kurudi kwao na kuungama pamoja na wazazi wake. Lakini aligoma katu katu. Hivyo nimempa pesa zote alizohitaji. Ah, da, nitapumua sasa. Asante sana baba, asante sana. Sawa, mimi nimeshamaliza. Bado wewe sasa. Ah, baba, mi bado kivipi? Kutimiza ahadi yangu. Ah, ipi baba. Nataka umoe Nicole. Eh, baba. Lakini oh, oh, wewe, tulifanya deal. Hivyo sitaki uniangoshe. Mr. Will alitoka ndani ya ofisi yangu. Japo nilimfuata huku nikitaka kumjuza kitu lakini hakutaka kunisikiliza. Kwa hasira nikatupa simu chini kwa kuibamiza kwa nguvu. Nikarudi ofisini nikiwa sielewi nifanye nini. Mambo yale yale akipindi kile yanataka kujirudia tena. Sikuwa najua kama Mr. Will angenifanyia mchezo wa ajabu namna ile. Ndio maana hata nilivomweleza matizo yangu hakuweka vikwazo kwa sababu alikuwa na mpango wake. Nikiwa pale simu yangu ikaanza kuita, mpigaji alikuwa ni Vivian, nilikaa kwenye kiti na kupokea simu kwa utulivu sana. Oya, mi na sepa zangu bwana. Babako amenipa pesa zangu kesh. Yaani hadi nahisi nimetaja kiwango kidogo sana cha pesa. Eti alianza kujifanya kunipa na saa eti rudi nyumbani siji nini siji nini ah mara o oh, siji mwenda tezi na omo marejeo ngamani ii eh? sasa kudai pesa zangu na hizo na hau kuna usiana vipi bwana hmm. oh, kwa hiyo unondoka leo ndiyo tena hivi sasa eni na vokuambia ndo najianda kwa hiyo hautaki hata kuniaga ah bwana ee eh. mtakuaga kiaje tena au mishanza kunizimia eh? unaisi utakuwa mpweke ukiwa mbali na mimi eh Utani mimi eh? Nani ya kumise? <laughs> Wewe nenda tu bwana safari njema uko endako safari salama. Mhm. <laughs> Wewe bwana hebu sitaki kuniambia kuwa nilikuwa na kokera. Poa bwana, mimi nenda zangu. Na hapa niko vizuri. Yaani leo nimejaa mamilioni ya pesa. <laughs> Lakini nasikitika kwa kukosa tamu wako Patrick. Ah, bwana. Wewe umechagua pesa zaidi? Ah, hapa na bwana useme hivyo. Au misao nilivyo kuchagua wewe nikaacha pesa. Oh, ah, kweli nimekumbuka. Hm, sawa bwana, kwa heri my boy. Vivian alikata simu na kunifanya nipate nafasi ya kushusha pumzi. Eh, jamani, hawataki hata kuniacha nipumziki. Juzi juzi tu hapa nimetoka kwenye matatizo. Tena kwa mwanamke niliyempenda na kumwamini. 
Leo tena hata sijakaa sawa ningie kwenye mahusiano na mtu nisiyemtarajia. Hivi jamii cha nizungumzeaje mimi? Eh, sintaonekana kuwa mimi ndiye mwenye matatizo. Tafanya nini sasa ikiwa nilishamwaahidi Mr. Wili kuwa nitafanya atakachotaka? Niliongea mwenyewe na kujiuliza mwenyewe. Hakika nilikuwa mwenye wakati mgumu sana. Majira ya jioni ilikuwa ni jioni moja hivi. Nilikuwa kwenye fukwe za bahari ya Hindi maeneo ya Coco Beach. Nilikaa mchangani huku nikitazama bahari. Kwa upepo wa macho wa kawaida, ungeisi kama nilikuwa nikitazama bahari. Lakini hapana. Akili yangu haikuwa pale kabisa msikilizaji. Nilikuwa nikitafakari maisha yangu na misukosuko iliyonipata katika siku zilizopita. Niliachukia mapenzi. Niliachukia mahusiano. Moyo uliniuma pale nilipoona baadhi ya wapenda nao waliokuwa pale ufukweni wakionyeshana mahaba ya wazi kila mmoja akimuonyesha mwenzake jinsi alivyokuwa amegusa hisia zake. Ah, kwa nini mimi? Nikiwa nimezama kwenye mawazo mazito, nilishtuka pale alipokuja mtu nyuma yangu na kuniziba macho kwa viganja vyake vya mikono. Otea. Ni nani huyo? Alisema mtu huyo. Sauti yake haikuwa ngeni hata kidogo. Nikatabasamu kwanza kisha nikamshika viganja vyake na kuvitoa machoni pangu. Sambo la mimi mikono. Mimi nikwambia Otea. <laughs> Harufu ya mnukato yako inanifanya nikutambue hata ukiwa umbali wa maili kumi. Niliongea huku nikigeuka na kusimama sambamba naye. Alikuwa ni Nicole. Alivalia kigauni cheuse kilichokuwa chepesi na kufanya kipeperusho na upepo wa bahari kila ulipokuwa kivuma. <laughs> Mongo. <laughs> Sema tu umebatisha. Mhm. <laughs> Vipi uko na nani hapa? Maana we ni mtu wa watu. Ha, mimi si mtu wa watu bwana. Mimi ni mtu wa mtu. Tena mtu mwenyewe ni wewe. Ah, wapi? <laughs> Kama ningepata hiyo nafasi si ningeringa. Anza basi kuringa hata sasa. Mimi ni mpenzi wako au huamini? <laughs> Patrick, mwache basi. Tuacheni na hayo. Um, mimi ni kuna tu nikaona sio vema kukupita bila kukupa hai. Niko na kampani yangu hapa. Hata hivyo naondoka. Alisema Nicole huko akitaka kondoka. lakini alisita kwani nilimzuia kwa kumkamata mkono wake aligeuka na kutazama mkono wangu uliokuwa umeshika mkono wake kisha akanitazama mimi usoni naomba usiende niliongea huku nikimtazama usoni lakini hata alipotaka kusema jambo sikumruhusu nikamvuta karibu yangu na kumkumbatia hivyo ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kumkumbatia Nicole kwa ridha yangu Japo Nicole hakutoa ushirikiano kwenye lile kombatio lakini sikujali. Nilifanya vile huku nikijaribu kuweka hisia. Patrick, uko sawa kweli? Nicole aliniuliza na kujitoa kifuani kwangu. Sikujua hata ni mjibu nini. Nilimpita na kuondoka zangu huku nikimwacha Nicole kwenye Sinto Farm. Niliingia kwenye gari na kuishia zangu. Nilipofika nyumbani nilikutana na Mr. Will. Tena alionekana kunisubiri kwa hamu sana. Vivian ameshaondoka. Mr. Will ananiambia utadhani yani nilikuwa sina ile taarifa. Ah, bora tarifondoka. Alikuwa ananikera sana yule binti. Ah. Bora bora hata ameshaondoka. Maana alikuwa ananikera sana yule binti. Kwa hakika wazazi wake wamekula hasara. Mama naye akaongea. Ah. Anaweza akarudi kama mwana wa kitaka. Mr. Will akamwambia mkewe. We Patrick, usithubutu kumleta tena ule kivuruge. Hivi ni mtoa gapi? Hata kwa hii kuniambia. Sijui mlifanya siri gani naye. Sijui Mr. Will alimaanisha nini kusema eti Vivian angerudi kama mimi nikitaka. Ah. Nitamwoa huyo ni Colwen bwana. Hivi baba, hakuna kitu kingine cha kufanya tofauti na hicho? Elimuliza Mr. Will. Hakuna. Alijibu kifupi huku akijifanya kuendelea na mambo yake. <laughs> yaani nyie wili sijim na mpango gani nisiojua. Bestella alihoje? Hakuna alimjibu. Kila mmoja alibaki kimya. Niliondoka na kuelekea chumbani kwangu huku nikiona kama matatizo alikuwa akiniandama bado. Yaani matatizo haya kucheza mbali na mimi. Mezimu ile ilipita huku nikijaribu kutekeleza ahadi niliyomwahidi Mr. Will kwa raisi kuweka wazi si zangu kwa Nicole. Kwanza nitanzaje kumwambia mtu nampenda na ikiwa ukweli simpendi? Mr. Willy hakuacha kunisumbua na siku nyingine alikuwa akinikasarikia kwa kile alichodai 
nilikuwa nimeenda kinyume na makubaliano. Nicole alikuwa akija nyumbani mara kwa mara kuonana na mama maana Nicole ndiye alikuwa ni mtu wa karibu sana kwa Bistela kuliko yote ile. Hakuwa akinisumbua sumbua kama mwanzo, jambo ambalo lilikuwa likiniweka kwenye wakati mgumu kwa nilikuwa na misi sumbufu wake. Ah. Atakuwa ameshapata bwana. Ndivyo nilivyokuwa nasema kila nikimwona Nicole. Mke wangu Nei hatakuwa na mawasiliano kwa nisikwai kumtafuta tena tangu nirudi da. Na wala sikuwa hata na ndoto ya kumtafuta. Nilipima afya yangu na nilikuta nipo salama kabisa. Sina ngwengwe wala ngoma. Niliamua nianze maisha yangu upya huku nikitamani kujiweka mbali na kitu kinaitwa mahusiano. Ila ndio hivyo tena Mr. Will alinikalia kohoni kiasi cha kunikosesha raha jamani. Kila mara alikuwa msumbufu kunisisitiza nitimize ahadi. Alifanya hivyo bila kuchoka. Ilikuwa ni siku ya Jumapili majira ya saa 4 asubuhi, nilikuwa chumbani kwangu nimelala na kawaida siku za mapumziko huwa nalala sana. Nilistushwa usingizini na honi ya gari iliyokuwa nje ya geti la nyumba yetu. Ah. Yu masai naye si amfungulia raka huyo mtu. Ah. Niliongea kwa kukereka huku nikijiweka sawa kitandani. Lakini katambua haikuwa gari ya Mr. Will wala Bistela. Niliamka haraka haraka na kufungua dirisha kuangalia nje ni nani aliyekuwa akija pale nyumbani. Niliona gari aina ya BMW new model. Na aliyekuwa ndani ya gari lile alikuwa ni Nicole. Nicole alishuka na kushusha vitu vingine vilivyokuwa nyuma ya gari. Nilimtizama kwa makini jinsi Nicole alivyokuwa akiongea na msaidizi wa kazi tena akicheka na kufurahi. Nilivutiwa zaidi na ile style yake ya kuweka nywele vizuri pale zilipokuwa zikimfikia maeneo ya usoni. Alikuwa na kila sifa ya kuwa mke wa mtu. Kwa hakika wazazi wangu walikuwa hawajafanya makosa pale walipotaka ni moe. Chaguo lao lilikuwa sawa kabisa. Nilitambua hilo nikiwa nimeshachelewa. Basi nilishuka chini huku nikiwa nimevaa bukta na juice kuvaa chochote. Nilimkuta Nicole akiingia sebleni na baada ya kuniona ni kama alistuka hivi. Vipi? Mbona kama umeona mzuka? Umeshtuka sana eh? Hmm. Stella aliniambia kuwa umeenda kanisani na hapa nyumbani hakuna mtu. Ndio, lakini imesharudi. Hmm. Hmm. Una hata haya kuongopa. Unaonekana kabisa umetoka kulala, tena hata uso haujanawa. Alafu eti unaniambia kwamba umetoka kanisani? Da. Ni kweli aise. Um, vipi wewe umeenda? Ndio, niliwahi sana misa ya kwanza. Vipi Stella na William bado wao hawajarudi? Ah, yaani unavoaita sasa ni kama watoto wako vile. Wasubiri tu siku si nyingi, utawita kwa heshima. Na hiyo mizigo ya nini? Ah. Wametualika tuje kuchoma nyama na wazazi wangu wanakuja baada ya kutoka kanisani. Patrick, acha kila kitu, kana uso kwanza basi. Hatuende basi kwa nawishi, mimi wako mtarajiwa ujue. <laughs> Afu jue siku sio nyingi na kuoa wewe mwanamke. <laughs> Pole sana. Umeshachelewa, maana tayari nimeshawaewa. Nicole aliongea hivyo na kutaka kubeba mafurushi yake lakini ilimzoea. We, unasema umeshapata mtu? Ndiyo. Huyo jamaa atakuwa na bahati sana eh. Hata mimi naisi hivyo. Aliongea kwa maringo ajabu. Siji kwa nini lakini nilianza kuhisi ka wivu fulani hivi. Yaani roho ilikuwa inaniuma japo nilifanya kujikaza tu. <laughs> Aise nilihisi hali ya unyonge na hata mwili uliisha nguvu. Vile alivyokuwa anaondoka jikoni libaki nikimtizama tu. Iwe kweli ama la, sihitaji nikupoteze tena. Na hisi wewe ndiye mwanamke sahihi uliyepaswa uje kwenye maisha yangu. Nisamee kwa kufanya umie na hata kutoa machozi kwa ajili yangu. Niliongea kimoyo moyo baada ya Nicole kuondoka. Nilimfata jikoni na kumkuta akiandaa chai. Samani, um, nilikuwa nahitaji msaada. Nilimwambia hivyo Nicole. Mm, msaada gani yo? Akaniuliza na kuacha alichokuwa anakifanya. Ah, kuna vitu vyangu pale, naomba unipeleke chumbani kwangu. Samani lakini. Mhm, mm wewe nayo kakudeka. Sije Stella amekuleaje wewe? Haya, nitaenda. Ulikuwa ni mtego tu niliyomwekea Nicole bila yeye mwenyewe kujua. Hata sikuwa najua kama nilichotaka kukifanya kilikuwa ni sahihi au la. Nicole alichukua vitu ambavyo vilikuwa ni viatu na kuvipeleka chumbani kwangu lakini sasa alipotaka kutoka nami niliingia na kufunga mlango. Niliona mshangao wa Nicole aliombatana na hofu baada ya kuniona nimefanya kile kitendo. Patrick, unataka kufanya nini? Nataka kuongea na wewe. 
tunaweza kufanya hivyo hata sebe na sio umna vizuri zaidi. Kwanza sio na hofu sawa, sio unaona tu mwenyewe. Hata kama ibu niache basi niondoke. Alitaka kuondoka nikamzuia kwa kumziba nje. Nicole, nakupenda. Nikamwambia hivyo lakini yeye alicheka. Alicheka sana tena kwa sauti. Hivi <laughs> ndio nionaje mimi? Eh? Eti. <laughs> Nakuuliza unanionaje? Na maanisha Nicole nakupenda kweli. Na niko hapa kuomba msamaha kwa yale yote niliyokufanyia siku zilizopita. <laughs> <laughs> Aliendelea kucheka na sijui alikuwa akifikiria kitu gani. <laughs> yani hicho unachokitaka hautokipata. Mimi sio mtoto na wala sio mraisi kama unavodhani. Ah. Sasa unataka nifanye nini ili uamini kama kwa nime na maanisha ninachokuambia? Mimi sifanyi mzaa. Na kupenda kweli Nicole. Na ninamaanisha hicho ninachosema. Mimi ni kwa ni mpumbavu kwa kupumbazwa tu na mngao wa chupa na kudhani ni alimasi. Mm. <laughs> Anyway, acha basi nifikirie, nitakupa jibu lako baada ya kupata mamze. Ah, kwani sasa unipendi tena? Kabla hujanijibu naomba nitazame usoni, na ndipo toe jibu. Nicole alishindwa kufanya hivyo. Alitazama pembeni na kuanza kulia kimya kimya. Nilivuta karibu yangu na kushika mabega yake huku nikimtazama usoni. Nicole alikuwa ananipenda bado. Nitamani niongee jambo lakini ningeongea nini msikilizaji? Nikamvuta kifuani kwangu na kumkumpatia. Hata hivyo ni kama nizidisha kilio chake. Weli ya tu Nicole. Maliza machungu yako yote. Kwa ninajua ni kuumiza sana. Lakini baada ya kunyamaza, naomba usinichukie tena kwa kutojali hisia zako. Nimefunzwa na ulimwengu mimi Nicole. Ulimwengu umenifunza mwe zako. Na kwa idi, nitakuwa mwema kwako hadi pumzi yangu ya mwisho. Nicole alinijitoa kifuani kwangu na kunitazama huku mashavu yake yakiweka michelezi ya machozi yaliyokuwa natoka kama maji ya chemchem. Vipi kuhusu mke wako? Hata hata lipokeaje hilo? Unadhani naweza kuwa naye tena? Hicho kitu hakiwezekani mama. Kurudiana na neema ni sawa na kuhesabu mchanga, kitu ambacho hakiwezekani. Ah, nitakuaminije. Leo nitakuvika peti ya uchumba mbele ya kila mmoja. Japo ilikuwa ni surprise lakini So surprise tena. Nitafanya hivyo. Patrick kweli. Nicole ainuliza kwa furaha ya ajabu huku akitaka kulia kwa sauti. Nilishafanya maamzi ya kumooa Nicole. Japo sio kwa ndoa ya kanisani tena. Nitaka nimshangaze kila mmoja siku hiyo kwa surprise niliyomwandalia Nicole. Lakini haikuwa surprise tena. Na huo ndio ulikuwa mwanzo wa maisha yetu ya mahusiano mimi na Nicole. Ilikuwa hivyo na si kwamba ni kweli kuwa eti alijaa ndani ya moyo wangu lakini Nilifanya kujaribu. Niliamini ningempenda kadri siku zilivyosonga kwani Nicole hakuwa na kasoro yote ambayo ingeweza kunizuia kufanya hivyo. Kumbuka msikilizaji simulizi inaitwa Nicole. Mtunzi Sabla Abdullah. Ninakusemlea simulizi hii ni mimi rafiki yako wa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mix. Namba yangu ya WhatsApp ni 0710 21 81 Nitano. Basi niliamua kuishi na Nicole japo mwanzoni nilifanya kama utani kwa kile nilichotaka kutimiza ahadi ya Mr. Will. Kitu hicho kiliwafurahisha sana Mr. Will na mkewe Bestella na hata wazazi wa Nicole hawakupinga kwani kitu hicho kilikuwa ni furaha pia kwa Nicole mwenyewe. Sasa baada ya miezi mitatu tulifunga ndoa ya serikali na kuanza kuishi rasmi kama mke na mume kwenye ile ile nyumba ambayo Nilikuwa nikiishi awali na mke wangu wa kwanza neema. Acha niseme tu kweli msikilizaji ni kwamba Nicole alikuwa ni mwanamke haswa. Sijimenelewa. Yaani kama ukiwa ni mara ya kwanza kumuona, hauwezi kujua kama anatokea kwenye familia iliyokuwa ikijiweza kifedha. Alikuwa ni mtu aliyependa sana kazi za nyumbani kiasi cha kutoona hata umuhimu wa kwa ajili msaidizi. Muda mwingine ilibidi nimsaidie. Japo Bistela hakunilea kwenye maadili hayo lakini nilijifunza kupitia Nicole na nilifurahia pia. <laughs> Acha bwana nitafanya mwenyewe. Najua Stella amekudekeza sana wewe kwa kuwa ni mtoto wa kipekee. Alikuwa akipenda kuniambia hivyo pale alipoona nikijitoa kufanya kazi fulani. Ah, ni kweli na kama akinikuta nafanya haya 
ataona kama ni <laughs> unanitumikisha vile. Nilimjibu hivyo kimasihara. Sasa mke wangu Nicole alikuwa ni mwanamke mwenye kujitambua kwani alikuwa anaijua nafasi yake vema na kusimamia majukumu yake bila dosari. Alikuwa ni mke kwangu, mama mwenye nyumba na pia ni mfanyabiashara. Kwangu hakuishia kuwa mke tu. Alikuwa ni rafiki na pia ni business partner. Kitu pekee kilichonifanya azidi kunijaza ni ile hali yake ya kudeka. Jamani alikuwa anapenda sana kudeka Nicole. Sauti yake sasa ndogo na laini na vile sasa alivyokuwa anaongea kwa kudeka. Kulinifanya hata nikiwa mwenyewe <laughs> niwe namkumbuka na kumese. Um, ilikuwa ni jioni moja majira ya saa kumi jioni nilitoka ofisini na kwenda kumfata Nicole kwani alinipa taarifa kuwa hayuko sawa kiafya. Nilimchukua na kumpeleka hospitali ili apate vipimo zaidi. Hakuwa na malaria wala ugonjwa wote bali alikuwa ni mjamzito. Hapana, haiwezi kuwa kweli. Nicole aliongea baada ya kupewa majibu ya vipimo kutoka maabara. Kauli yake tata ilinifanya nikumbuke kitendo alichonitendea neema kwa kutoa ujauzito wangu. Kwa nilihisi Nicole hakuwa tayari kuwa mama na ndio maana alistuka sana. Nilihisi kunyongonyea na kukata tamaa. Haiwezi kuwa kweli dokta. Mbona mimi niko sawa? Hata sina kichefchefu, sitapiki, niko kawaida tu. Safari hii aliongea huko akitoka na machozi. Nicole, unamaanisha nini? Kwani haujafurahi? Hapa na siamini Patrick, siamini. Hivi ni kweli unakwenda kuwa baba wa mtoto wangu? Patrick, mimi sijui hata niongeeni nakupenda. Nakupenda Patrick, nakupenda mume wangu. Nais kama mtoto kwa haya naotokea. Alinikumbatia huko akiendelea kulia bado. Naomba mtunze huyo mtoto. Nilimwambia tukiwa kwenye gari baada ya kutoka hospitali. Si mimi pekee, tutamtunza wote kwa pamoja, si eti? <laughs> Ndio, na itabidi kuanzia sasa ratiba za kuzibadilike. Kivipi? Kwanza atakuja mfanya kazi wa ndani na wewe utafanya kazi yote ya nyumbani. Na ofisini utakuwa unaenda saa 4 na utatoka saa sita ili upate muda mwingi wa kupumzika. Jamani. <laughs> mtoto mwenyewe ndio kwanza na miezi miwili huko tumboni. Mimi sina tatizo kiafya lakini subiri kwanza kakuwekwe basi kidogo nitafanya hayo yote kama unavyotaka. Sawa baba eh? Na kujua vizuri. Na wewe unavyopenda kufanya kazi? Hapo <laughs> muongea tu kunidhisha lakini una lolote. Siku zilisonga huku kasi ya upendo wangu kwa Nicole ikizidi kuongezeka tofauti nalivyokuwa mara ya kwanza. Sasa nilikuwa nampenda kweli na kunifanya hata nisahau machungu yule mwanamke alikuwa mwizo wa upendo wangu. Sijui ni kutokana na ile hali yake ya ujauzito lakini nijikuta nikimpenda mazima. Na kama kawaida yangu, huwa nikipenda, napenda kweli. <laughs> Ndani ya tumbo la mke wangu Nicole, alikuwa amebeba mtoto tena sio mtoto bwana msikilizaji. Naomba nielewe kwamba alikuwa amebeba watoto mapacha wa kiume. Wewe na wakati huo sasa ujauzito ulikuwa na miezi saba. Tayari bi Stella alishaandaa majina huku wazazi wa Nicole wakichukua jukumu la maandalizi yote ya watoto pale watakapozaliwa. Tuliwasubiri kwa hamu mapacha hao huku tukiona kama siku zilikuwa zinachelewa. Sasa ilikuwa ni majira ya usiku yapata kama saa mbili hivi. Muda huo nilikuwa Tukao tumeshamaliza kupata chakula cha usiku na tulikase bleni tukijadili mambo mbalimbali. Mbali. Lakini ghafla tulisikia zogo la kijana wa getini akigombana na mtu ambaye nilihisi kumfahamu baada ya kusikia sauti yake. Nakuja, hebu naomba nisubiri. Nilimwambia Nicole na alitikia kwa utulivu. Nilipotoka nje nilikutana kituko cha mwaka msikilizaji. Hey, hey. Alikuwa ni Nei. Aliyekuwa anangangania kuingia ndani huko akiwa na mabegi mawili makubwa baada ya mwaka mmoja kupita <laughs> aha hey, yeah. mhm <laughs> nee amerudi pale nyumbani amekuja kufanya nini huyo nilijiuliza huku nikimfata pale alipo kwa hatua kubwa kubwa alionekana ni kama kamskule fulani hivi <laughs> Ah, jamani. Ah, kuna maexi wanapigika jamani. Exi? Ah, kuna maexi wanapigika. Alionekana ni kama kamskule fulani hivi ambao alikuwa kananyimwa chakula. Alikonda? Jamani alikonda mno. Na hakuwa na nuru kabisa. Japo alijipodoa lakini <laughs> hata vipodozi vilidunda. <laughs> 
kwa hali aliyokuwa nayo ilidhihirisha kabisa ni kwa kiasi gani alikuwa amepitia magumu. Umefuata nini wewe? Nilimuuliza kwa hasira. Oh, afadhali mwangu umekuja. Wewe kijana mpya jamani sijali kwa taka mikono ruhusu niingie ndani. Eti anasema sijui hakuwa na taarifa ya ujio wa, wa mgeni kama mimi. Baada ya kumwambia kuwa mimi ni mke kwenye hii nyumba. Mke? Wewe ni mke wa nani umdani? Hivi akili zako ziko sawa kweli wewe? Hebu naomba ondoke. Ondoka naima. Wala mimi siondoki bwana. Hapa ni kwangu na yeye ni mke wangu. Kwa hiyo siondoki. Unajua kabisa kwa ajili ya ujinga wako leo maisha yangu yamekuwa hivi. Eh? Ule ujingo uliofanya kule Dubai uliniletea matatizo makubwa sana mimi. Nimenusurika kufa kwa sababu yako na kufanya niishi maisha magumu sana. Naomba tu nielewe. Mimi nimeamua kurudi nyumbani. Nakupenda mume wangu. Nakupenda usinifukuze. Nei alianza kuongea huku akianza kujiliza. <laughs> Unajua sikwahi kuwaza kama ipo siku tarudi na kudai mimi ni, ni wako wako. Eti kwamba mimi na bado tuna mahusiano. Sikwahi kufikiria hicho kitu. Mapenzi yangu kwako alishakufa tangia siku ile ulivunikana na kunikataa katu katu kuwa hunifahamu. Tangu siku hiyo nilikuwa na kuchukia mno. Hata jina lako nilikuwa sitamani kulisikia. Kwa sababu yako ulinifanya niachukie mapenzi, lakini Mungu alivyokuwa ajabu alinitoa na kunipa mtu sahihi tena kwenye wakati sahihi kamwe siwezi kurudiana na wewe. Hata nizaliwe upya, hilo haitowezekana katika maisha yangu yote wewe utabaki kuwa adui yangu. Maneno yangu makali yalimchoma sana neema na kufanya zidishe kasi ya kulia. Alikuwa analia kwa sauti sasa. Hata Nicole alitoka nje na kusimama mlangoni akitazama. Mimi nisingeweza kurudi hapa tena. Na najua unipendi na unachukia sana kwa yale niliyokufanyia. Lakini unakumbuka ulipowaua wale walinzi wa Azad kule Dubai. Azad alifanya upelezi na punde tu aligundua ku, kila kitu kuhusu mimi na wewe. Asila za kulio kwa ulinzi wake alizihamishia kwangu alianza kunitesa. Akanifungia kwenye chumba chenye giza kwa siku tatu bila kunipa chakula. Nilitoa rushwa angono kwa mlinzi ndipo akanitorosha na kuniombea msaada kwenye meli iliyokuwa ikienda Nairobi. Niliingia kwenye meli kimagendo na nilikaa sehemu ya mizigo sikuwa na msaada. Hata nilipofika Nairobi maisha yangu yaliendelea kuwa magumu. Kwani eh hey, eh hey, eh hey, eh hey, eh hey. Mama wewe vipi? Unajua unanipotezea mda eh? Unapotezea mda ise, sijataka kusimliwa hadithi yako mimi, umesikia? Au ni maisha yako wewe mwenyewe bwana, na wala mimi anihusu. Beba mabegi yako, nenda kwenu, umesikia? Na wala hautofikia nje. Kwa ni nyumba ipo nilikujengea. Nataka nikapumzike na mke wangu. Yule pale, umemwona? Hapo Neema akanyonyoa uso wake na kutazama mahali nilipo mwelekeza. Niliona mshangao wake wa wazi wazi baada ya kumwona Nicole. Patrick, yule si uya oh, ya eh ndio huyo huyo eh ndio mke wangu kwa sasa eh vipi unasemaje lakini si ni mwaka mmoja tumepita umezaje kunisahau kwa haraka hivyo ni kiu ulikuwa unanipenda au ulikuwa unandanganya nijibu Patrick niliona nei ananipotezea muda nilimkusanya yeye na mabegi yake na kumtoa nje huku nikimpa onyo kali la kutorudi tena pale nyumbani kwangu sasa ulikuwa na usiku mgumu sana kwangu kwani sikuweza kupata hata lepe la usingizi. Ujio wa neema ulikuwa iseni kama ni nilikuwa ni nimetunishwa kidonda kilichopona. Moyo wangu ulinuma sana. Hautolala usiku wa leo. Nilimsikia Nicole akiniuliza na kufanya nisitoke sana kwani nilidhani alikuwa ameshalala. Ah, hapana, ndio kwanza nimeamka sasa hivi. Hmm. Au naje ya kuongopa kama mkeo ameshaarudi unaweza kuendelea naye tu. Wewe unaongea nini wewe? Najua ulimpenda sana Nema. Na hata sasa bado unampenda. Bwana, nilikuahidi kuwa sitoweza kurudiana naye. Nielewe basi mama. Hmm. Sasa kwa nini upate usingizi? Si ni kwa sababu unaumia eh? Si ndio? Sasa kwa nini mamzi yako mwenyewe akuumize? Pole kama unapitia kipindi kigumu. Naomba basi usintese na mimi kwani maumivu yako ni ya kwangu pia. Lala mpenzi tafadhali. Usijipe mawazo asiwe na maana na usipoteze muda wa kuwaza upuuzi. Kama utolala hata nami pia sitolala. Nicole alinivuta zaidi kwake na kunitazama kwa tabasamu. Japokuwa alikuwa anatabasamu lakini nilielewa maumivu yaliyo ndani ya moyo wake kwani hofu yake kubwa hakuhitaji kunipoteza. Halikuwa ni jambo la kulikalia kimya. Siku iliyofuata tulikwenda nyumbani kwetu pamoja na Nicole. Niliweleza kila kilichotokea usiku wa jana. Lilikuwa ni jambo la kushangaza sana kila mmoja alimshangaa neema. 
baada ya muda mfupi mimi na Nicole kufika pale nyumbani. Neema naye alifikia akiwa ameongozana na mama yake. Hakuna hata aliyetamani kuwatazama usoni. Mimi nilimsalimia mama yake. Kwani sikuwa na sababu ya kumkasirikia mama yake Neema. Yeye hakuwa anakosa lolote. Sikuwa na taarifa juu ya wageni wenu, hivyo mnaweza mkondoka na kama mtahitaji kuja tena basi mweke miadi. Mr. Will aliweleza baada ya kuchunia salamu yao. Bistela ndio kwanza alikuwa ameangalia pembeni kama hakukuwa na chochote kilichokuwa kimeendelea. Nombe ni ladhi kwa yote aliyotokea. Naweza kusema ni makosa yangu kwa nilishindwa kuijua nafasi yangu na kusimamia majukumu yangu ya kuwa mama kwa wanangu. Neema ameharibikiwa maisha kwa sababu yangu. Kwa hiyo mimi naomba he 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 he. he. Hey. Wewe mwanamke, hivi una shida gani lakini? Mume wangu amesema muondoke au hamjasikia jamani. Tena ni jambo jema huyo binti yako amerejea. Ili wawachane kwa taraka kabisa. Patrick hakuwa na chochote kwenu. Hebu wewe basi mnamchukulia kama malaika tu aliyetumwa na Mungu kuja kukuokoa, maana bila yeye ungekufa ukiwa kwenye ile ile hali ya uparalyze. Bistela ambaye ni mama yangu alimjibu hivyo mama yake Nei mara alipoanza kujitetea kuhusu malezi kwa mtoto wake. Mama basi mbona unaongea maneno makali sana? Hebu hebu niache Patrick na wala usinizuie. Hawa ni watu wa ajabu sana. Sije kwa nini ulijuana na hii familia ya kijinga? Eh? Hmm? Yaani mambo yao yote ni ujinga ujinga tu. Lakini mama, Patrick ni mwangu mimi na ahadi yetu ni kifo pekee ndicho ambacho kinaweza kutenganisha. Tuliweka ahadi mbele ya Mungu huku nanyi mkishuhudia. Ilikuwa ni siku ya furaha sana kwetu mimi na wewe. Siati Patrick eh? Neema aliongea kama mtu aliyepagawa. Nilipotaka kumjibu Bistela alinizuia na kumjibu eh. <laughs> Baada ya kufukuzwa na ulimwengu, ndio nakumbuka hayo yote. William, hebu atoe nje hao bwana. Na hisi kichefu chefu bwana. Yaani nini yani nikiwatazama sijui najisikiaje tu. Nilimsii sana mama mkwe amtoe neema na waondoke lakini neema alikuwa mbishi na kutaka kuondoka. Mimi siondoki bwana. Nitakaa hapa hapa. Na mkitaka mnipige mnipige tu hadi mniue. Ilibidi nimtoe kinguvu. Japo alikuwa hataki nilimburuza hadi nje huku nikisaidiana na mlinzi. Patrick, kama uliwahi kujuta kujuana na mimi, basi Haujafika hata robo ya hayo majuto yako kwa kile ninachokwenda kukufanyia. Nitakufanya ujute daima. Aliongea neema akiwa amefura sera. <laughs> kwa nini ufanye hayo yote? Mimi na wewe madui. Uendelee na maisha yako. Lakini kama utakuwa na mpango mbaya dhidi yangu, sawa ni juu yako. Nirudi ndani huku uso wangu ukiwa umejaa aibu kwa yale yote yaliyotokea. Mama alinitazama huku akiwa amekasirika sana. Kuanzia leo ni call mwanangu, hautoenda kokote utakaa hapa. Na ufie usalama wako kwa yule kichaa neema. Anaonekana hayuko sawa. Na kama hatumii bangi, basi lazima atakuwa na buya unga. Pole sana mtoto wangu. Pole sana kwa hali iliyokuwa nayo. Haukupaswa kabisa upitie haya. Bestella alimwambia hivyo ni call huku akimpeti pete. Patrick fanya utaratibu wa kuachana ule shetani sawa sawa baba na kama alivyosema mama yako Nicole kuanzia leo atakaa hapa hadi pale mambo atakapokuwa sawa kama utahitaji kuondoka unaruhusiwa kufanya hivyo na baba sasa mtondokaji na mke wangu yuko hapa nitakuwa naye kwa muda wote utakokuwa hapa kwa kuwa ndivyo walivyotaka wazazi wangu sikuona sababu ya kukataa kwani kulikuwa na umuhimu wa kufanya hivyo Sikuwa najua neema alikuwa na mpango gani maana alionekana kuwa na asira sana na mimi japo yalikuwa ni makosa yake mwenyewe. Usiku tukiwa tumelala nilipigiwa simu na kijana wangu wa getini kule nyumbani kwangu. Nilishangaa kwani ulikuwa ni usiku mkubwa na tayari nilishampa taarifa ya kuturudi kwetu. Hello. Niliongea baada ya kupokea simu. Eh hey, kaka kuna matatizo. Kuna matatizo makubwa sana kaka. Aliongea huku akiwa amepaniki sana. Niliinuka kitandani haraka haraka na hata Nicole alinoka pia. Matatizo, matatizo gani? Hebu ongea vizuri Nicole. Nyumba inaungua kaka. Nini? Moto mkubwa unawaka. Majirani wapo hapo lakini hakuna chochote ninachoweza kukifanya. Nilibaki nimepigwa na butwa. Yaani nilikuwa ni kama sijaelewi elewi baada ya kupata zile taarifa. Patrick, kuna usalama kweli? Nicole aliniuliza lakini ni kama sikuwa nimemsikia. 
Patrick na kuuliza lakini kuna hizo gani? Hapo alinitikisa mabega na kufanya nizinduke na kurejesha fahamu. Nicole, nyumba yetu inangua. Nilimwambia hivyo Nicole, hapana. Haiwezi kuwa kweli. Nilimuona Nicole akikaa chini huku akiwa amenyongonyea sana. Sasa nilitoa taarifa katika jeshi la Zimamoto huku nikijiandaa kutoka. Patrick. Hebu naomba utulie kwanza na usipani kina namna hiyo. Jambo la kushukuru ni kwamba tuko salama na usijali kuhusu chochote ulichokipoteza. Tuna uwezo wa kurudisha chochote kilichopotea kwenye hiyo ajali kwa kuwa mimi na wewe tuko hai bado. Nicole aliniambia kwa utaratibu sana akijaribu kuniweka sawa. Nilimtazama na kushika tumbo lake hapo nikapata hisia zisizo za kawaida. Je, kama na yeye angekuwa yupo kwenye ile nyumba, ina maana naye angetiketea pia? Ni kweli, jambo la kushukuru mimi na wewe tuko salama. Nilimkumbatia Nicole huku machozi yakintoka. Niliogopa sana. Nilihisi pengine inaweza kuwa ni michezo ya neema juu ya kisasi chake cha kijinga tu dhidi yangu. Hisia zangu zilikuwa kweli bwana. Ni neema kweli ndiye aliyechoma nyumba yangu. Kwani alihisi tulikuwa tumelala mle ndani na nia yake ilikuwa ni kutua kabisa. Eh, jamani Max wengine mbona hawakubaliki kuachika kiamani tu? Kosa ni la kwako umeachwa lakini bado unakuwa chuki za kipumbavu tu. Da. Ese. Basi alfajiri nilifika na kukuta nyumba yangu ikiwa imegeuka kuwa gofu huku baadhi ya vitu vikimalizikia kuungua. Niliishia kuweka mikono kichwani tu. Kwani ndicho kitu pekee nilichoweza kufanya. Nilipokea pole kutoka kwa majirani huku pelelezi zaidi kwa polisi uliendelea ili kufahamu chanzo cha motole. Nikiwa bado niko pale eneo la tukio nilipata simu kwa namba mpya. Mambo mume wangu kipenzi. Neema alinisalimia baada ya kupokea tu. Nilitambua kuwa ni yeye baada kusikia sauti yake. Usiniambie kuwa ni wewe ndiye uliyefanya ujinga. <laughs> Shukuru kwa umesalimika ila bado vita yangu kwako inaendelea. <laughs> kwa mbaya gani leo kufanyia? Hadi unifanyie yote haya. Kosa langu mimi ilikuwa ni kukupenda. Au ndio shukrani ya punda ni mateke. Eh? Kwa hiyo ulitaka kuniua, si ndio? <laughs> Kaa na utazame, utajua tu lengo langu baada ya mchezo kumalizika. Nilikuahidi kuwa nitakufanya ujute daima. Iwe ungali hai au umekufa. <laughs> Sikia neema sawa eh, maisha yako ni mafupi sana. Ila jua hautofanikiwa kwa chochote na mwisho wako utakuwa ni mbaya sana. Na hili lolifanya lazima nikufunge. <laughs> ah, aha. Fanya hivyo kama unaoshahidi wa kunitia atiani. Fanya. Nilikata simu baada ya kuchoshwa kuendelea kusikiliza ujinga aliyokuwa akiongea neema. Baada ya tukio lile la kuchomewa moto nyumba yangu, wazazi wa Nicole walipata mashaka makubwa sana juu ya usalama wa mtoto wao. Nakumbuka baada ya siku chache baada ya ile tukio bwana, alikuja Mr. Alfred, baba yake Nicole, na kuja kumchukua binti yake. Alikuwa mkali, hey, yani alikuwa mkali sana. Hakutaka kusikiliza chochote hata baada ya Nicole mwenyewe kumsisa na baba yake kuwa alikuwa anahitaji kubaki pale nyumbani. Kwa kuwa Mr. Alfred hakutaka kuelewa, baba alimshauri Nicole aondoke na mpaka pale mambo atakapokuwa sawa angerudi. Lakini Nicole naye alikuwa mbishi. Siwezi kuishi mbali na Patrick. Sio hizi. Hata utoto wangu anamhitaji pia. Nicole aliongea huko akitamani kulia. Hata mimi niliumia sana na kuendelea kumchukia sana neema kwa yote hayo yaliyotokea kwa sababu yake. Nilimzoea sana Nicole wangu na kuhisi kuwa mbali naye ni mateso sana kwangu. Cha kudeka wangu jamani, cha kulialia wangu, ningemisi sana. Nilimshauri Nicole afanye kile alichotaka baba yake japo nami ili niuma sana. Mwishowe Nicole alikubali na kuondoka na baba yake. Tutafatana pamoja. Nilimwambia baba mko wangu ambaye ni Mr. Alfred. Hapana, haina haja. Nimekunywa dereva. Kauli yake ilinipa mashaka na kuona kama ameshusha nafasi yangu kwake. Niliagana na Nicole na kama kawaida yake hakuacha kulia. Yaani alikuwa analia kama mtoto. Nitakuwa nakuja kuona kila siku usijali mama. Nikamwambia wakati akiwa tayari ameingia kwenye gari. Msao, ile nitakumisi. Hata mimi pia nitakumisi mama watoto. Safiri salama mpenzi. Na ibaki salama. Zilipita dakika chache tu tokea Nicole aondoke na baba yake. Na muda huo nilikuwa nipo sebleni kitafakari mambo yalivyokuwa nakwenda. Ghafla alikuja Mr. Will huku akiwa hayo kusawa. 
nimepewa taarifa kuwa kuna ajali imetokea hapo kona na gari yenyewe ilitokea hapa kwangu baba inaambia hivyo moyo wangu ukafanya pa yani ni kama mpasuko wa miale ya radi baba nini hebu twende kwanza tukazama tukazama kule tuitoka pamoja na baba huko bistela akiwa hajaambiwa chochote Njia nilitembea huku nikiomba Mungu isiwe gari aliyokuwa ni call na babake Mr. Alfred. Ah, ndio yenyewe? Ni gari Alfred kweli? Baba alisema baada ya kuwa karibu ni eneo la Tokyo. Kwa hali iliyokuwa nayo ile gari ya Isei nilihisi kuzimia kama si kufa kabisa. Gari ilikuwa na hali mbaya sana. Nikatembea haraka haraka kwa eneo la Tokyo na wakati huo sasa mejeruhi walikuwa akitoliwa kwenye gari na wasamalia wema huku akiwa hawa nafahamu. Nicole niliita kwa sauti kubwa baada ya kukosa ujasiri wa kumtazama jinsi alivochafuka damu huku mwili wake ukiwa umejaa majera. Nicole, uko salama lakini? Watoto na wako salama? Ah, hakuna chochote kitakachokupata kita sawa. Wewe amka, amka mpenzi tafadhali. Nicole, Nicole mama. Ah, Patrick niko hapa. Niko hapa nimefika. Niliongea kwa uchungu mkubwa usiweza kusimlika. Wote walikuwa wako hai lakini hali zao zilikuwa ni mbaya sana. Ah, sio sawa kabisa. Yule dereva aliyori bwana ni kama alikuwa amekusudia kufanya ile tukio. Aligonga hii gari ndogo kwa makusudi kabisa na wala hata kujali chochote hata baada ya kutokea hii ajali. Shuda mmoja alisimulia tukio lilivyokuwa. Ilikuwa ni ajali ya magari kugongana uso kwa uso lakini hiyo gari nyingine haikuepo. Yaani dereva aligonga na kukimbia. Gari ya msaada ilifika na haraka majeruhi waliingizwa kwenye gari kupelekwa hospitali. Bahati haikuwa kwetu kwani Mr. Alfred da alifariki punde tu akiwa anapatiwa huduma ya kwanza ndani ya gari. Da mwili ulinishia nguvu msikilizaji kwa kuona nimempoteza baba mkwe bora kwangu hata baada ya kumuumiza na kumliza binti yake bado aliendelea kuwa na imani na mimi na kunikabidhisha tena kwa mikono miwili. Tulifika kwenye hospitali ya Aga Khan na haraka haraka ikaletwa machela na kupakiwa majeruhi huku Mr. Alfred akitoka akiwa maiti. Tafadhali tunomba msubiri. Muuguzi aliniambia baada ya kitanda cha magurudumu kilichokuwa na mwili wa Nicole kuingizwa kwenye emergency room. Nitamani kuingia pamoja lakini Mr. Will alinizuia na kunisi nitulie. <laughs> Baba Nicole mke wangu, yuko na watoto yule. Nitafanya nini mimi? Nitafanya nini baba? <laughs> Niliongea huku machozi yakinitoka. Mr. Will alinikalisha kwenye viti vilivyokando na wodi alioingizwa Nicole, lakini sikukaa kwa kutolea. Niliwaza nini nitafanya endapo Nicole hatokuepo tena kwenye hii dunia. Hakika nitajilaumu sana kwani yote yalikuwa ni makosa yangu. Nilishindwa kuelewa hisia zake hapo mwanzo. Na kama si ujinga wangu, hayo yatasingetokea. Niliwaza hali ya mama Nicole baada ya kupata taarifa ya kifo cha mume wake, hakika atakuwa kwenye wakati mgumu sana. Mtu aliyelala naye na kuamka naye tena akiwa mzima wa afya, alafu ghafla tu apate habari kuwa hayupo duniani, lazima itakuwa ni taarifa mbaya sana na ya kushtusha kwake. Mara mlango wa emergency room ukafunguliwa na daktari akatoka huku kitanda cha magurudumu kilichokuwa na mwili wa Nicole kikitolewa. Daktari alikuwa na uso wa huzuni kitu ambacho kilifanya mapigo ya moyo wangu yawe mbio isivyo kawaida. Um, nas, nasikitika kuambia kwamba tu tumeshindwa kuokoa maisha ya mtoto aliyetumboni. Kwa hiyo mtoto amefariki. Na bado tunaendelea na jitihada za kumsaidia mama japo naye hali yake sio ya kuridhisha. Kwa hiyo wote kwa pamoja tumuombe Mungu kwenye hili jambo ili aweze kuweka mkono wake. Maneno ya daktari alinifanya nikose hata nguvu ya kusimama. Na manusura nianguke kama si Mr. Will kwa nidaka. Niitazama kitanda alicholala Nicole kikipitishwa huku Nicole akiwa hana fahamu bado. Nicole, <laughs> Nicole. Nitamani niseme neno lakini ningesema nini msikilizaji? Nilishia tu kulitamka jina lake. Da. Yaani hata watoto tuliowasubiri kwa hamu walikuwa wapo pamoja nasi tena maskini watoto wangu wamondoka hata wazazi wao hawakuwahi kuwaona hali ya mama yao pia ni ya maji ya maji ah hakika nilikuwa kwenye wakati mgumu sana 
Mda huo huo Bistela alikuja hima hima lakini hata mama mkwe pia alifika. Kama walikuwa miongozana lakini kila mmoja alikuwa ametoka kivyake. Taarifa za kifo cha Mr. Alfred ziliwastua kila mmoja. Haswa mama Nicole alishindwa kuamini kabisa mpaka pale alipoweza kushuhudia maiti ya mumewe kikweli. Alumia sana. Alilia hadi kupoteza fahamu na ilikuwa hivyo mara kwa mara. Mazishi ya Mr. Alfred yalifanyika bila binti yake kipenzi kuhudhuria. Kwani ilikuwa imepita wiki moja Nicole akiwa kwenye wodi ya wagonjwa maututi bila ya kuwa nafahamu hali ya afya yake haikuwa ikiridhisha hata kidogo na hakukuna mabadiliko ya kuonyesha amepata nafu. Alikuwa amelala kimya kitandani huku akipumua kwa msaada wa mashine ya oksijen. Nyumba yetu ilitawaliwa na huzuni, furaha haikuwepo tena. Muda mwingi nilikuwa ni mtu mwenye mawazo sana kuhusu hali ya maisha yangu. Kila nilipokuwa nikikumbuka upendo wa dhati wa Nicole ambao kwangu niliona ni kama ulikuwa usumbufu nilizidi kumia. Nitamani kama ningepata nafasi ya kurudisha siku nyuma, ningefanya hivyo ili kuruhusu niweze kumpata yule aliyenipenda kweli. Lakini haikuwa hivyo. Sikuwa na uwezo huo na nilishia tu kusema ningejua. Nikiwa nje ya jengo la hospitali alikuja mtu nyuma yangu na kunishika bega. Sikuamini macho yangu pale nilipogeuka na kukutana na mtu huyo alinifanya nitabasamu ili hali nilikuwa kwenye huzuni. Vivian. Nilimuita alikuwa ni Vivian tena akiwa amependeza kwenye mavazi ya kidaktari. Patrick, umezaje kufanya hivyo? Nilimuuliza huku nikishika koti lake. <laughs> ni jitihada za babako Mr. Will ndiye amefanya niwe hapa. Kwanza tuache na hayo, pole sana kwa yale kutokea. Mungu upo pamoja na wewe. Na Neymar atatenda miujiza. Nicole atakuwa salama. Niliongea na Vivian na kuniambia kuwa Mr. Will ndiye aliyemshawishi kwa maneno ya busara siku ile alipokuwa nyumbani kabla hajamlipa pesa aliyokuwa akidai kwangu kama fidia. Upendo wa Bistela ulimvuta zaidi kwani hata baada ya yeye kuwa na mapungufu mengi lakini mamaangu alimvumilia pia. Nilivutiwa sana na familia yako. Nilikumbuka hata nami pia na familia tena yenye upendo mno. Siku ile nilipotoka kwenu nilijifungia hotelini na kulia sana. Hata kama wazazi wangu walikuwa na makosa lakini mimi nilikuwa nimekosea zaidi. Mwe wangu ulitaka nifanye jambo na jambo lenyewe ni kurudi nyumbani na kuomba msamaha. Sasa haya ndio maisha yangu na mwezi unaofuata nafunga ndoa. Naomba unisamehe kwani hata baada ya kutubu sikuweza kurudisha zile pesa. Kwa kiasi kikubwa sana nilifarijika kuona Vivian amebadilika namna ile. Lakini sidhani kama neema naye angeweza kufuata nyayo za Vivian. Lile lilikuwa ni sikio la kufa. Kamwe halisikii dawa. Baada ya Vivian kuondoka, nilipata simu kwenye namba mpya. Nilipokea na kusikia sauti ya neema. Hmm. Pole sana kwa msiba eh? Na pole sana kwa kuuguliwa eh? <laughs> ah, umepoteza watoto na pia umempoteza baba mko wako kipenzi. Oh, pole sana. Asante. Unaweza kukata simu? <laughs> Usiona haraka bwana kwani hujani misi eh? Hivi unajua hata hiyo ajali pia ilikuwa ni plani yangu. Nini wewe? <laughs> Ndio, baada kuchoma nyumba yako, nilijua tu wazazi wa Nicole hawataruhusu binti yako kuwa kwenye mikono yako tena. Hivyo nilikaa kuangalia tu muda gani watakuja kumfata, lakini ajali sikuitekeleza mimi ila nilimpa mtu pesa na akaigonga gari ya baba mko wako. <laughs> Maskini baba watu kafa bila hatia. <laughs> Lakini mimi sina kosa kwa sababu aliingia mwenyewe kwenye mtego wangu. Nilikwaidi Patrick, nitakufanya ujote daima. Neema baada ya kumaliza kuongea utumba wake, akakata simu kwa kicheka. Niliumia sana kuona Neema akinifanyia vitu vya ajabu kila kukicha ili hali sikumkosea chochote, lakini kwa hili, oh, oh kwa hili alilolifanya, alikuwa amevuka mipaka. Nitakuua Neema. Nitakuua. Niliongea kwa hasira sana huku nikilea. Hauna haja ya kulia mwanangu. Futa machuzi na ujiweke tayari kupokea taarifa njema. Mama aliniambia baada ya kunikuta nikilia. Nikole ameamka. Kwangu hakukuwa na taarifa njema kama kulisikia jambo hilo kwamba mke wangu ameamka. Ndio ameamka. Na ametaja jina lako kabla hajafumbua macho. Nilitoka kwa kasi kama mshale hadi kwenye wodi aliolazwa Nicole. Kweli alikuwa ameamka lakini hakuwa sawa bado. Nicole, niliita huku nikishika mkono wake, alinitazama kwa macho yenye uchovu huku akitabasamu kwa mbali. 
Nafurahi kukuona tena lakini uzuni yangu ni kwa nini furaha yangu imekuwa ni ya muda mfupi? Eh? Nitamani niwe na muda zaidi wa kufurahi na wewe lakini naona kama hito izekana. No no Nicole useme hivyo. Bado mimi na wewe tuna muda zaidi wa kuwa pamoja. Usongee maneno ya kuniumiza mpenzi. Utakuwa salama tu. Patrick unalia. Unalia kwa ajili yangu. Usilie bana. Mimi sitokuacha hata kama mwili wangu ukizikwa chini ya ardhi baada ya roho yangu kutoka bado nitaendelea kukupenda. Upendo wangu kwa kwa una mwisho nitakupenda daima mume wangu. Maneno yake aliniumiza sana na kufanya nishindwe kujizuia kutoa machozi. Aliongea huko akitabasamu lakini alikuwa ni mtu ambaye anaonekana ni mwenye maumivu makali sana. Baada ya muda nilitoka na kumwacha pumzike zaidi. Lakini nilipokuwa kwenye kordo, nilipishana na nesi aliyebeba tray lenye ifatiba. Alikuwa amevaa barakoa na miwani. Nilipishana naye kidogo huku nikiwa sina hili wala lile. Lakini ni kama machala alincheza hivi. Nigeuka haraka haraka na kuona akiingia kwenye wodi aliyokuwa Nicole. Ilikuwa ni wodi ya private na wenye uangalizi wa daktari maalum. Nilitaka kupuuzia na kuondoka lakini kaona mm hapana, hebu acha nirudi. Nilifungua mlango na kumkuta akinyonya dawa kwenye bomba la sindano. Lakini alipona nimeingia alistuka sana hadi akangusha sindano pamoja na kichupa kidogo chenye dawa. Asamani kwa kushtua. Nilimwambia lakini hakujibu. Aliniambia na kuanza kuokota okota pale chini huku akionekana kuwa na hofu. Nilitazama kwa makini na kushindwa kumuelewa, lakini alipoinuka na kutaka kuondoka nilimshika mkono na kumzuia. "Wewe nani?" Nilimuuliza huku nikimtazama. "Mbona ongei?" Nilimuuliza tena, alikuwa akipepesa macho tu, na baada ya kumtazama sana nilingamua kitu. Hakuwa nesi wala nini, alikuwa ni neema. "I say, moyo ulilipuka na kuhisi lazima atakuwa amemfanyia jambo baya Nicole." Nilimtazama Nicole na kuona akiwa bado amelala, na huo ulikuwa upenyo wa neema kutaka kuchomoka. Sikumpa hiyo nafasi nilianza kumshushia kipigo kikali na kufanya Nicole amke. Neema hakutaka kukubali kuingia kwenye mikono yangu kwani alifahamu hatari iliyo mbele yake. Baada kuzidiwa alitoa kisu kwenye mfuko wa sare yake na kunichoma nacho mbavuni. Sikuwa najua kama Neema angekuwa na siraha. Alinisukuma pembeni nikiwa na maumivu damu nyingi zikinitoka. Akataka kutoka lakini kabla hajafungua mlango. Niliokota ile sindano aliyotaka kumchoma Nicole na kumchoma mgongoni. Alitulia kwa sekunde kadhaa kusikilizia maumivu kisha akatoka huko akiyumba yumba. Sikuwa na nguvu za kumfata. Nilienda chini bila kupenda huku mikono yangu ikiwa imeshika sehemu niliyojeruhiwa. Roho iliniuma kuona neema anatoka kwenye mikono yangu. Nijitahidi kujivuta hadi nikafungua mlango lakini ajabu nilimkuta neema akiwa ameanguka chini mzima mzima huku povu likiwa limemjaa mgongoni. Kulikuwa na watu kadhaa waliokuwa karibu yake. Lakini pia walishangaa kuniona nikiwa kwenye hali ile. Sasa mimi sikuweza kufanya chochote wala kuongea lolote. Macho yangu yalijaa na hapo hapo nipoteza fahamu. Msikilizaji ni kwambia kwamba miaka mitatu imepita sasa Neema alifariki pale pale hospitali kwa ile sindano ya sumu aliyotaka kumuulia Nicole. Nicole wangu alipona na hata mimi mwenyewe afya imekuwa njema kabisa na Mungu ametujalia mtoto mmoja wa kike sasa unaweza kuniita baba Patricia. Maisha yetu ni yenye furaha kwani yametawaliwa na upendo hali ya juu, upendo ambao hata sikuwahi kutegemea kupata kwa mtu ambaye sikumtegemea. Msikilizaji, simlize nzuri hii ya Nicole. Ninaamini kuna sehemu ambayo utakuwa umeipenda, ninaamini pia kuna mhusika amekukosha zaidi. Si mbaya kama ukicomment chochote kilichokufurahisha zaidi katika simlize hii mtunzi Sabra Wabdula. Katika simlize nzuri kabisa na niliyekusimulia simlize hii ni mimi rafiki yako wa muda wote Lucas Lumbas kutoka hapa Simlizi Mix nikutakia tu usikivu mwema wa simlizi zingine ndani ya Simlizi Mix sina la ziada bye bye